As a young boy, I was always fascinated by numbers. The way they could solve problems and create possibilities. My parents always told me to chase my dreams and never give up. And with their support, I set out to achieve my goals. Today, after years of hard work and dedication, I'm not just a chartered accountant, but a better person as well. Thanks to Guru CA for supporting me throughout my journey and to all young people out there with a passion for numbers and a dream to succeed. Keep pushing forward and never give up. Gurukul CA, committed to excellence. Hello guys, good morning Savi Zanalai. I audio I good morning sir. आवाज सुनिराछु भनेर टाइप गर्दिनु होला फर्स्ट मा चाहिँ अडियो चेक गरौं ल म रेस्पोन्सहरु वेट गर्दै छु त्यहाँ कमेन्ट बक्स मा गएर तपाईहरुले अडियो कस्तो छ मलाई एकचोटि रेस्पोन्स गर्दिनु पर्यो Good morning, sir. Suni Kutsala. Tixa. Malay reply Ayo. There is a Danuata by a lie. Our cap one go exam the Bargari Sokata by Urugu. I know. As a thirteenth bio, Iju Sakaola. I know. Costa boy the cap one go exam. Costa Gornu boy the cap one go exam on us. Costa boy. Rank out Saki. Distinction out Saki. Sir, pass by the books of a Nevastama. I yet Saki. के छ र त्यति इन्जेल चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई पनि बोलाउनुस् अहिले अरु अरु सरहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ म यसो वार्म अप गर्दैछु तपाईहरुसँग आफ्नो साथीहरुलाई बोलाउनलाई चाहिँ त्यहाँ शेयर बटनमा गएर लिंक जेनेरेट गरेर तपाईले आफ्नो WhatsApp Telegram यदि ग्रुपहरु छन् केही भनेपछि बोलाउन सक्नुहुन्छ है अ थाहा छैन सर कस्तो भयो के भयो भगवान भरोसे छोडिदिएछ हामीले त भन्या छ एउटा स्टुडेन्टले र ठीक छ अब क्याप वन त अलि सजिलै थियो हैन क्याप वन त खासै त्यस्तो गाह्रो पनि फिल भएन होला किनभने हामीले 6 महिना पाथ्यौ 6 महिनामा जम्मा 300 मार्क्स को पढ्न पर्या थियो अब चाहिँ मेन तपाईहरुको क्याप 2 सुरु हुँदैछ क्याप 2 को लागि अ क्याप 2 को लागि चाहिँ हामीले कसरी पढ्ने त क्याप 2 क्याप 2 तपाईले सुन्नु भयो होला धेरै गाह्रो छ हैन यहाँ त फेल हुन्छ नि स्टुडेन्टहरु पास हुन अलि गाह्रै छ भन्ने चीजहरु हुन्छन् त्यसलाई आज डिकोड गर्ने छौ हामीहरु कसरी चाहिँ क्याप 2 लाई पास गर्ने तपाईहरु सबै जना चाहनुहुन्छ होला First attempt may sir Ramro Marks layer me ro cap to pass by the ta. As yadi Bhagwan prakat bhaira ta paise ma bardan magni on bani saath ta paise liye magni on diola. Ina first ta paise ko as dimag me cap to abo kosari pass karne nahi cha. So yele kosari pass karne ta. Dheri jana le first attempt ma pass karega bani chhan. Past ma bani ta paise ke best bard bani garsan. Dheri jana le jai firi garna sog dena nara next attempt ma gare realize garsan ki aha yo galti bhaye ma bada yo galti bhaye ma le suru bada time paago bhaye yo cap to ko zarni le firi ek choti ma le baas na paago bhaye time ma फिर ता जाना पाएगो भाई शायद मैं फर्स्ट एटम में पास होने वाले हूँ उनसा है सो ती गलती औरों जो जो मिस्टेक औरों आमी गौरसम कैप टू पढ़ा दाहिरी तो मिस्टेक औरों यदि हमले शुरू में ही था पायो बने था तो मिस्टेक गौरने बीती के हमले था उनसा ओहो यो मिस्टेक यहाँ बहिरासा माली गौरनु भाई ना कसरी क्याप टु लाई चाहिँ फर्स्ट अटेम्प्टमा क्र्याक गर्ने कसरी र्यांक ल्याउने हैन आफ्नो नोट्सहरु कसरी बनाउने कति घण्टा पढ्नु पर्छ क्लास कसरी लिने यी सब कुराहरु चाहिँ आजको हामी यस सेमिनारमा डिस्कस गर्ने छौ मलाई चाहिँ अलि लाइक पनि गर्दिनु होला भिडियोजलाई जम्मा 11 लाइक देख्दै छु म आफ्नो स्क्रिनको अगाडि अब यत्रा सीएहरु आउनु भएको छ यत्रा टीचरहरु आउनु भएको छ हैन तपाईहरुले यो अलि लाइक गर्दिनु भएन उहाँलाई पनि अलि मोटिभेसन हुन्छ सबै जनाले लाइक पनि गर्दिनु होला सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला र सबै भन्दा चाहिँ शेयर कर दिन वाला यो वीडियो लाई और अपनों साथ ये और तबे को धेरे वाला एक जाना ले चार पांच जाना साथ ये लाये तो चिन्नु वाला वहाँ लाये नहीं बोला उन्हें आज को सेशन एकदम ही यूजफुल होने सा नहीं आज की ना ने यो पसी बनी होना तो यो वीडियो यार ना पाइन सा यूट्यूब में ही रहने सा तर इंटरैक्टिव हम रो रिजल्ट तो आए कुछ है ना इले हमने तो भरकरी क्या अपन को जांच दिया सों 
ये के हतार सर कैप टू अलग सुरू करना को लगी कतिजान को दिमाग में आई रहा रिजल्ट आ छेन अ अब हेन कुछ के भादा खेल कैप टू में यदि हम रिजल्ट कुर्ने होने हम अब अब दुई महीना हम जान क्योंकि आज जून थर्टीन भो अगस्त को मिड तीर तब रिजल्ट आँच यह दुई महीना के करे बस्ने त एवटा हो वेट करें बस्ने तो वेट कर वेट करने टाइम में सो कटा इफेक्टिव चीज नगर्ने वेट करने को हिमालय में गए तपस्या तो करने के एवरीडे सायद तब यूट्यूब चला टिकटक हेन के सो तो टू मंथस में यदि तब कैप टू को पढ़् भोत तबला पच्छी छिटो कोर्स सक रही पच्छी रिविजन को टाइम बड़ी होता है तेज यह दुई महीना चाहे पढ़् ना बेस्ट अप्सन हो तब एग्री कर मैं इसे कमेंट में लेखे भन्न तब एग्री कर दुई महीना पढ़् पर्च यस या नो के लेख्न सबजा इक्जाम दी सके था सकू जो खाई कमेंट आए नलिक कमेंट हाँ पे हई एग्रीड सर टिकेश्वरी को मत आंसर आयो बाकी सबजा थकित भर सुति जो ओके हई सो एग्री कर दुई महीना चाहे पढ़् पर्च हो बल्ल आयो संदीप को भी आयो नरेश को भी आयो विस को भी आयो खुम बहादुर को भी आयो चार पांच जान को आयो भ्यूअर्स चालीस जान सं पैंतीस जान सुतर बस जस्तु छिटो छिटो हई ओके ओके रेडी ओके ओके रेडी हई सबजा यस यस भैं सो हमी चाहे ये खेरा दुई महीना चाहे हमें यह टाइम लेस्ट यूटिलाइज कर पर्ने इसमें हमें पढ़् पर्ने हम इक्जाम को तैयारी पर्ने तेस को लगी हमी दुई महीना यूज करना पर्यटन और हमी भर गुरुकुल में चाहे अलग नहीं एडमिशन ओपन करने हमी जेनरली जैसे भी कैपन को इक्जाम होने बितिक दुई चार दिन पी पांच दिन पीछे नहीं क्लास सुरू होने या दस दिन पीछे नहीं क्लास सुरू होने करने चलन छफेक्टिव भी है क्योंकि जी छिटो तब क्लास स्टार्ट करूँ तीन छिटो नहीं तैयार को क्लास सकि रस्ट को दुई महीना तीन महीना यदि तब रामस यूज कर पाँवने तो धेरे क्रुशियल रोल प्ले कर रिजल्ट क्रैक करना को लगी हई तेजाखे ये बेस्ट अप्सन नहीं हो अब कैप टू कहो हई कैप टू अनलाइन या फिजिकल कुन कुछ बेटर छू खुमबहादुर ने दुईटे बेटर हो हेन तबलाइन लोटली रिजेक्ट कर लाइफ में अगड़ी बढ़ना सकूं आज को संसार यो भैस भोलि कैप थ्री में जानू तिजिकल क्लास फिजिकल क्लास लिन ही सकून इंटर्नशिप में जानू तब अनलाइन तो लिन ही पर्व भोलि तब सी ए भैस कुछ अनलाइन सेमिनार भैर हो तब यह थोड़ी ना भन्न मैं फिजिकल सेमिनार चाहिए तो तो एकदम इडियट साउंड कर अनलाइन एटेन्ड कर पर्ने सो अनलाइन को बानी तब बसाऊन ही पर्ने हाई कई कई चीज फिजिकल कई कई चीज अनलाइन करें पर्ने आज को संसार में आएगर यह टेक्नोलॉजी को युग में आएर मैं अनलाइन होते हैं फिजिकल ही चाहिए या फिजिकल होते हैं अनलाइन ही चाहिए भाई हमें करूँ हमें दुटे चीज को रेडी होने पे लाइफ में अगड़ी बढ़ना पे हई अनी सर रिजल्ट आए पी जोइन कर मिले कि मिलते हैं गुरुकुल में रिजल्ट पीछे बैच बंद पाली पैला पैला हमें रिजल्ट पीछे सदैं एवं बैच चाहे जो रिजल्ट वेट कर बना थे हमें यह पाली देखिए डिस्कटिन्ू करते क्योंकि तो रिजल्ट पशी को बैच अगस्ट फिफ्टीन तीर तो तब को बल्ल अगस्ट फिफ्टीन तीर बल्ल तब को चाहिए रिजल्ट आँच अभी सेप्टेम्बर में तब हमें कोर्स सुरू कर पर्च है अब तब को जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में इक्जाम है हेन रिजल्ट जल्द वेट कर वहाँ कुरा बुझ्न हम रिजल्ट अगस्ट फिफ्टीन में आँच हई अगस्ट फिफ्टीन में आई सके हमें रिजल्ट पशी को बैच बने जेनरली सेप्टेम्बर फर्स्ट बड़ सुरू कर पर्ने हु सेप्टेम्बर फर्स्ट बड़ सुरू करने बितिक तब को यहाँ दस तिहार छठले डिस्टर्ब कर और बी बीबीएस भी तब को ये बीबीएस को तब टेन्सन हो सो एक महीना इसलिए पूरे खाईद वन मंथ है अब तब सेप्टेम्बर एक महीना इसे मानदीन ल हिसाब करना को लगी तब कति महीना बच्चे अक्टूबर नवंबर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुवरी मार्च एप्रिल मे है जून में तो जांच भैया सो so, एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ सात महीना तो कोर्स ही सकना लग् हमें भाई एक महीना मत तब यदि वेट में रिविजन करें कसरी पास कर तो जून में तो गाँव कुरा भाई नहीं सो हमी एज अ टीचर भी हमें गाँव होता तो बैच लकान को लगी और एज अ स्टूडेंट तब गा होगी कोपअप करना को लगी तो भर हमें पैला भन्द कि हमें रिजल्ट पशी भी बैच अनाउंस करसर तेरसम स्टूडेंट कूर्न थो सो यह पाली हमें सुरूम भनदी रह काउंसिलिंग सेंसन मार्फत नहीं कि हमी रिजल्ट पशी कुछ बैच बनाऊन तब नई जोइन कर बेटर हो यदि तब अब काठमंडू में होने पर अनलाइन क्लास भी लिख सकूँ अनेक प्रकार का तरीका तब एक्साइज कर सकूँ तर रिजल्ट पर्खे नबस्ने 
रिजल्ट पर्खिने को कारण भी कई छाइन यदि तब मेरे रिजल्ट नराम भी होगा म फेल भी होना सकता तब कोई वेस्ट भी जाए क्योंकि आइकन में रेजिस्ट्रेशन तो तैयक होना तब बड़ी 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 भाग बड़ी के गुरुकुल में फिफ्टीन थाउजेंड पे करें एडमिशन करने हो तो एडमिशन को फी यदि कुछ विद्यार्थी कैप वन में फेल होने उसको सेकेंड चोटी जब कैप टू पढ़ना आती है एडजस्ट भैई भाला एक रुपये भी तब घाटा लगे एक पैसा नहीं घाटा लगे और अर्क यदि फेल भर दुई महीना कैप टू पढ़ी भी हाल पी अर्क पाली कैप वन पास करें आदा तू कैप टू को अलि अलि नलेज तब झन हेल्प भैया यह सब कुछ हमें हेरा हमें रिजल्ट पच्चीस पाली बैच अनाउंस कर हजूरक रिजल्ट राम को हजूरक एनर्जी रिटेन कर पर्याप्त टाइम इक्जाम भाग पैला पुगोस् तैयार को जो बेटर छो अपन का सहित हमें यह प्लान कर यही बेस्ट भी हो सो इसी हम रिजल्ट पच्चीस बैच अनाउंस कर अब इसी चाहे कैप टू में तब एकदम एनर्जी का साथ पढ़् पर्ने इसमें कुने दाया बाया तब धे टाइम भी होते हैं क्लासेस को टाइमिंग्स भी अब इसमें मर्निंग डे भाई होते हैं बिहान देखि ना चल तब को चल नई रहता यावत कुछ ये सब कुछ हम डिस्कसन करूँगा अलग हमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने डिफ्रेंट डिफ्रेंट सर टीचर हमें बोला यहाँ अभी वहाँ रेस्पेक्टिव खै तब सब्सक्राइब के सेयर कर जस्तु अड़चालीस जान मत हे आपको एवं दुटा साथी बोला कम से कम सौ जाना तो पुर्यान पे हो कि अभी कमेंट भी खै कोई कहीं कर ओके ठीक है कमेंट भी करते हो सेयर भी करते हो रेस्पेक्टिव टीचर हमें यह पाली बोला ताकि तब पैल्ह था यदि तब कस्टिंग पढ़ते हो कस्टिंग कसरी तब क्लास में पढ़ने कसरी रिवाइज करने ये कुछ फाइनेंस पढ़ते हो फाइनेंसक टीचर आने भाग अकाउंट्स पढ़ते हो अकाउंट्सक टीचर आने भाषा कैप टू का जम्मे सर यहाँ आने भाषा मैम आने भाषा जल्ले बताने कि यह सब्जेक्ट में यह रिक्वायरमेंट है इसलिए इसी क्रैक करने ओब्विस्ली कुछ सब्जेक्ट्स को भल्यूम बड़ी होगा कुछ सब्जेक्ट को भल्यूम कम होगा हालांकि हंड्रेड मार्क्स एक्जाम में आँच बीसी मार्केटिंग भी हंड्रेड मार्क्सक आँच कस्टिंग भी हंड्रेड मार्क्सक आँच अब तब है मेरे लिए तो सौ सौ मार्क्स को एक एक घंटा छुट्टी भर तो भैन सो इस स्ट्रैटेजिकली तब डील कर सब कुछ टीचर ने आज तब समझे क्लास में यह क्लास अब अगड़ी बढ़ाने को लगी हमीसंग अरुण अरियल सर आई सब अरुण अरियल सर ने फाइनेंस पढ़ा कैप टू रैप थ्री में रहा को फाउंडर भी हो गुरुकुल सी को सुरू बट वहाँ हम टीमें हो रहा आज तब भूने कसरी चाहे फाइनेंस क्रैक करने फाइनेंस एट गा सब्जेक्ट भी हो है फाइनेंस में विद्यार्थी अलि अलि गाड़ो भी फील कर रहा काड़ो हो तो सुरूब सर बट सुने वाले सुरूब हेन्डल कर सको इक्जाम में तो एकदम खरर होते सर आने भाषा अरु सर भी आने भाषा कमल सर हो मेघराज सर हो यहाँ आने धेरे बस्तर दस पंद्रह मिनट दस पंद्रह मिनट में ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को तब ब्रिफिंग दिए जानूने लास्ट में मेघराज सर हमीसंग आने मेघराज सर ने अब एडमिशन को प्रोसेस अभी यह क्लासेस कसरी कसरी होने हो अनलाइन मॉड्यूल के हो के ब्लेंडेड के हो फिजिकल के हो कसरी यह दुई महीना में हमी कसरी पढ़् बुक्स तब के पाँच कति कति बड़ा क्लास सुरू भैर यावत कुछ प्लस तब को आपको कई क्वेरिज हो ती क्वेरिज आंसर मेघरा सर आर दिने सो अब ढिल नगरिकन मैं सेसन में चाह सी अरुण अरियल सर बोला चाहूँ हेलो स्टूडेंट्स गुड मर्निंग सब मेरे साउंड के क्लियर आई रहें एकचोटी कमेंट में गुड मर्निंग सर अथवा साउंड एकदम ठीक है कमेंट कर सो दैट हम ते अनुसार फिडबैक अनुसार अगड़ी बढ़ना सकस ओके वेलकम सर गुड मर्निंग सर भू ओके थैंक यू सो मच सब वेलकम पी मेरे तरफ बड़ी सेसन में जो ओरिएटेसन सेसन छप टू को यह सेसन में तैयार तो फिर भी वेलकम भी कर सेवेन्टी टू स्टूडेंट्स आई सकूक अरुण कति आला जोइन करते हुए ओके सर सी ए को इनकम कति होता यहाँ क्वेश्चन सोच्वक रजार में तो एक साइन एक लाख भर चाहिए कि चल रहा होल्ला खाला होना तो अब एक साइन को एक लाख है दसों लाख आने साइन एवट साइन को 
तर फेरि एउटा अब तपाईहरु सी ए पढ्ने स्टुडेन्टहरुले चाहिँ के चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने त्यो एक साइन सी ए को जुन छ त्यसको महत्व धेरै चीज हुन्छ मतलब त्यतिकै आँखा चिम्मा गरेर बयान उठ्यो साइन गरे दुसो उठ्यो साइन गरे चाहिँ हुँदैन त्यो साइन गर्नको पछाडि ब्याकग्राउन्ड धेरै चीजहरु कति चीज हेरेर सब हेरेर ठीक छ ओहो ल ओके भनेर साइन गर्ने हो सी ए को साइन भने त्यतिबेर 1 लाख हैन इभन 10 लाखको पनि साइन त हुन्छ तर सबै केसमा हुँदैन अब बेस्ड अन वर्क के कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ हो त्यतिबेर इन्कम को कुराहरु पनि भएको थियो ओके अब म थोरे स्टुडेन्ट्सहरु पनि जोइन पनि भइरहनु भएको छ अब चाहिँ म अलिकति हाम्रो धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन किनभने मुकुल सरले पनि केही इन्ट्रोडक्सनहरु दि पनि सक्नुभयो तपाईहरुसँग इन्ट्रोड्युस पनि गर्नुभयो यो कोर्स अथवा अब क्याप टु लेभल को बारेमा थोरे के अब म चाहिँ स्पेसिफिकली सो अन्त पहिला मुगल सरले भनि पनि हाल्नु भो मेरो बारेमा म चाहिँ तपाईहरुलाई फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट जुन क्याप 2 लेभल को एउटा एकदम कोर सब्जेक्ट सीए जुन हाम्रो एक्सपर्टी सीए डिग्री को एउटा कोर सब्जेक्ट को रूपमा रहेको सब्जेक्ट छ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट बोथ इन क्याप 2 र क्याप 3 लेभलमा 100 मार्क्स कोई पेपर चाहिँ क्यारी गर्छ यसले 100 100 मार्क्स को सब्जेक्ट को रूपमा चाहिँ हुन्छ यो बोथ इन क्याप 2 र क्याप 3 र अहिले सम्म तपाईहरुले चाहिँ सिन्स क्याप 1 मा जुन तपाईहरुको बेसिक अफ फाउन्डेसन लेभल थियो त्यसमा चाहिँ सिन्स फाइनान्स को बारेमा के पनि थिएन अब सबै चीजहरु चाहिँ जे जति पढ्नु पर्छ जे जति एक्सपर्टिज हामीले चाहिँ गेन गर्नु पर्छ यो दुई लेभलमा गएर चाहिँ हामी भोलि पर्सी एज अ चार्टर अकाउन्टेन्ट बन्दा खेरि चाहिँ यो सेक्टरमा अथवा यो पार्टमा पनि एउटा कमान्डिङ चाहिँ भोलि चाहिँ भएर चाहिँ निस्किने खालको चाहिँ हामी चाहिँ बन्नु पर्ने छ ठीक छ त्यसकै लागि चाहिँ हामी अब यो कोर्स जुन छ थोरै म अलिकति ओरिएन्ट गर्छु कस्तो चाहिँ कोर्स हो त के चाहिँ रहन्छ यसमा भन्ने चीजमा ओके अब सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुबाटै म लिन चाहन्छु केही चीजहरु यो हाम्रो जुन सब्जेक्ट छ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भनेर छ सब्जेक्टको नाम फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट र यो सब्जेक्ट खासमा फाइनान्स पनि भनिन्छ सर्टकटमा पहिला त तपाईहरुबाटै लिन्छु किनभने फाइनान्स त पहिलो चोटी पढ्दै हुनुहुन्छ धेरैले त्यो कारणले जस्ट तपाईहरुको माइन्डमा के आउँछ फाइनान्स भन्ने बित्तिकै शब्द जुन सुन्नु त सुन्नु भएको छ हामी कता कता सुनि नै रहा हुन्छम यो शब्द त है त्यो शब्द सुन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईको माइन्डमा के आउँछ जस्ट टाइप गर्नु चाहिँ बक्समा कमेन्ट बक्समा म हेर्छु तपाईहरु के बुझ्नु हुँदै रहेछ के चाहिँ आउँछ माइन्डमा फाइनान्स भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको माइन्डमा टाइप गर्नु के चाहिँ आउँदो रहेछ म वेट गर्दैछु है तपाईहरुको कमेन्ट्सहरुको लागि ओके मनी भन्दै हुनुहुन्छ हामी पैसा बुझ्छम फाइनान्स मनी रिलेटेड पैसा सबको त्यही छ जस्तो छ अरु के आउँछ कि फरक हेर्दै छु ठीक छ यहाँ दुई तीन जनाले मात्र कमेन्ट गर्नु भएको छ अरु त छैन यत्रो हुनुहुन्छ अरु पनि गर्नु स्टक मार्केट बुझ्छम पनि भन्दै हुन्छ कतिले त फाइनान्शियल बैंक यो बैंक फाइनान्स भन्ने सुनिराको सर हामी त्यो बुझ्छम पनि भन्नु भएको छ कतिले सहकारी ओके फाइनान्स बैंक सहकारी यही बुझिन्छ सर पैसा इन्कम इन्भेस्टमेन्ट को कुराहरु होला भन्नु भएको छ मनी को म्यानेजमेन्ट होला स्टक मार्केट हुनु पर्छ यो त भन्नु भएको छ ठीक छ धेरै कुराहरु तपाईहरुले भन्नु भएको छ र धेरै कुराहरु सही पनि छन् कति चीजहरु रिलेटेड छ र कति चाहिँ अब यस इन्टर रिलेटेड होला हो ठ्याकै गलत नभए पनि त्यही भएर अब अर्थतन्त्रसँग रिलेटेड पनि भन्नु भएको छ अर्थतन्त्र मेनली इकोनोमिक्स बढी बुझ्न सकेला तर अफ कोर्स अर्थतन्त्रसँग रिलेटेड पनि केही चीज चाहिँ आउँछ अब कस्तो पार्ट रहेछ म त्यो चाहिँ भन्छु अहिले है फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन ओके जुन धेरैले भन्नु भएको जुन मनी अथवा पैसा जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो हो पनि हो मतलब फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भनेको मनी अथवा मनीकै म्यानेजमेन्ट अथवा पैसाकै म्यानेजमेन्ट हो हामीले यहाँ पढ्ने भनेको पैसाको म्यानेजमेन्ट हो चाहिँ हो न हो तर फेरि कुन पर्सपेक्टिभबाट भन्ने चीज आउँछ हेर्नु किनभने पैसा भन्या त हाम्रो अब यो पर्समा भएको अहिले यो 2-400 रुपैया पनि पैसा नै हो अब त्यसैको म्यानेजमेन्ट चाहिँ सिक्न लाग्यो कि अब पुरै सरकारकै अस्ति भर्खर बजेट आयो यो पुरै गभर्नमेन्टको एन्टायर बजेट जुन छ अब त्यो पनि पैसा नै हो हेर्नु हो अब त्यसको बारेमा पनि सिक्ने हो कि त्यो चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने हो बजेटरी म्यानेजमेन्ट तो पो हो कि हो अब कुन पैसा भन्ने चीज चाहिँ हेर्नु हाम्रो माइन्डमा आउन सक्छ त्यो भएर खास यो जुन फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट अथवा हामीले पढ्ने जुन पैसा वाला फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसको पोइन्ट अफ भ्युबाट कुन पैसा हो भन्दा खेरि इट्स फ्रम कर्पोरेट पोइन्ट अफ भ्यु कम्पनीजहरुको पैसा हो त्यो भएर हामीले यहाँ जुन पैसाको म्यानेजमेन्ट भन्दै छम नि बिजनेसहरुको कम्पनीहरुको पैसाको म्यानेजमेन्ट हेर्नु हो त्यो भएर कुनै बिजनेस सोच्नु त जुनसुकै बिजनेस गर्न पनि के त पैसा त चाहियो नि त हो कसले हाल्ने के हाल्ने 
तो हम पैसा आने भाई तो हो तो तो मैनेज कर पढ़ने हो फाइनेंसिंग मैनेजमेंट में तो पैसा अब बिजनेस करना लिया मत भैन हेन हो कता कता लगने हो विभिन्न ठावर में लगन पर्ला तो है अभी बल्ल तो पैसा में रिटर्न आँच नाफा आला ओहो यो कमाइयो भाई हो हो तो सब कह पढ़ने हो यहीं पढ़ने हो कह मैनेज करने कता कता पैसा लगने के करने हई ते भर फाइनेंसि मैनेजमेंट भाई के भाग पैसा को मैनेजमेंट ठीक है तर कस को पोइंट अफ भ्यू हम पर्स में भग पकेट अथवा इंटायर इकोनॉमी को पूरे पैसा को स्कोप इसमें होना इसमें स्कोप बन कर्पोरेट लेवल में कंपनीज ठूल ठूल कंपनीज पैसा को फंड्स को मैनेजमेंट कसरी कर पैसा कसरी आँच कता कता लगन तो लगन को अब्जेक्टिव के हो तो लिया के कुरा में ध्यान दून पर्च के कसरी हेर लगने ये सब चीज हम टपिक खास फाइनेंसि मैनेजमेंट भि पर्ने विषय हेन हई क्लियर से नहीं हई तो तेरह जो भैया थे यहाँ कति जस्ते स्टक मार्केट हो अब स्टक मार्केट भी इसको पार्ट में पर्यटन क्योंकि पैसा लगन कंपनी स्टक मार्केट में लगन हो रंपनी ने पैसा उठा को लगी स्टक मार्केट में पब्लिकसंग पैसा उठाएर चाहिए तो सब चीज करने हो तो पैसा उठाने रता कता लगने भाई मेन सब्जेक्ट हो तो तैयार जो भन्न भाषा अनेक चीज तीन तेक पार्ट को रूप में इंटर रिनेटेड भर वेरियस ठावर में आना चाहे आँच हाई ये ये कुछ बिजनेस को कर्पोरेट को इन कुछ अरुले फाइन ये नई चीज के फाइनेंस रहे ठीक है ओके अब ते जब हमी था कि फाइनेंसि मैनेजमेंट बने के रहे अब इस एकदम हमी सीधा हिसाब में बुझ् पर्दा अज हो हम अब कि पढ़् तो भन्ने अज सजिल करी जैसे अब हम अगि मैं कंपनी को भे जैसे हमें अकाउंट्स तो पढ़ी सकता हे फाइनेंस बुरु नया हो कैपन में अकाउंट्स तो पढ़ें तो है जो अकाउंट्स में पढ़ी सके लास्ट में जो फाइनल अकाउंट्स बना थे हो तो सब अंतिम में जो बैलेंस सीट बनाए यो टक्क टैली भैसे हम दंग पर्थ्य खुशी हो बैलेंस सीट जो बन थो ठीक हो अब फाइनेंस में पढ़ने से हो तो तो अब ती जो अगि मैं भाई कह पैसा आँच कता हो कता पैसा जान हो भाई चीज खास एक्चुअली यही बैलेंस सीट बा देखिने चीज हेन सब हो ते भर अब फाइनेंस में पढ़ने के होता भादा होना चाहिए यही बैलेंस सीट के पार्टर हो हो तर पर्सपेक्टिव से फरक हो तो भर अगि जो मैं भाई हेन तो अब फिर तब अलग मोर इंटरैक्टिव भी बनम ठीक है अब अलग मोर इंटरैक्टिव बनम हई जस्त म फिर तब क्वेश्चन सोच्छू हो मतलब बिजनेस कंपनीज को पैसा कह आने कुरा करते थे है ओके तैयार के विचार में हो बिजनेस कर अब आपू ने अभी तो सानों स्किल में कर सके अथवा कसैल ठूल स्किल में भी करते हो ज जिस बिजनेस करते सोच्ते उन्हीं पैसा कह आ बिजनेस करना को लगी कह कह आँच हो प्लिज रिप्लाई कर ठीक है अलग इंटरैक्टिव बनम रिप्लाई कर वेट कर बिजनेस करना को लगी पैसा हो फिर पैसाक बारे में पढ़ते हेन तो कह आद रह आँच हो सोर्स होना सकता होगा हमें जे जी जाने अलग अकाउंट्स पढ़ियो ये अलिल चीज थोड़े थोड़े तो पढ़ियो नहीं कैपन में अलि फाउंडेसन तो बनाइए हमें तो ठाक कई कुरा सर ओनर आफकोर्स ओनर ने पैसा हाल् पर्ला बिजनेस करना हो एकदम सही आंसर हेन सर डेट भी भन्न आज कति यस हो कति आप पैसा मूल ठूल बिजनेस तो पोसिबल भी होना हो बैंक में लोन दिन पर् लीन जाना पर्ला अंत कहीं बा डेट लिया पर्ला हेन हो तो भर डेट भी यस इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट सोर्स हई तेगरी इन्वेस्टर बा भन्न भाषा इन्वेस्टर से अलग भेग टर्म भाई हेन इन्वेस्टर भाई फिर कई कि इक्विटी होना सकता आपने ओनर ने नहीं हालने हो अथवा लोन को रूप में इन्वेस्टमेंट कर तो लोन ही होना सकता ये ये चीज हो ये ये चीज हो ओके बैंक ले लोन को रूप में ओनर्स रेयर्स तो यस इक्विटी सेयर्स हो मतलब आपने पैसा हालने हो रनेक ठाव में ले लोन डेटर बाड़े लिया करने हो अब तो सब चीज हम बैलेंस सीट में देखिन्द हे जो हमें अकाउंट्स में पढ़ने बैलेंस सीट थी जैसे अब तो कंपनी ने आपको बिजनेस करना कह पैसा लिया तो भाई यदि आपने पैसा लिया यहाँ इक्विटी भन्थ हम इक्विटी सेयर कैपिटल इक्विटी सेयर कैपिटल हेर सेयर कैपिटल इसी कहीं देखिन्द के पैसा हो बिजनेस में आपने पैसा लिया कति लोन लिया थे डेटर ये लोन देखिन्द हम बैलेंस सीट में हो तेरह हमी जो कह पैसा आँच भार्ट बा आँच कि 
आपने ही पैसा आऊं सा कि बनने सब पे ही चीज़ और खास क्यों उधर ऐसा बंदा कहे बैलेंस शीट को यो पार्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना अब हमरो फाइनेंस में काम क्यों अकाउंट्स में काम तो यो थियो मतलब यदि कंपनी ले लोन बाढ़ा से दस करोड़ लिया है बने अकाउंट्स में काम की उन्हें बंद है कि तो पहले अकाउंटिंग इंट्री जॉर्नल होता पड़े ना कि आप वन में सर लोन बाढ़ा दस करोड़ रुपए कंपनी में आये बने सर हम रो इंट्री उन्हें बैंक अकाउंट डेबिट दस करोड़ टू लोन चाहिए दस करोड़ अन्य लाइवलिटी वाला यहाँ उन्हें दस करोड़ अन्य बैंक बन रहे हैं तब पट्टी को तो ही स्टेट साइड में बैंक बन रहा सर दस करोड़ आउंगी वो नहीं आई ना तो तो अकाउंटिंग बायर नो अब तो दस करोड़ को लोन उठाओ नहीं सर तो तो अकाउंटिंग चाहिए ये वाला पार्ट बायो तो इसको डिसीजन तो करना पड़ेगा ना वो यो कंपनी ने दस करोड़ को लोन किन्हें उठाएगा तो कुने बिजनेस करना लायक होला कि काम को लागी कि ना दस ही करोड़ को वो अत लोन को सट्टा तो इसलिए आपने भी नहीं पैसे लेने वाले साकिन दो ऐसा निक्विटी इक्विटी यूज कि ये डिसीजन कर रहा कि ना कॉस्टली फायदा होने बाग होना है ले व्हाई द रीजन बिहाइंड दिस ओ ये चीज़ और से हम ले पढ़ने हो अकाउंट्स में हमी इंट्री और उगाना सीख सम हो यहाँ हमी क्या करना सीख सम ये फिगर्स और कि ना कॉस्टली व्हाई द रीजन बिहाइंड दिस ठीक चा ओके अब आए को पैसा ये कासे यानो, हो? अन्य ये पैसा लाख से यानो, बैलेंस शीट में मतलब एप्लीकेशन जून से इतना पटी तो सोर्स बोल रहे हो क्या हमारे पैसा है, हो? अभी कहाँ कहाँ लगा को से बनने, बंद ये बैलेंस शीट में देखें थियो, सर फिक्स्ड एसेट्स हो रहे हैं, हमले कती में लैंड किंतिम सर, प्लांट, मशीनरी हो इतापट्टी सोर्स कहाँ बड़ा पैसा आयो तो इतापट्टी क्या दिया था बंदा एप्लीकेशन कहाँ पैसा लगा होने है ना कस फाइनेंस में पढ़ने में ये त्यो कहाँ बड़ा पैसा आऊँ सा कहाँ लगा होने कहाँ बड़ा लिया उन्हों पर सा कथा कथा लगा उन्हों पर सा सो डेट तो पहले बेस्ट रिजल्ट्स हो आऊँगा अब बेस्ट रिजल्ट्स क्यों था मतलब अब सर यो जो नेत्रों पैसा लगाए थी बिजनेस करी थी तो सर आमी तो प्रॉफिट चाहन सम होला और तो टंडन नाफा हरू आउट्स बनने हमरो इच्छा उनसे होला और तो आ नॉर्मली एज अ सेयर वोल्डर की नॉन ओनर बने थे इन्द इक्विटी सेयर कैपिटल वो मस सेयर वोल्डर हूँ बंदा मेरो सेयर उन वो संपत्ति बनी को तो शेयर को बाजार में किन बेच भाई रहा उनसे वो हमने नेप्स से बंसम दिन दिन त्याग शेयर को प्राइस हरो उनसे तो बड़ोस तो टन नहीं होस तो इसको वैल्यू बड़ोस बनने बनी उनसे वाला इच्छा वो तो बोला तो सब चीज़ हरो पाऊँ ना को लागी से यो सब घर निकारी इनसे पैसा लियाऊँगी यो सब तर ये हो कि अब इसके ही बेस में वेरियस चैप्टर्स डिवाइड हो यही चीज सीक्न का लगी हमें विभिन्न टपिक्स बनाते बना कैप टू लेवल में रही कहीं पार्टर एक्सटेन्सन इसको कैप थ्री लेवल में करते 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 बिस्तारे बिस्तारे सीखते भी जान हाई क्लियर जस्ट अलि आइडिया आई रहे कि सीक्ने हई तो फाइनेंस में कि छाइन मैं रेस्पोन्स दू आइडिया आई रह यस सर बन्नु बाँसो ओके अब यो तो जस्ट मकी रस बिसे बन्ने बाने ठीक सा अब यो कस्टो खेल को बिसे होता सर यो तो थेरी बिसे होगी अथवा पूरी एग्जाम में थ्योरी नहीं थी क्योंकि हमारे पास आओ नहीं बंदा पूरी लिस्ट लिखा कता कता लोगों ने लिस्ट ले लिखा तो इसको एक्सप्लेन करा यो करा क्यों करा कि तो इस तो थ्योरी नहीं थ्योरी सब्जेक्ट हो अथवा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने से न्यूमेरिकल हिसाब करने यो करने तो इस तो खेल को कस्ट तो खेल को सब्� न्यूमेरिकल्स हरु सॉल्व करने हिसाब हरु दिन जा सॉल्व हरु करने को र न्यूमेरिकल्स में बनी कौस्तो ये उड़ा से लॉन्ग खेल को आऊँ सा लॉन्ग क्वेश्चन बने रा ट्वेंटी मार्क्स उड़ा ठूल लो क्वेश्चन आऊँ सा ट्वेंटी मार्क्स को र फिर यूजुअली यो आउने बने को बनी ये उड़ा सर्टेन एरिया सा ओ जो कंपनी ले पैसा कहाँ लगाऊं नहीं था बनने में जो फिक्स टेस्टर में लगाऊं सा प्लांट मशीन कहाँ कुन में लगाऊं नहीं हो ते ही खाल को डिसीजन जोन सा जलाए में इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ से इन्वेस्टमेंट करता ठीक हो लाता हो त्यो नेचर को डिसीजन बड़ा सही यूजुअली आओ नहीं कर सके उटा लॉन्ग क्वेश्चन ट्वेंटी मैक्स को ठीक सा अंतु बाहे करूं चाहे सानो सानो क्वेश्चन जरूर कुने एट मैक्स का 
कुनै 7 मार्क्स को कुनै 5 मार्क्स को कुनै 10 मार्क्स को लगभग यस्तै यस्तै खालका बाकी क्वेशनहरु आएर चाहिँ यसरी चाहिँ 80 मार्क्स को चाहिँ लगभग न्यूमेरिकल को पार्ट 1 छ हेर्नु हो जुनमा चाहिँ हाम्रो कुनै अलिक लङ खालको कुनै यो मिडियम टाइप को यसरी यसरी क्वेशनहरु रहेर टोटल र त्यही कुनै चोइस आउँदैन सबै गर्नु पर्यो 100 मार्क्स को पेपर जुन हाम्रो ग्रुप 2 मा पर्छ है यो फाइनेंस सब्जेक्ट जुन छ तपाईहरुको क्याप 2 लेभल को चाहिँ ग्रुप 2 मा छ ठीक छ र यसरी चाहिँ यो हुन्छ र बाकी जुन 20% जस्तो हो यो चाहिँ थ्योरी थ्योरी भन्दा एकदम लामो लामो थ्योरी हैन सर्ट नोट्स टाइप को डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप को 2.5 2.5 मार्क्स जुन छ नि हो थोरै थोरैको वाला हो त्यस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ थ्योरी आउँछ जुन चाहिँ टोटल चाहिँ 20 मार्क्स जस्तोको चाहिँ के आउँछ थ्योरी मतलब हाम्रो जुन कन्सेप्टहरु हामीले सिकेका नलेजहरु हो त्यो चीजहरु चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ एक्सप्रेस गर्ने खालको सानो सानो खालको थ्योरीज ठीक छ त्यो भएर मेनली दिस इज के प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड च्याप्टर है अब अब धेरै स्टुडेन्ट्सहरुलाई एकदम गाह्रो लाग्ने खालको सब्जेक्टमा पनि पर्छ हेर्नु फाइनेंस हो किनभने कति स्टुडेन्ट्सहरुले अलिकति गाह्रो महसुस गर्ने कतिले चाहिँ अलिकति नयाँ ओहो फरक खालको हो त्यस्तो महसुस गर्ने खालको सब्जेक्टमा चाहिँ पर्छ ठीक छ अब नर्मली किन त्यस्तो हुन्छ त अथवा चाहिँ एकदमै यो गाह्रो सब्जेक्ट भयंकरै गाह्रो हो त यो सब्जेक्ट साच्चिकै भन्ने चाहिँ लाग्न सक्छ हो अब एक्चुअली एकदमै धेरै नै गाह्रो सब्जेक्ट ओहो भयंकर त्यस्तो खालको सब्जेक्ट चाहिँ फेरि होइन हो एकदम यसमा पढ्ने चीजहरु एकदम सामान्य छन् हो जुन एकदम बेसिक अघि जुन मैले भने नि हो सामान्य कुन ठाउँबाट पैसा ल्याउने कता लगाउने त्यो भयो भने के हुन्छ कसो हुन्छ हो त्यही नै हो जम्मै जति पनि च्याप्टर्सहरु बन्छन् त्यसकै अंडरमा हो मतलब त्यसकै लागि चाहिँ जे जति हुन्छ हुन्छ हेर्नु है त्यो भएर इट्स भेरी सिम्पल मतलब त्यस्तो धेरै चीजहरु त छैन हो तर एकदमै कन्सेप्ट ओरिएन्टेड छ है यो चाहिँ यो सब्जेक्ट जुन फाइनेंस छ यो चाहिँ म ठ्याक्कै चाहिँ म यसो कतिको त बानी हुन्छ नि यो न्यूमेरिकल्स यो सेहरु देख्ने बित्तिकै आत्तिने अनि त्यसपछि नर्मल्ली चाहिँ देखेको क्वेशनहरु यसो घोकेर त्यसपछि यो यसरी गर्ने रहेछ भनेर चाहिँ गर्ने अनि कन्सेप्टमा त्यति फोकस नगर्ने हो त्यस्तो स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ मेनली एकदमै कन्सेप्ट ओरिएन्टेड हो हो बरु यसमा आन्सर्सहरु दिने तरिका डिफरेन्ट हुन सक्छ हेर्नु हो कहिले कहिले ठ्याक्कै एउटै आन्सर हुन पर्छ तपाईको मेरो अथवा सबै स्टुडेन्टको भन्ने पनि छैन हेर्नु यहाँ कति अल्टरनेटिभ्सहरु हुन्छ हो कति जजमेन्टका कुराहरु हुन्छन् कति प्रेजेन्टेसनका कुराहरु हुन्छन् है त्यो भएर यो अलिकति डिफरेन्ट खालको सब्जेक्ट चाहिँ छ मेनली एकदम कन्सेप्ट ओरिएन्टेड त्यो भएर फाइनेंसमा सक्सेस हुने एकमात्र उपाय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनु पर्यो हो ब्याकग्राउन्ड आफले जुन जानेका कुराहरु जुन कन्सेप्ट्सहरु छ त्यसमा एकदमै चाहिँ आफ्नो कमान्ड त्यसमा म जसरी पनि चलाउन सक्छु मेरो हिसाबले एनालिसिस गर्छु किनभने यहाँ अलिकति मोर अफ एन एनालिसिस स्किल मोर अफ अ डिसिजन मेकिंग स्किल हो यस्तो चाहिँ बडी चाहिँ इन्भोल्भ हुन्छ हेर्नु फाइनेंसमा त्यो भएर म मेरो कन्सेप्ट्सहरुमा एकदमै स्ट्रङ कमान्ड राख्छु र त्यही अनुसार चाहिँ म चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छु आफ्नो पेपरलाई भन्ने कन्फिडेन्सका साथ चाहिँ जानी हो भने चाहिँ फेरि त्यस्तो समस्या चाहिँ हुँदैन ठीक छ अब त्यसका लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि अफ कोर्स त्यसका लागि हामीले थुप्रै जुन छ अब स्टेजहरु पार गर्दै गर्दै किनभने त्यो एग्जाममा अल्टिमेट 3 आवर्स जुन हाम्रो छ त्यहाँ हामी बेस्ट परफर्म गर्नको लागि के के आवश्यक पर्छ त भन्दाखेरि फ्रम डे 1 हामी क्लासेसहरु कसरी लिन्छम कतिको चाहिँ रेगुलरली अटेन्ड गर्छम टीचरले सरले दिनु भएका कुराहरु चाहिँ कतिको चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ घरमा पनि अप टु डेट भएर बस्छम हो नोट्सहरु चाहिँ कसरी बनाउँछम हामीलाई त्यो हेर्ने बित्तिकै पछि क्विक रेफरेंस के कसरी आउने चाहिँ बन्छ बन्दैन हो त्यो सब चीजले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ ओके लगभग यति नै भयो करिब करिब जुन फाइनेंस सँग रिलेटेड केही बेसिक कुराहरु र कस्तो सब्जेक्ट रहेछ यो लगभग के कस्तो हुन्छ भन्ने चीजहरु पनि मैले डिस्कसन गरे ठीक छ अब धेरैलाई त अब फेरि पनि अहिलेलाई जस्ट एउटा बेसिक चीजहरु भयो र हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ जुन छ अब यो जस्ट तपाईहरुलाई यो सब्जेक्टको बारेमा कोर्सको बारेमा कस्तो हो त भन्ने नै जानकारी प्लस आफ्नो पनि मेरो पनि इन्ट्रोडक्सन दिने यो सब चीजहरु चाहिँ थियो र फेरि पनि तपाईहरुसँग फिजिकल्ली अब क्लासेसहरु हुँदाखेरि गुरुकुलमै पनि हामी फेरि पनि भेटौँ ला आई एम इगरली वेटिङ फर यु अल टु जोइन है अनि त्यसपछि फेरि सँगसँगै यो जर्नी जुन छ क्याप टु लेभलको एउटा टफ जर्नी एउटा एकदम गाह्रो भनिने जर्नी जुन छ त्यो कति चाहिँ यदि सँगसँगै हामी र तपाईहरु चाहिँ मिलेर सँगै चाहिँ इफ वी क्यान गो अहे गो टुगेदर त्यो भयो भने चाहिँ हामी एकदमै मजाले चाहिँ अगाडि बढ्न पनि सक्छम ठीक छ ओके त्यसो भए यति भन्दै अब चाहिँ हाम्रो कमल सर आइसक्नु भएको छ तपाईहरुलाई अकाउन्ट्स को बारेमा 
जो अकाउंटेन्सी जो कैपिटल लेवल को कस्तो सर ने गाइड कर सर मैं फाइनेंस को गाइड करें तैयार जो तेरी अब अकाउंट्स को गाइड करना कमल सर लाइट करते तैयार थैंक यू सो मच भाँचु जोइनिंग सी यू सुन एट गुरुकुल हाई तैंक यू ब बाय गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग सुनी रहा कुछ हमारा ही सुनी रखने वाला कुछ है एक चोटी कौन हम गार्डन इस तरफ गुड मॉर्निंग लेखनुस एस और बन्नुस के ही बन्नुस ला सी उन्हें मान से सांत वायर बस ने उधर ही ना आज चलाने पड़े हो कमेंट में लेखनुस तो सुनी रहा था गुड मॉर्निंग रिप्लाई दिनुस ओके ल गुड मॉर्निंग सर एस सर जी सुनी रहा कुछ हाँ ओके ल अब फर्स्ट ऑफ़ हाल तो तब ऐसे सब भी क्या पुआन एग्जाम दिए रह बस में बात कुछ हाँ ऐ ना रो एग्जाम रामरे ही बाय वाला रो रिजल्ट रामरे ने आऊँ था बने तब ऐसे लाइस सब ऐसे मेरो बेस्ट विशेष ऐ ना एग्जाम रामरे हो अब हमी क्या कलाकी कोई गरीब सकन वाला कोई घर ने सूरमा उन्हें सा अब तेज को लागे कैप्टू में किसी कुरे आरु बिचार घर नो पार नहीं हो कि उनसे सब्जेक्ट सोरु है ना तो आमी वन बाय वन घर रे टीचर रोड संगा तब ऐरु इंटरेक्ट घर दे उन्हें सा ये र एक रम्मा मैं आ कुछ मेरो नाम कॉमल सोरमा र मैले गुरुकुल स्टार्ट बॉय � एडवांस्ड अकाउंटिंग यो सब्जेक्ट को बारे में हम यहाँ कुरा कर सकूं र त्यो कुरा करने वाला आगाडी मैं ये वाला क्वेश्चन रखना चाहे ऐ शुरू में ये वाला क्वेश्चन रखना चाहे अब वो अकाउंटिंग तो हम रो लगी नया सब्जेक्ट वही ना हम ये तो क्या बोलना पड़ेगा मजा ले अकाउंटिंग पढ़ेगा अज हमें जी पढ़ तो इसको मेजर स्टडी टाइम तो हमें अकाउंट लाई नहीं खर्च कर रब कसी संग अकाउंट अकाउंट ठीक हो सजिलो इजी भाई एक्सपीरियंस कसी संग हो अकाउंट तो गाड़ो थी भाला एकचोटी कमेंट में लेखी हाल तो अकाउंट फेवरेट सब्जेक्ट हो कि अकाउंट हार्ड सब्जेक्ट हो एकचोटी लेख्स तो मे यहाँ अकाउंट फेवरेट सब्जेक्ट हो कि अकाउंट हार्ड सब्जेक्ट हो एकचोटी लेख्स त ल कमेंट करनुस कमेंट करनुस फेवरेट हो सर विवेक ले हैं फेवरेट हो नहीं सर संदीप ले फेवरेट रियलिटी सो नाम तो क्यों था सही ना तो नाम जाए रियलिटी सो गजब को नाम सा हार्ड वन वाच हो तेज पची समसु सुंदर ले सेम सुंदर ले फेवरेट सब्जेक्ट रोहित ले फेवरेट आतिशमा फेवरेट ल ये अब ये हम बोले एरी राजू सब सीजन ले फेवरेट एंड हार्ड एट द सेम टाइम सर यो चाहिए कॉम्प्लिकेटेड कमेंट आए था फेवरेट पनी हो हार्ड पनी हो रा स्कैनर ले हमरे वनुंस हो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू करना चाहिए सो कि तोरा त्यो लामो क्वेश्चन सॉल्व करता मिस्टेक उन्नस हो अब मिस्टेक उन्नस तो कई छानी रहते इसको कारण कई छा बीबीए के कैप्टू क्यों जांच नोटी पास वहीं से था अकाउंट मात्रे पढ़े रहा फाइनेंस मात्रे पढ़े रहा कॉस्टिंग टैक्स मात्रे पढ़े रहा 
भैन बेसी मार्केटिंग तो पढ़ु पर्यो हो कौन सब्जी का कति मया करने कति टाइम दिने भाई कुछ हो तर मया चाहे सब सब्जी का करूपर्यो हई लेर को मैं कमेंट हरि हाल यहाँ सब फेवरेट फेवरेट बने ओके ल अब अब सब भाग पैला कुरा हेरम हई जस्तु यहाँ अकाउंटिंग को मैदु तर ते भाग अगाड़ी जस्तु मत पैलोचोटी भेटी रखे तब है मेरे साइड बा हमी जो कैप वन लेवल में थी रब हम कैप टू लेवल में छो कैप टू लेवल में आँदा चाहे हम सोच प्लांग हम थिंकिंग प्रोसेस प्लांग कस्तो होने में अलग हाई थोड़े टाइम म लिंचु ते पीछे मेरे सब्जेक्ट में मईहु सब भाग पैला के कुछ बुझ् पर्यटने कैप वन को एटा जर्नी में सीए बने जर्नी को बिगिनिंग फेज मत थी अलग बाटो हिड़ियो रिजल्ट कुरे बस थोड़े मत बाटो हिड़क अब कैप वन सुरू कर भाग अगड़ी तब विभिन्न कुछ सुन्न भाथ सीए यो उतो सीए में है अब पढ़ा गाड़ो होवा के धेरे कुछ सुन्न भाथ कैप वन पढ़ी सके तो अलग चेंजेस आयो तू तो फील करो देखियो आपू ने भोगियो कुछ कति को टफ भो कति को भो इवन इजाम कस्तो करो कस्तो भो इजाम में कई मिस्टेक भाई पी अब ती सब कुछ सीक्ने हो क्या आपू है कैप वन में हमें कस्तो कस्तो कुछ सोचे सुरू में जोइन करा थी जोइन करे इजाम समय आम थिंकिंग प्रोसेस के भो इजाम कस्तो गयो के सोचे इजाम दियां तो सब कुछ हमें के हो सिक अगड़ी बढ़ने हो अब सीक्न क्यों पर्च तो भाग कैप वन तो के थी भानो सानो एवं खुड़किलो मत थी कैप टू बने को फोर टाइम्स मेहनत हो कैप टू में जी कैप वन में मेहनत करा थी फोर टाइम्स मेहनत तब कैप वन पढ़ा खेल के लगे एटा अकाउंटिंग भाई सब्जेक्ट थी तो अकाउंटिंग पढ़ी रहता हाँ इसमें हाई कंटेन्ट अलग यह दमदार सब्जेक्ट जस्तु लगे हो अरुण ठीक ठीक जो वेटेज में तब अकाउंट आए पे अलग अलर्ट हो अल धे नहीं पढ़् पर्च जो लगे अब आने भाई नहीं कैप टू में अब हर एक सब्जेक्ट लाई हमें टाइम दिखाने अब अकाउंट होना अब अकाउंट मत हो अकाउंट कस्टिंग फाइनेंस टैक्स सब सब्जेक्टर चाहिए के भो एकदम भोलूम है कंटेन्ट धेरे मेहनत को हिसाब से हम के भाग फोर टाइम्स मेहनत करूपर् हई यहाँ हेरी हम एकजा हेरी भाई हम पढ़् पढ़् भन्न भाषा योग गाना सुन्न भाषा जस्तु है हमी पढ़् पढ़् मन क्लास में सुना हम पढ़् पढ़् मोटिवेट कर तर अ यहाँ मैं कुछ मेहनत को हिसाब से हमी चाहे फोर टाइम्स हमें मेहनत करूर्ने तो हमें दिमागम के फिट कर अज मेहनती हो अब जी कैप वन में पढ़ा थे तो भाग बड़ी टाइम पढ़् सोच में जी मैं कैप वन को चिंतित थे तेज बड़ी चिंतित होना सब कुछ हमें मल्टिप्लाई कर हेन पर्ने तो भर जो हम ए बानी कमजोरी के होने एज अ स्टूडेंट हमी भूल बेला बेला में हमी भूलि आमी के लिए थे भाई कुछ जस्तु कैप वन जोइन करने बेला में अलग डर थी एक्साइटमेंट थी ओहो मत सीए पढ़ते छू गाड़ो भी होता यो योजना भन्ने थे तर कैप वन पढ़ा पढ़ते कति के होता सेलाइस हो बैट्री में चार्ज सक सके जो स्टूडेंट में चार्ज सक सको तो पढ़ा पढ़ते आपूला ठाई न पाईक डाउन भैस है तर हमी तो झन मत खुड़कि झन एकदम ठूल खाने खुड़कि चढ़ते बैट्री डाउन भैस काम भैन भाई दिमाग में राखी रख्पो हमी पास नेलसम हमी सीए के स्टूडेंट हो हमी मेहनत निरंतर करूर्ने है भूल न भैन आपू के लिए आगे भाई कुछ नभूलिकन मेहनत करूपर्यो हई तो भाई कैप टू में अलरेडी भी धेरे कंटेन्ट भैया एकदम मेहनत होने मेरे चाहिए है अब तब मैं एट इंस्ट्रक्सन मैं दी रहु अब आम जो एडवांस अकाउंटिंग भाई जो हम सब्जेक्ट अब इसको हमी मेन मेन कुछ यहाँ कर बाकी तो क्लास में कंसेप्ट पढ़ने कुछ रमाइल कुछ कहानी बने चैप्टर सीक्ने कुछ तो सब तो क्लास में भैन हाल है तब आए पी माहौल एटा बन तर अ मेन मेन कुछ हर जो एडवांस अकाउंटिंग हो हंड्रेड मक्स को हम सब्जेक्ट होडवांस अकाउंटिंग हम हंड्रेड मक्स को सब्जेक्ट हो हंड्रेड मक्स में जांच में आँदा अथवा इक्जाम पोइंट अफ भ्यू बा इसको डिविजन कर हंड्रेड मक्स में यह कसरी कसरी आने हो तो जांच में आँदा खेल भादा ल मैं अलग एट इस्टिमेट हो फिर एक्जैक्ट होना इस्टिमेट मक्स को मैं अलोकेशन करमेट हो मेरे ये भाई जस्तु राख सेंवेन्टी फाइव मक्स एक राख रेन्टी फाइव मक्स एक राख हाई त अब यह ट्वेंटी फाइव मक्स के को लगी तो भादा खेल 
तबले क्या वन में कुरा सुन्न भो अथवा तैं थे थेरिटिकल पार्ट भूला के पढ़् भाला भादा खेल यो था एनएस अथवा यो अर्क एन एफ आर एस यो एनएस अथवा एनएफआरएस को बारे में ठा ल मैं एनएस एनएस के भन्न तो ल ल आंसर कर एनएस के विथ ले थर्टीन वा भूक लरुअर मैं अलग कमेंट कर नेपाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुल फर्म ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए हई कमेंट आई रहता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओके लाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भैं हेरे मैं कमेंट अब तब भन्न तो मैं एक दुईटा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नाम था क्या वन में कुछ डिस्कस कर अथवा पढ़ी लन्न तो मैं ल रिया ने फंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स रिया करेक्शन कर कुने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमी क्या वन में पढ़ी अथवा डिस्कस भाथ्यो पढ़ाने क्रम में छुन नाम याद भर्खर इक्जाम दिए बस्तर एनएस सिक्सटीन ल स्कैनर ने एनएस सिक्सटीन कुन यो यो स्टैंडर्ड के बारे में हो एनएस सिक्सटीन ल एनएस टू भी आए द वन एंड वनली बाटो नाम भी कस्तु खतरनाक द वन एंड वनली एनएस टू एनजे एनएस टू इन्वेन्ट्रीज पूजा ने एनएस टू इन्वेन्ट्री ओके लेरले एनएस टू इन्वेन्ट्री क्यों इन्वेन्ट्री भाई चैप्टर थी है ल अब ओके ल इन्वेन्ट्री हो भाई मैं एट कोई सोध हाल हाई तो एनएस टू इन्वेन्ट्री को एटा एनएस टू ने इन्वेन्ट्री को भैल्युएसन कसरी कर भन्नो ल ल थर्टी सेवेन भी आई रह ओके एनएस टू ने इन्वेन्ट्री को भैल्युएसन कसरी करने भाई तो मैं ये आंसर चाहिए लीपीपी आयो है वर्षा ने ओके लीक तर मैं क्वेश्चन के सोधे भादा एनएस टू अनुसार इन्वेन्ट्री को भैल्युएसन कसरी हो पक्का बनी पड़े ल ओके टिकेश्वर राहुल कस्टर एनआरबी विच एवर इज लोअर समीर बा आयो कस्टर एनआरबी सक्षम बा लोअर अफ कस्टर एनआरबी कस्टर एनआरबी प्रेम बा कस्टर एनआरबी द वन एंड वनली हाई यहाँ धेरे विच एवर इज लोअर विच एवर इज लोअर विच एवर इज लोअर अब सर ने बुझ्ह बाकी विच एवर इज लोअर लेखे छोड़ने भाषा ठीक है मैं बुझे कुछ ओके कस्टर एनआरबी हाई आयुष में रोहित पूजा ल आंसर टन्न आगे मतलब राम स्टूडेंट हो तैयार हाई तम स्टूडेंट ने तो टैक्क टैक्क आंसर भाई दाई कति राम स्टूडेंट ओके ल दिलीप ने भी सब लेमबांग सब आई रह कस्टर एनआरबी विच एवर इज लोअर ओके मैं भने अब मत यहाँ थे ये ट्वेंटी फाइव मक्स को सन्दर्भ में थे ते पी मैं एनएस सोधे तब एनएस हम एनएस टू में गये गई सके तब प्रोविजन भी मैं सो दिए एट डिस्कसन को क्रम में भने अब यह ट्वेंटी फाइव मक्स के को लगी रही है बुझ्न ये ये एनएस हो ये ये एनएस टू एनएस सिक्सटीन जो हम भाया छम विभिन्न नेपाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अथवा नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इन स्टैंडर्ड को है हमी पढ़् कि कुन स्टैंडर्ड ने के भाई कसले इन्वेन्ट्री को बा बारे में बोल्ला कसले फिक्स एसेट्स कसरी चाह हमें बुक्स में देखाने वाले बोल्ला विभिन्न स्टैंडर्ड ने के भो गाइडलाइंस अथवा भर न अकाउंटिंग ल अफ अकाउंटिंग एट कर्पोरेट ल हो छुट्टे एटा होकाउंटिंग को निम का भादा एनएफएरएस अथवा एनएस हम यो आने भो ट्वेंटी फाइव मक्स इसलिए वेटेज राख जो फिर ट्वेंटी फाइव मक्स मैं अगि नहीं मेरे के हो इस्टिमेसन हो कहीं ट्वेंटी मक्स कहीं थर्टी मक्स कहीं मोर देन थर्टी मक्स भी होना सकने भाई इस कस्त हो तो पढ़ा खेल हमीर के इसमें कस्त न्यूमेरिकल प्लस थिरोटिकल क्यों प्रोविजन भी हमें बुझ् बीच बीच में हिसाब भी कर स्टैंडर्ड यो हो जिसमें हिसाब हु धेरे होगा है कुछ स्टैंडर्ड यो हो थेरी पार्ट बड़ी हो मिक्स हो हम हे हई इसमें हेने भो अब बाकी सेवेन्टी फाइव मक्स के को हे बाकी सेवेन्टी फाइव मक्स के को भाई 
अब हम छुट्टी बुक छ गुरुकुल में तबरुन एवं इसको बुक छा बुक यो बुक में अब के कंटेन्टर तो भादा खेल मेजर मेजर कुरा कर जस्तु एवटा तो तबर पार्टनरशिप हो क्या वन में पार्टनरशिप पढ़ु है क्या वन में तब पार्टनरशिप पढ़ु भाई एटा तो इसमें इस को कंटिन्टी कर हमें पार्टनरशिप भाई चैप्टर को नहीं हमें कंटिन्टी कर अब पार्टनरशिप को ठूल वोल्यूम थी क्या वन में कैप टू में तस्त वोल्यूम छाई पार्टनरशिप को अभी अब इसको विशेषता के होता कैप टू में मक्स को हिसाब से भून यो सीधा ट्वेंटी मक्स को हेन हाई यहाँ सीधा हम भादा खेल ट्वेंटी मक्स को लगी अब यह नर्मली ट्वेंटी मक्स में आने भर न यह चैप्टर बार नर्मली ट्वेंटी मक्स तर होता टेन मक्स में भी आने अथवा कहीं ना आने तर आयो धरचोटी धेरे टाइम्स अब इक्जाम में आँच योग ट्वेंटी मक्स में यो आने पी ट्वेंटी मक्स में हेमं भी हमें एवं पार्टनरशिप भाई भो अब सर पार्टनरशिप में तो हमें तो धेरे कुछ क्या वन में पढ़े हमें है जो एडमिशन देखि लेकर रिटायरमेंट देखि लेकर डिजोल्यूसनसम को कहानी हमी पढ़े क्या वन में भी अब क्या टू में फेरी पार्टनरशिप है फेरी पार्टनरशिप भाई इसमें के हो तो सर भाई रहने के हो तो भाई अब तो डिजोल्यू जो नर्मल कंसेप्ट छु तुम्हारा थी क्योंकि तो चाहिए बैक में तो कुछ तो छाई प्लस एडवांस कंसेप्ट जो डिशो डिजोल्यूसन तीर गा गए कुछ डिजोल्यूसन में गए पीछे तो पार्टनरशिप बंद करने कुछ फिर पार्टनरशिप अर्क कंपनी ने टेक ओवर गयो पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट भो का कुछ यहाँ हमें पढ़् पर्च दुईटा पार्टनरशिप फर्म अमालगेमेट भे मतलब मर्ज भर दुईटा पार्टनरशिप थी अब एवट भर चल रहे को अकाउंटिंग हमें कसरी करने तस्ता कुछ एडवांस कंसेप्ट हमी हे इसमें रेसन में सोद्धा तस्त एडवांस कंसेप्ट नहीं नर्मली ट्वेंटी मक्स में ये आक हो अब अर्क ट्वेंटी मक्स में आन सकने हई आन सकने अर्क जे ट्वेंटी मक्स को लगी एवं पार्टनरशिप हमें हे तो ट्वेंटी मक्स में आन सकने अर्क चैप्टर हम हेन बिजनेस कम्बिनेसन बिजनेस कम्बिनेसन अब के हो तो यह चैप्टर को कुछ भो जो तब सुनी राख्व म सोधी हाल नहीं तो अब यह सब कुछ तो मार्केट में जे देखा हमें प्क्टिकली देखे कुछ पढ़ने तो होनी जस्तु तब सुन हो मार्केट में दुईटा बैंक मर्ज भे है बैंक मर्ज भैर रब दुईटा बैंक मर्ज भर एवं बैंक बनेर तो काम करकेट में सुनी राख्वक कुने सुने कुने तस्त केस यहाँ लेख्स तो कमेंट में बैंक मर्ज भैर कुने सुने को ल मैं एस सर मत हो कि मैं तो चाहिए नाम चाहिए लैरी ने एवरेस्ट विथ पीएनबी भन्न भाषा नया कुछ हाई ये अर्क कुछ हो यो पी बुझ गई हमें अलग ल लेख वन एंड वन ले ग्लोबल बीओके एनएमबी हिमालय सीविल बैंक ओके ल सनराइज लक्ष्मी बैंक मेगा प्लस लेख छोड़ने भाषा छो। ग्लोबल एनएमबी सीविल हिमालयन भाई सुनिया है अब यो हमें मार्केट में सुनी रह दुईटा मर्ज होने एवं बनने यो यो प्रोसेस हम चल रहा सुने को इन्वेस्टमेंट इन मेगा बैंक हो ओके ल ल बंग्लादेश नबिल यहाँ धेरे आईहाल कमेंट बुझी रख्वा तैयार है पी अब तस्त जो मार्केट में हे न दुईटा बैंक मर्ज भाष को अकाउंटिंग के होता हमी यहाँ सीख कि कैप टू में हो तेस को अकाउंटिंग जब आजसम दुईटा बैलेन्स सीट थी होगा एटा बैंक को एटा बैलेन्स सीट थी अर्क बैंक को अपने बैलेन्स सीट थी अब मिक्स भर कारोबार करते दुईटे बैंक को कंबाइन एवं बैलेन्स सीट बंद है बिल्कुल ही नया कंपनी क्रिएट होना भी सकने भो अथवा चल रहा एवं बैंक ने अर्क बैंक एब्जर्ब कर सकने भो यी सब केस हम यहाँ हे बिजनेस कम्बिनेसन नाम के बिजनेस को कम्बिनेसन हई दाम स्पष्ट है ये ठूल कुछ फील कर कति ठूल कुछ हमी पढ़् हो खाली इंट्री इंट्री पास करने मत कुछ है चल रहा दुईटा बैंक मर्ज भर एवटा भर काम कर अब तब अकाउंटिंग आँच 
तपाई 20 25 मिनेट मा पुरै कम्पनी हरु दुईटा बन्द गराएर नया कम्पनी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो हो नि त ठुलो कुरा हो गर्व गर्न पनि कुरा त यो हो सी स्टुडेन्ट ले भन्छि फेसबुक को स्टोरी मा हाल्न पनि कुरा त यो मलाई यो दुईटा बैंक हरु मर्ज भइरा छ मार्केट मा मलाई अकाउन्टिङ आउँछ मैले नया ब्यालेन्स शीट बनाइदिन सक्छु 20 मिनेट मा यो हो कुरा हैन त्यो भएपछि यस्तो यस्तो कुरा हरु हामी पढ्छम भन्छि यो पनि हेर्नु त 20 मार्क्स मा हैन भनेपछि अब पा एउटा पार्टनरशिप को कुरा भयो एउटा बिजनेस कम्बिनेसन भयो भन्छि इनहरु एकदमै वेट भएको च्याप्टर रहिसा टाइम पनि लाग्छ हामीलाई पढ्दाखेरि एनेलाई पढाउँदाखेरि टाइम पनि लाग्छ सबै कुरा बुझेर अगाडि बढ्दाखेरि गर्दाखेरि 20 मार्क्स मा त्यो आउँछ अब कस्तो एग्जाम मा आउँदाखेरि आइदर कहिले पार्टनरशिप 20 मार्क्स मा आयो भने यो आएन अथवा यो 20 मार्क्स मा आएन भने पार्टनर आयो भने पार्टनरशिप आएन अथवा दुईटै मिलाएर दुईटै पनि आइदिन्छ कहिले कहिले बने को दुई दे आरे फिर सर 40 मार्क्स में आऊँगा बनी सोच में आते नहीं हुए ना कि ये वाला बाढ़ 20 मार्क्स आए बने और को बाढ़ 10 कर रहा 30 मार्क्स सम्मा पनी आऊँ ना सोच सा ऐ दा बने पची मेजर हमरो चैप्टर यो बायो रा बाकी हमरो अन्य चैप्टर रोग गुरा कर दा खेरी जस्तो यो वन ऑफ बाकी हाम्रो अन्य च्याप्टरहरुको मेजर मेजर कन्टेन्ट कुरा गर्दा खेरि एउटा कम्पनी अकाउन्टिङ भन्ने छ अब कम्पनी अकाउन्टिङ भित्र धेरै च्याप्टरहरु छ जस्तो कुनै कम्पनी इस्टाब्लिस भयो केही मालिकहरु मिलेर चाहिँ त्यो कम्पनी खोले होला सबैले केही न केही शेयर्सहरु लिएर त्यो कम्पनी इस्टाब्लिस गरेछ भने त्यो शेयर इशु गरेको एन्ट्री सुरुमा पैसा जुटाउने एन्ट्री हुन्छ नि त्यो पैसा जुटाउने एन्ट्री त्यहाँबाट सुरु गर्छम हामी च्याप्टर हो इशु अफ शेयर क्यापिटल बाट सुरु हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै त्यो कम्पनीले बोनस शेयर्सहरु बाड्न थाल्ला मार्केटमा तपाईहरुले सुनि राख्नु भएको हुन्छ कम्पनीले बोनस शेयर्स दियो रे त्यस्ताको अकाउन्टिङ पनि हामी यहाँ हेर्छम हैन अनि कम्पनीले लोन लिग्यो लोनको एउटा अब मार्केटमा तपाईहरुले शब्द सुन्नु भएको होला डिवेन्चर भन्ने हो त्यो कम्पनीले डिवेन्चर इशु गरेर केही लोन लिएको छ भने त्यो डिवेन्चर इशु गर्दा खेरि के एन्ट्री हुन्छ अनि भोलिका दिनमा त्यो डिवेन्चर होल्डरहरुलाई जो जो बाडा हामीले लोन ल्या छम तिनीलाई बाई बाई ल तिमीहरुको अब पैसा हामीले युज गरियो अब तिमीहरुको पैसा हामी फिर्ता गर्छम भन्दाखेरि के एन्ट्री हुन्छ होला हैन त्यो कुराहरु होला अनि कुनै रोगी कम्पनी छ कुनै बिरामी कम्पनी छ बिरामी कम्पनीलाई हामीले कसरी ठीक गर्ने हामी त डाक्टर पनि भन्छौ हेर्नुस् क्याप 2 मा हामी डाक्टर पनि भन्छौ कुनै एउटा बिरामी कम्पनी आको हुन्छ जसले धेरै साल देखि लस 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 मात्र इन्कर गरेर आको हुन्छ हामी त्यसलाई के गर्छौ त्यो लसहरुलाई डायग्नोसिस गरेर हेरेर ट्याक्क त्यो लसहरुलाई हामी राइट अप गरेर हामी चाहिँ के गर्दिन्छौ क्लीन ब्यालेन्स शीट बनाएर पठाइदिन्छौ भनेपछि त्यस्ता च्याप्टरहरु पनि हामी हेर्छौ कम्पनी अकाउन्टिङ मा है है त हामी त्यस्तो च्याप्टर पनि हेर्छौ कम्पनी अकाउन्टिङ मा यो एउटा भइहाल्यो र बाकी अन्य च्याप्टरहरु हैन अन्य च्याप्टरहरु पनि जस्तो स्पेशल एन्टिटीहरु बैंकिङ कम्पनीको हामी के हुन्छ त अकाउन्टिङ स्पेशल हो नि त बैंकमा कस्तो अकाउन्टिङ हुन्छ होला बैंकको ट्रान्जेक्सन के होला इन्स्योरेन्स कम्पनीजको ट्रान्जेक्सन के होला कस्तो अकाउन्टिङ हुन्छ होला त्यो सबै चाहिँ हामी हेर्छौ भनेपछि अब सबै कुरा हामीले यहाँ पढ्न बसेको त होइन हैन सबै कुरा त हामी डिटेलमा पढाउँछु अब तपाईहरु आउनुस् कहानी भन्छु कथा भनि भनि त्यहाँ पढाउँछु सबै कुरा त म एक एक गरेर सिकाइ नै हाल्छु तर अइल चाहिँ एउटा ओभरअल कस्तो कन्टेन्ट के भनेर हामी कुरा गरेको भनेपछि एस्ता एस्ता च्याप्टरहरु हामी क्याप्टुमा पढ्न पाइनि भयो भन्छु अब तपाईहरुले के गर्दिनु पर्यो भन्दाखेरि अब जोइन हुन पर्यो मजाले पहिला त क्याप्टुमा जोइन हुने अब छिटो भन्दा छिटो जोइन भएर क्लास लिन आउने क्लास लिइ सकेपछि क्लासमा 100% अटेन्डिभ भएर सुन्दिने नोट गर्ने टिचरले भनेको कुराहरुलाई अनि त्यसपछि क्लास भ्याइन्छ क्लास भ्याइ सकेपछि नि रिभिजन टाइममा मजाले रिभाइज गर्दिने हो आफ्नै नोटहरु हेरेर रिभाइज गर्दिने र पोजिटिभ माइन्डसेटका साथ एग्जाम दिन बस्ने हैन र बीच बीचमा चाहिने टिप्सहरु च्याप्टरलाई कसरी सजिलो बनाउने त्यो त धेरै कुरा स्टुडेन्टको हातमा नि छ धेरै कुरा टिचरको हातमा नि छ त्यो भएर मैले पनि मेहनत गर्छु तपाईहरुले पनि मेहनत गर्ने हो हैन अनि आएपछि हामी च्याप्टरलाई सजिलो बनाइदिन्छम हरेक च्याप्टरलाई हामी आफ्नो एप्रोचबाट सजिलो बनाउँछम अनि त्यही हिसाबले नोटिङ गर्छम अनि त्यही हिसाबले रिभिजन गर्छम अनि जाँच दिन जान्छम र अकाउन्ट्स भन्ने शब्दलाई जुन जुन सब्जेक्ट छ नि जुन अघि कसैकसैले हार्ड सब्जेक्ट एताउता भन्नु भएको थियो अब हार्ड लाग्दैन एकदम सजिलो सब्जेक्ट हामी चाहिँ क्याप्टुमा बनाउँछम त्यसको लागि आउनु पर्यो ल अब यो भन्दै यो लाइभ सेसनबाट म आउट भए अब यहाँ चाहिँ म परवेश ढकाल सरलाई ल को लागि है त विशेष गरेर ल को सब्जेक्ट को लागि सर आएर तपाईहरुलाई फर्दर गाइडेंस दिनुहुन्छ
हेलो गुड आफ्टरनून एवरीबडी संपूर्ण भाई बहनी तब सेंस में मी प्रवेश काल के तर्फब हार्दिक स्वागत करना चाहूँ सब भाग पैला तैंहर भन्नपर्यो अब तब कुन लेवल बा कुन लेवल में जान तैयारी करते हुआ अथवा जुन प्लिज चार्टबक्स में लेख्स त कुन लेवल बा कुन लेवल में जाने तो एवं एम्बिशन तो एटा तैयार को पोजिटिव थिंकिंग पोजिटिव भाइब्रेसन तब सोचते हुआ प्लिज चार्टबक्स में कमेंट करूँ सब भाई बहनी तब पक्की कैप ऑन को जर्नी अब अलग ग्रूमिंग अप हो कैप टू को नया माइल स्टोन तर्फ तैयार अगाड़ी बढ़ते हुए सब भाई बहनी कैप ऑन को एक्जाम को एकदम शुभकामना रब को लगी कैप टू में जहाँ यहाँ अगाड़ी ने प्रवक्ता सर भनी सकू धरें कुछ जस्तों अब कैप टू को सेंसन्स में तैयार स्टार्ट करते पैला तैंहर को प्यारो सब्जेक्ट जो तैयार कैप ऑन में पढ़ू भो तो मैं नोटिंग करना अनुमति चाहे मर्केटाइल ल मर्केटाइल को के भन तो कैप टू में कैप वन में जो मर्केटाइल लगे पढ़ी थो मर्केटाइल को के मीन्स बिलंगिंग टू बिजनेस व्यवसाय संग संबंधित कानून को सीरी जिस मर्केटाइल लो हो कि होनागरी अब हमी तो फाइनेंशियल सेक्टर अथवा कर्पोरेट वर्ल्ड में एटा प्रोमिनेंट जनशक्ति बन आक व्यक्ति रो दक्ष जनशक्ति बन आक हमीर यो देश में कस्ता कस्ता व्यवसाय कानून कस्ता कस्ता कानून बने पीछे तो देश में बिजनेस करने एवं इन्वाइरोमेंट क्रिएट हो बारे में हमीर के अज डिप नलेज लिख तो डिप नलेज लिना को लगी तैयार कैप टू का ल का सैक्टर में यहाँ पढ़ूने मर्केटाइल लगे तैप वन में पढ़ू भो कि मर्केटाइल लगे तिंपल दुईटा एक्ट पढ़ू भो एटा तो पार्टनरशिप थी रो कंट्रैक्ट ल ठीक है पार्टनरशिप रंट्रैक्ट ल पढ़ते तैं के भाग एमसिक्यूज थी जो फिफ्टी पर्सेंट वेटेज रेस पड़ी थिटिकल पार्टो थी जो फिफ्टी पर्सेंट वेटेज था तर अब कैप टू को लेवल में सीफ्ट भैस कैप वन रैप टू में के डिफरेंस तो तैयार पर्च बुझ् जरूरी कैप टू को हम सब्जेक्ट को नाम छ भाई बहनी कर्पोरेट एंड अदर लज जस्तों तैयार के कैप वन में पढ़ा के भन्न के पढ़ियो भादा पार्टनरशिप बने को बिजनेस कंडक्ट करने एवं मध्यम हो मैं चैटबक्स में तैयार के भन्नपर्यो पार्टनरशिप सेपरेट लीगल पर्सन हो कि होना चैटबक्स में लेख तो पार्टनरशिप सेपरेट लीगल पर्सन हो कि होना पार्टनर रटनर को बीच में लीगल्ली डिफ्रेन्सिएसन छि ओबियली छटनरशिप रटनर्स एवट व्यक्ति भनी सके अब कैप टू में तई को व्यवसाय को लगी चाहिए अरु फर्दर का हमीर यहाँ पढ़् जो कर्पोरेट वर्ल्ड में चाहिए डिफ्रेंट का जस्तों सब भाग पेलो हम का कंपनी ल अब चैटबक्स में लेख 
कंपनी र पार्टनरशिप में क्या चीज़ डिफरेंस जस्तो लक्ष्य वाला भाई बने रूल लेखों तलाव तब ऐसे शक्नु उन्जा कृपया चैट बॉक्स में लेखों तब ऐसे रूल ले क्या चीज़ डिफरेंस पाऊँ उन्जा कंपनी र पार्टनरशिप में लाल फटाफट लाल लेखों पक्के पनी कंपनी भाने को पनी बिजनेस करने ये उटा माध्यम हो पार्टनरशिप पनी बिजनेस करने ये उटा माध्यम हो तेसे गरी अब कंपनी बिजनेस करने ये उटा माध्यम हो रजून सेपरेट लीगल पर्सन सो भाने कंपनी को मालिक चाहे को होता पार्टनर हो कि शेयर होल्डर हो कंपनी को मालिक पार्टनर हो कि शेयर होल्डर हो पक्के पनी शेयर होल्डर ठीक है शेयर लेने व्यक्ति कंपनी को शेयर होल्डर जस्तो तपाईं अरुले अगी कमल सर ले भन्नु भाई कि अकाउंट में हमी कंपनी अकाउंटिंग पढ़ सो और कंपनी अकाउंटिंग पढ़नो को लागी पहिला भाई बनी कंपनी भन्या तो क्यों बुझनु पारी नहीं ठीक है कंपनी कसरी फॉर्मेशन करने रा कंपनी को कैरेक्टरिस्टिक्स औ कंपनी का ओनर हरूले कती कंट्रीब्यूशन करने जस्ट लाइक कैपिटल बन सों ठीक सा और कंपनी का शेयर होल्डर उन्नसन कंपनी में डायरेक्टर हरू उन्नसन वाला तीन हरू बीस कोट साइमुलटेनियस रिलेशनशिप कसरी स्टेबलिश करने ये लगाए का एवं कुरा हरू हमी कंपनी लॉ मार्फत पढ़ सों जून से कैप टू को कॉर्पोरेट र तपाईं अरले चार डॉक्स मा लेखी सक्नु बाया छा भाई बिने अरले कमपनी बाने को separate person, separate legal person एसले tentatively 25 to 30 marks carry on गर छो अब तपाईं अरले कमपनी लॉ बुजी सके पछी कमपनी मार्फत different किसिम का बेबसाय गरन सकिन छो जस्तो banking business गरनु पर्यो अथबा सर नेपाल मा insurance company और एग्रीड सन सर नेपाल मा शेयर किनबेस गर्न को लागी मिलने ठाउं मार्केट प्लेस पनी छो जसलाई तपाई अरुली के बनेर बुजन भाच वाला चाट बक्स मा लेखाँ उता शेयर अथबा सेकुरेटी जरू किनबेस गर्न को लागी योटा मार्केट प्लेस स्टक एक्सेंज आईपीओ न पर्नु पर्ने कारण क्यों? चैट बॉक्स में लिखा हूँ तो आईपीओ न पर्ने आमलाई रीजन क्यों वाला? सार पक्के पनी ज्योती कंपनी ले डिमांड कर सा तो बंदा धेरे जनरल पब्लिक ले इन्वेस्टमेंट करना सासो देखा है ओवर सब्सक्रिप्शन बाय बने सी त्यो प्रोपर्शन को आधार में सौभे लाई बांधी ना दसो किन्ना बने सी प्रोपर्शनेट बेसिस में शेयर को एलोटमेंट करने पर यो बांडफाड़ करने पर यो बने तेज का लागे तपाइले और को लॉ पढ़ने पर सा जस्ट लाई बने इंसा सेक्युरिटीज लॉ ठीक सा सेक्युरिटीज लॉ अनेक तेज पछाड़ी और को अब सर बैंकिंग बिजनेस पर नहीं नेपाल में चालू करने पर यो पक्के पर नहीं नेपाल राष्ट्र बैंक स्ट्रंग रेगुलेटरी बड़ी छो बैंक कंपनी हो कि बैंक क्यों वाला लम्बाई बनना स्तो बैंक कंपनी हो कि बैंक ये उटा पार्टनरशिप इंटिटी हो पक्के पनी बैंक ये उटा पब्लिक कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक अथवा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जस्ट ले पब्लिक को पैसा कलेक्शन कर सो और तेजे त्यो कंपनी लॉ मार्फत स्थापना भयो र जसले बैंकिंग लॉ अंतर्गत बैंक्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट तेस बाट उसले बैंकिंग बिजनेस कैरियन गर सा ठीक सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट जसले आमिले अल्टरनेटिवली शॉर्ट फॉर्म में बाफिया पनी बंस हों तेस पर शाड़ी और कुछ हो पनी ये सारे बिजनेस हरु को मार्फत संसार में रह रहे साथा यो सारे बिजनेस माइले आगे पनी बने सेक्युरिटीज संबंधी कुरा हरु बैंकिंग बिजनेस इंश्योरेंस लॉ 
यी सबै बिजनेसहरु कसले सञ्चालन गर्ने कम्पनीले कि पार्टनरशिप फर्मले लेट मी नो प्लीज पक्कै पनि यी सबै बिजनेसहरु कम्पनी मार्फत कम्पनीले अपरेट गर्ने सर त्यसो भने त सबै एक्ट को रूट एक्ट त कम्पनी ल ओबियसली ओबियसली भनेसे कम्पनी ल मार्फत तपाईहरु रूट भइसकेपछि सेक्युरिटीज ल बुझ्नुहुन्छ बैंकिंग फाइनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स एक्ट इन्स्योरेन्स एक्ट बुझ्नुहुन्छ भनेसे टेंटेटिवली यी कन्टेन्टहरुको भोलुम 60 टु 70% इन एक्टहरु छन् ठीक छ अब सर सर हामी त क्याप्टु मा आएको विद्यार्थी हामीलाई त अडिट पनि थाहा हुनु पर्यो हामीलाई त अकाउन्टिङ ओके बुक्स अफ अकाउन्ट बन्यो बुक्स अफ अकाउन्ट बनिसकेपछि अडिट गर्ने कसले अडिट गर्नको लागि नेपालमा कस्तो किसिमको जनशक्तिको परिकल्पना गरिएको छ भाइ बहिनीहरु थाहा छ पक्कै पनि सर सर हामी त चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्न आएको ओबियसली क्वालिटी अडिट गर्न हामी दक्ष जनशक्ति बन्न आएको भने त्यो कस्ता व्यक्तिहरुले चाहिँ यो अडिट गर्ने अथवा कस्ता व्यक्तिहरु त्यसका लागि क्यापेबल छन् त त्यसका लागि चाहिँ सबैको पैरो एक्ट नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट को पनि परिकल्पना यहाँ गरिएको छ जस्ट मार्फत तपाईहरु सीए बनी सकेपछि अडिट गर्नको लागि कस्ता कस्ता लीगल प्रोसेसहरु के गर्नुपर्छ अप्ट गर्नुपर्छ र अब तपाई सीए बनी सकेपछि तपाईले कम्पनी भको बारेमा बुझ्नु भयो अडिट गर्नको लागि तपाईले लाइसेन्स लिनु भयो जसलाई हाम्रो भाषामा भन्छौ सीओपी सर्टिफिकेट अफ प्राक्टिस अब अथवा सर त्यसो हो भने के हामीले अरु कानून पढ्दैनौ त ओबियसली हामीले अरु कानून पढ्नि पर्छौ जस्तै फर एक्जामपल लेबर ल त्यसपछि इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस एक्ट त्यसपछि सोशियल वेलफेयर एक्ट र नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट जुन चाहिँ तपाईहरुले बिल्स अफ एक्सेल मार्फत पढि सक्नु भएको छ त्यसपछि ई आवत कुराहरु गरि सकेपछि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ 100 मार्क्स को सिलेबस कभरेज हुन्छ र सर सर यो त हामीले क्याप 1 मा पढिसक्या छौ ल सेक्सन थाहा छ त्यसो पनि क्याप 1 र क्याप 2 मा फरक के भयो त क्याप 1 र क्याप 2 मा मेजर डिफरेंस भनेको तपाईले क्याप 1 मा सवाल जवाफ गर्नु भयो व्हाट भनेर के हो पार्टनरशिप के हो कन्ट्रैक्ट अफ सेल्स के हो बेलमेन्ट अब तपाई म्याच्योर भइसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरु के हो होइन तपाईहरुले किन त्यो गलत भयो ठीक छ अथवा तपाईहरुले कसरी गर्नु पर्छ भनेर अरुलाई बिजनेस गर्ने बाटो बिजनेस गर्ने वे आउट तपाईहरुले सिकाउनु पर्छ तपाई आफूले बुझेर भएन अरुलाई बुझाउन सक्ने ल्याकत राख्नु पर्छ त्यो क्षमता तपाईहरुसँग हुनु पर्छ आर यु रेडी गाइस चैट बक्समा लेख्ने एस अर नो यस त्यसो हो भने अब यो ल को अरु सब्जेक्ट मा कसरी लिंकेज छ त सिलेबस को बारेमा मैले थोरै इन्ट्रोडक्सनहरु दिए अब यसको अरु विषयमा ट्यूनिंग तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ जब बुक्स अफ अकाउन्ट बन्छ बैलेंस शीट बन्यो तर त्यो बैलेंस शीट के को आधारमा त भन्दा कम्पनी कानून को आधारमा र बाफिया यस्तै प्रिवेलिङ ल ले तोकेको एउटा स्ट्यान्डर्ड भित्र बसेर पनि बनाउनु पर्छ सर सर अकाउन्ट त बनायौ कानून पनि पारित गर्यौ ठीक छ अनि अब अब त्यो अकाउन्ट बनाइसकेपछि शेयर होल्डर ले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि डिभिडेन्ड पनि लिनु पर्ला डिभिडेन्ड लिनको लागि फेरि उनीहरुले मिटिङ बस्नु पर्छ जसलाई भनिन्छ वर्षको एकचोटी बस्ने मिटिङ एनुअल जनरल मिटिङ भाइ बहिनीहरु अब यो कर्पोरेट एन्ड अदर ल को तपाईहरुले के चाहिँ फरक छ थाहा पाउनु भयो एमसीक्यूज हुन्थ्यो क्याप 1 मा अब हुँदैन पहिले तपाईहरुले व्हाट इज मात्रै भनेर पढ्नु हुन्थ्यो अब त्यसलाई रियल लाइफ मा तुलना गरेर किन त्यो घटना गलत छ 
त्यो घटनामा तपाईले के चाहिँ सजेसन दिनुपर्ने हो कहीं न कहीं हामीलाई केसको चिरफार गर्न डायग्नोसिस गर्न हामीलाई सिकाउँछ त्यही भएर हामी कर्पोरेट ओल्ड को डाक्टर बन्ने हो भाइ बहिनीहरु र अब यहाँ नेरी तपाईहरुले पढ्दै गर्दा मैले बारबार भन्ने पनि गरेको छु क्लासमा तपाईहरुले के चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो त रिभिजन गर्दा घटाउने पिलाउने भन्ने कुनै पनि जादुको छडी हुँदैन त्यसका लागि एउटा मात्रै रामबाड भनेको के हो त भन्दा रिभिजन त्यो भन्दा अरु केही पनि हुन सक्दैन रिभिजन पनि फेरि कसरी नो दिन मा नो लो हुन्छ नो दिन मा ते एक चोटी रिविजन चाहियो चाहियो फेरी बिस दिन मा के हुन्छ भाई बेनी बिर्शियो कहां कहां पड़े आखतो लाक्षो कहां कहां के बने आखतो लाक्षो अब तीस दिन मा नी हेरे ना भने ता ला आव छाई ना तर्शियो ना बिगत को रिविजन भायो ना अईले को आमीले हे यसरी रिभिजन फ्रिक्वेन्सी लाई तपाईहरु लेखे गर्नु पर्यो अगाडि लानु पर्यो र अहिले देखि तपाईहरुले क्वेशन सेटिङ क्वेशन को पैटर्न लाई डायग्नोसिस गर्दै गर्दा तपाईले 100 एउटा क्वेशन गर्नु भयो लेट्स से कुनै च्याप्टर को भने पछाडी पनि तपाईको त्यो क्वेशन को बुकलेट मा 100 वटा क्वेशन नै सब्सिक्वेन्ट रिभिजन मा हेर्ने होइन है तपाईले टाइम भ्याउनु हुन्न किन हामी कोर्स को महासागर में जाऊं ते भाई को नाले फिल्टर करनु हो स्क्वेशन लाई फिल्टर कर दे कमती में 25 परसेंट 30 परसेंट क्वेशंस छानूँ तेज़ लाई आपनों रिविजन बुकलेट में तैयार करनूँ रा ओब्वियसली दुनिया में असंभव भन्ने कुरा कहीं पनी चाहिए ना रा ज़्यादा ज़्यादा ये उठाया के भनाई छा भने असंभव ला इंग्लिश में क्या बनें सर कृपया सभी भाई बने यारों प्लीज असंभव कार्य जस्ट लाई इम्पोसिबल तर इम्पोसिबल आप ही ले क्या बनें आई एम पोसिबल तेरी भाई को होना ले जॉब तपाईंले कुनै पनि चीजबाट डराउनु हुन्छ भने त्यो चीजले कालान्तरमा तपाईंलाई नै के गर्छ गारो बनाउँछ त्यही भएको नाले एभ्रीथिङ पोसिबल दुनियामा गारो भन्ने केही छैन गारो छ त केवल तपाईंको कमिटमेन्ट तपाईंको विलिंगनेस त्यही भएको नाले सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरु एकदम पोजिटिभ एकदम एनर्जेटिक र आउनुस सेशन्स मा आप फिर यहाँ मेरे लेकर फिजिकल क्लास मा और उपन्यास तारीख का हर उसके बारे में साल फल तगड़ी हाल सों रा सभी भाई बिने अरलाई एग्जाम को फेरी पे नहीं गुड लक बंद है इस सेशन्स बाटा महिले बिदा लें सो रा महिले अब मनीष सर लाई फ्लोर अस्तान अर्ड करना चाहें सो हैव अ गुड डे बाय बाय टेक
हेलो एवरीवन होप यू आर डूइंग गुड सो सब पैला तो सब मेनी मेनी कंग्रेचुलेसन्स हई आज हिजो होगा सायद है कैप वन को इक्जाम सको सो कैप वन को इक्जाम सको मतलब हम वन थर्ड सी ए जर्नी सको है सर अब कें हो भादा खेल सर कैप वन कैप टू कैप थ्री कर तीन टा लेवल तो हो सर यदि हम कैप वन सक सको भेफिनेटली वन थर्ड तो सको नहीं है तो सर हो तर कैप टू तो धेरे गाड़ो हो कैप टू तो धेरे गाड़ो हो रे अंदा हो कैप टू गाड़ो हो कैप टू धेरे हो कैरेक्ट हो कैप टू धेरे हो डेफिनेटली इसमें पढ़् पड़ने कंटेन्टर धेरे तर सर गाड़ो होना एकदम रामस पढ़ने हो कैप टू डेफिनेटली सजिलो तो जो लेवल में हवा चलाइक बाहर तस्त खाल गाड़ो डेफिनेटली छेन हाई दो ते भले हाई सो अब अब हमी अलग कंटेन्ट को बारे में कुरा करूँ हई कंटेन्ट में अरुण सर आपने आपने सब्जेक्ट को विषय में भनी सकूँ हई मैं चाहे आज तब कैप टू में पढ़् पड़ने पेपर सेवेन्थ टैक्सेशन को विषय में भैई सर यह पेपर सेवेन्थ को मतलब कि हो यो लास्ट सब्जेक्ट हो सर लास्ट सब्जेक्ट कें सर टैक्स भादा खेल जाते जाते कुछ मीठा हो जाए हो कि खास में है सो कभी टैक्स हमें पढ़् पड़ने सब्जेक्ट मध्य को सब भाग इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट हो भाई खा खास फरक न पर्ला हो सर अब तब कस सर तब पढ़ू ते भर तब इंट्रेस्टिंग लगे अब तो हो मे बी तर मैं आपू पढ़ने बेला देखि नहीं टैक्स एकदम इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट लग् र खास में हो क्यों सर यह प्क्टिकली एकदम धेरे इंपोर्टेन्ट सब्जेक्ट मध्य एटा हो हई क्यों सर हमें जब टैक्स को कुरा सुच संगसंगे अर्क हमें सीए संगे जोड़े आने अर्क शब्द बने को टैक्स हो हई सो सीए को बारे में जब हमें कुरा कर दैट सीए टैक्स को एक्सपर्ट हो डेफिनेटली हमी ओवर द पीरियड टैक्स को एक्सपर्ट बनु सर अब हमें कैप थ्री को जर्नी सकसम अथवा सीए बंदासम जब टैक्स को एक्सपर्ट बनु तर अल्लेम तो हमें टैक्स तो कहीं पढ़े छेन जो लग कटली अल्लेम तब पढ़ा टैक्स को विषय में रामले अब यही जर्नी में हई यही जर्नी में कैप टू रैप थ्री को दौरान में हमें पढ़ते जाने हई पढ़ते जाने टैक्स ओके सर ओके सर के सर कस्तो खाल टैक्स हो हमें तो सुने टैक्स दुईटा खाल सर एवं को डाइरेक्ट टैक्स अर्क इनडाइरेक्ट टैक्स होनी हमें यही नहीं सुंद आक हो सब सुन्न भाषा डाइरेक्ट टैक्स और इनडाइरेक्ट टैक्स को ल कमेंट कर दिन इस अथवा सुन्न भाषा इस भूला छेन नो भूला हाई सो ते अनुसार हमें म फर्दर कुरा अगड़ी बढ़ाऊ हई ओके सो डेफिनेटली सुन्न भाग हाई डाइरेक्ट टैक्स को विषय में इनडाइरेक्ट टैक्स को विषय में डाइरेक्ट टैक्स एटा तस्त टैक्स हो जो डाइरेक्टली तस्त पर्सन डाइरेक्टली लेवी हो रो फर्दर अरु कस ट्रांसफर कर मिलते हैं सर जस्ते मैं पैसा कमाई रहने मैं नहीं लग टैक्स सो तो डाइरेक्ट टैक्स भो सर इनडाइरेक्ट टैक्स को सर इनडाइरेक्ट टैक्स जस्ते मैं सान इक्जापल दिए सर मैं चाऊचाऊ कि खादा चाऊचाऊ में पच्चीस रुपये भर लेखा ठीक है चाऊचाऊ में पच्चीस रुपये ब्रैकेट में इन्क्लूजिव अफ अल टैक्सेस लेखे रहा मैं जब तैं मैं पच्चीस रुपये तीर्दु को मतलब मैं तैं टैक्स तिरे सर तर मैक्स अफिश गए तो गए हई तो ओवर द टाइम बड़ इन सीफ्ट हो आक इसी टैक्स दुईटा खाल डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्स सर अब भन्न हमें कस्तो टैक्स कैप टू में अथवा कैप थ्री लेवल में पढ़् पर्च त भादा सर कैप टू रैप थ्री में हमें के के टैक्स पढ़् पर्च हे पैला आज हम कैप टूक कैप टू में कुछ टैक्स पढ़् पर्चर सर हमें एवटा टैक्स दुईटा भाग में डिवाइड कर सर हमें एवं डाइरेक्ट टैक्स पढ़् पर्च दैट इज इनकम टैक्स हाई इनकम टैक्स हमें पढ़् पर्च र अर्को के पढ़् पर्च भैट पढ़् पर्च सर इनकम टैक्स हम सेवेन्टी मक्स को भैट भी थर्टी मक्स को ओके सो सरी सेवेन्टी मक्स को इनकम टैक्स अर्टी मक्स को भैट कर दुईटा खाल टैक्स हमें पढ़् पर्च ओके सर ओके ओके ठीक है तेसो भाई हई ओके अब ते भ तेसो भाई सर सेवेन्टी मक्स को इनकम टैक्स में हमें के पढ़् पर्च थर्टी मक्स को भैट में के पढ़् पर्च अलग तो करके ओके सर ठीक है सर तेसो 
सो इनकम टैक्स में के पढ़् पर्व भैट में के पढ़् पर्चे भन्न भाग अगर मैं एटा तो क्वेश्चन सोन चाहूँ अलग गफ कर सेंसन में आए भी सर पढ़ने कुछ तो हम क्लास में भी करके गफ करूं ओके सर ओके ल मैं हूं तो भर्खर कैप्टू को जर्नी स्टार्ट करते हुए कैप्टू को जर्नी स्टार्ट करते हुआ मैं क्वेश्चन सोन चाहूँ सर सीए भाई तबला कुन तरीका पैसा कमा मन सर कुन तरीका मतलब कि कुन तरीका पैसा कमा मिल रहा सर मेरे मतलब के कर मन चाहिए तभी तब कसले भन्न हो मतलब के हो बिजनेस करने कि जब करने के मन चाहिए एक एक भन्न ल सब जान भे मन चाहिए सी आप्टर सीए हई लमेंट सेंसन मैं कुरी रखे हाई लो भाला बिजनेस ओके एकजान ने भन्नभ बिजनेस बिजनेस कर मन चाहे ओके 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 अरु अरु के ओके अरुण के वन साइन इज इक्वल टू वन लाख भन्न भाषा ओके ठीक है तो विषय में हम कुरा कर वन साइन को एक लाख मात्र है एक लाख भाग बड़ी भी आँच हाई तो भाई बड़ी भी आँच अडिट करें तर तेक सटेन इफोर्ड तो लगी नहीं हाल ओके टैक्स टीचर बनने भन्न भाषा हो के ठीक है धेरे राम ल मैं इसमें लेखे लैक्स टीचर हई ल ओके अरु के मन चाहिए टैक्स टीचर एजिम तब ये सी इंस्टिट्यूट में पढ़ा हुआ भाई ये सेंसन अंतर्गत राखे अर्क आंटरप्रिनर बिजनेस ओके ठीक है ल गेट गवर्नमेंट जब सर गवर्नमेंट जब जब कर मन चाहिए कसा ओके धेरे राम सर अरु अरु के मन चाहिए ल मैं तो तब सीम्पल कोईसन सोधी रहा तब मन लाइफ में ल भन तो आंसर टू इयर्स बैंक को जब ते पीछे बिजनेस ओके मैरी भन्न भाषा ओके डेफिनेटली मैं पैसा कमाने को लाइन सोधे हई ल अब कसले सायद तैं कमेंट करते हुए सो कसले भाला इन्वेस्टमेंट कर मन सर मैं तो सेयर मार्केट में लगानी कर मन हई सेयर मार्केट में लगानी कर मन भाला लगानी कर मन घर जगह में पैसा हाल मन सर घर जगह में सेयर में ओके हाई लो रियल इस्टेट बिजनेस मैं लेखी हाल हई अरु ओके अरु बिजनेस सर अब ये तीन टा ये तीन टा कैटेगोरी को इनकम तब सर अर्क एवटा भी इनकम हो इनकम हो जो कस्तो भि अब तब तो एकदम हो धे मेहनती होते तब यो इनकम कमाने भोलि पर्स सोच् तर अर्क खाले इनकम हो सर मैं सीए पास तो भैया अब जिंदगी में खास कहीं कर आनंद ने घर में बस्ने हो कहीं चिट्ठा सिट्ठा भरने हो चिट्ठा पर्यटन परिहाल अरु म कहीं भी जिंदगी में काम कर दिन भाई खाले यदि कस को सोच डेफिनेटली तब तो छेन तर मे होता हाई भाई सर यह चार तरीका को हो इनकम हाई यही चार तरीका बाहेक अरु कुछ तरीका खास पैसा कमा सकिन अब बिजनेस एडवाइजर भन्न भाषा तो तब को बिजनेस भित्र पर्यो आप हई सर भाई यह चार तरीका पैसा कमा सकता हो सर चार इनकम को जमा चार वा सोर्स हो यही चार वा इनकम कसरी कसरी टैक्स लगने त वाले हमें यो पूरा इनकम टैक्स में पढ़ने हई इनकम टैक्स में हम मेन कंटेन्ट होदि यही चार वा इनकम कसरी टैक्स लगने सर इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में कसरी लगने सर इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में टैक्स कसरी लगने जैसे एवं मैसे महीना में पचास हजार रुपये कमाऊँ सर पचास हजार इंटू बाहर छ लाख में टैक्स लग् तो सीम्पल भैया सर ते सीम्पल कुछ में के गा कुछ सर के पढ़ना पड़ने कुछ रो लग्न सकता तर है धेरे कुछ एसोसिएटेड जो हमें ओवर द टाइम इनकम टैक्स में पढ़ू ओके सर ते मैं बेसिक कुरा इनकम टैक्स में के पढ़ना चाहिए बुझे ल सर अर्क सर ते अलग भैट को कुरा करूँ भैट भन्ना भैल्यू एडेड टैक्स सर भैल्यू एडेड टैक्स भैल्यू एडेड टैक्स मैं भनी हाल थर्टी नंबर को कोईसन्स आँच हम इक्जाम में हई सो थर्टी मार्क्स को कोईसन में कसरी ये होता कस्तो खाल हमें इसमें पढ़् पर्च सर भैट को विषय में तबले तो धेरे सुन्न भी भाषा भैट को रेट तेरह पर्सेंट हो लगभग सब सुन्न भाषा हई अ तो अब रिसेंटली बजेट आक बजे में तब तो चार अरु कुछ सुन्न भाई आलू प्याज में इस पाली बार भैट लग्न थालियो जो पैला लगे थी भाई कुरा हो सो तो सब कुछ हमें पढ़ने यहाँ सर भैट तो अब जैसे हमें इन डाइरेक्टली तो कत तीर जो लगे मैं बड़ी इन इनकम टैक्स अलग धनी धनी तीर् भूरा तो हो हाई तो तब अलि सुनिया थो सर अब भैट से कसरी तीर्ने तो भाग सर भैट को चेन हो सर तो भाला हर एक स्टेप में सेल कर 
भ्याट कलेक्शन हुँदै जान्छ र अगाडि तिरेको भ्याटको क्रेडिट पाउने सिस्टमहरू हुन्छ है अब यो तपाईले अहिले यो स्टेटमेन्ट जुन छ यो स्टेटमेन्ट कम्प्लिटली बुझ्नु भएको छैन है किन भनेर कि यो हामीले ओभर द टाइम भ्याटको क्लासमा हामीले पढ्ने छौ है सो त्यही कुराहरु चाहिँ हाम्रो मेजर कन्सेप्ट रहेको छ है भ्याट कसरी लाग्छ सर भ्याट कहिले तिर्ने हो त अब भ्याट सर तिर्दा खेरि अब सरकारलाई के इन्फर्मेसन दिनु पर्छ कि जानकारी दिनु पर्छ कि सर के हो त्यही कुरा हामी ओभर द पिरियडमा पढ्ने छौ है अब आज मैले यो यो हो भनेर यदि मैले एक्सप्लेन गर्न खोजे भने पनि यो सर्ट टाइममा भ्याइदैन है त्यसको लागि त हामीले के गर्न पर्छ धेरै रमाइलो रमाइलो क्लासहरु लगभग इन्कम ट्याक्स अनि भ्याट गरेर हामी 90 देखि 100 वटा क्लास सम्म क्लास माने बसेर मजाले पढ्ने छौ हैन अब सर हामीले यो सबभन्दा मेजर क्वेशन स्टुडेन्ट्स को हुन्छ सर इन्कम ट्याक्स र भ्याट लाई कस्तो खालको सब्जेक्ट हो त यो सर यो क्वेशन चाहिँ सर यो क्वेशन चाहिँ कस्तो खालको सर एउटा क्वेशन सोध्नु हुन्छ सर यो भनेको इन्कम ट्याक्स अनि भ्याट चाहिँ थ्योरिटिकल सब्जेक्ट हो कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भनेर सो यसमा मेरो सधैं आन्सर ट्याक्स भनेको पढ्दा खेरि हामीले थ्योरिटिकल हो तर गर्दा खेरि चाहिँ न्यूमेरिकल हो सर कसरी त्यस्तो भन्दा हामीले प्रोभिजन पढ्छौ एक एक गरेर हामी प्रोभिजन पढ्छौ म त्यो स्टुडेन्ट्स तपाईलाई के दिन दिलाउन चाहन्छु भन्देखि जुन लेभलमा हामीले क्लासमा बसेर कुनै पनि प्रोभिजन हुन सक्ने जति जति पनि प्रोभिजन त्यो एउटा प्रोभिजनमा जति डेप्थ छ त्यो डेप्थमा बसेर हामी पढ्ने छौ क्याप टु के क्लासमा त्यही नै पढ्ने छौ र सर त्यही कुरा पछि गरेर तपाईलाई क्याप 3 मा पनि गएर काम लाग्नु छ फेरि हैन यही इन्कम ट्याक्स भ्याट र अरु एक्साइज ड्युटी अनि कस्टम ड्युटी भनेपछि सर क्याप 3 मा गएर तपाईले पढ्नु पर्ने इन्कम ट्याक्स भ्याट एक्साइज ड्युटी अनि कस्टम हो भनेपछि इन्कम ट्याक्स र भ्याट त के हो अहिले पनि पढ्नु भो र यही कुरा पछि तपाईले क्याप 3 को लेभलमा पनि गएर पढ्नु छ भनेपछि हैन सो तपाईले यहाँ निर क्याप 2 मा इन डेप्थ नलेज पाउनु भयो भने तपाईलाई क्याप 3 मा धेरै धेरै सजिलो हुन्छ है सो मैले त यो कुरा भने तपाईलाई कि हामीले इन डेप्थ नलेज मा क्याप 2 मै डिस्कस गर्छौ र यो कुरा तपाईलाई क्याप 3 मा पनि धेरै धेरै इजी हुने वाला छ समरी चार्टहरु बनाएर हैन समरी चार्टहरु बनाएर हामी पढ्छौ त्यो हैन के प्रा प्रोभिजन पना छ अलसी लाग्ने गरी त्यस तरिकाले हामी पढ्दैनौ है समरी चार्टहरु बनाएर हरेक प्रोभिजन सँग एक्जाम्पल गरेर हैन के यो प्रोभिजन कहाँ निर एप्लिकेबल हुन्छ त प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट एकदम डिटेलमा पढेर हामीले पढ्ने छौ है यो ट्याक्स क्लास डेफिनेटली वन अफ द इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट छ र यो हामी अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाएर पढ्ने छौ है अब सर अहिले त बजेट आयो यसपालीको बजेटमा त सर के 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 न्यूजहरु पनि देखियो फेसबुक तिर हुन्छ तपाईहरु त्यही देखेर पढिरहनु भएको थियो एक्जाम दिइरहनु भएको थियो सो धेरैले त चलाउन भएन होला फेसबुकहरु है सो त्यस्तो भए तापनि है त्यस्तो भए तापनि तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसपाली बजेटको डिस्कसनमा धेरै कुराहरु आए है एक्सप्लेनेसन आईआरडीले एउटा कुरा भनेको कुरा अलिकति बजेट वक्तव्यमा अलिकति मिलेन भनेर त्यसमा फेरि धेरै छुट्टी नै के आयो भन्दाखेरि त्यसमा विज्ञप्तिहरु निकाल्यो है सो त्यो कुरा यसपाली तपाईले केही पनि बुझ्नु भएन तर नेक्स्ट इयरको बजेट आउँदाखेरि त्यो सबै कुराहरु तपाईले एटलिस्ट इन्कम ट्याक्स र भ्याटको पर्सपेक्टिभबाट सबै बजेट नेक्स्ट इयर तपाईले बुझ्नुहुन्छ नेक्स्ट इयर आको अमेन्डमेन्ट कहाँ निर आको के भएको भनेर बुझ्नुहुन्छ त्यो मेरो एश्योरेन्स हो है नेक्स्ट टाइम तपाईले बुझ्ने मात्र हैन अरुलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ यति ग्यारेन्टी म दिलाउँछु तर त्यसको लागि के गर्न पर्यो तपाईहरुले गुरुकुलमा आएर क्या यसमा क्याप 2 को क्लास जोइन गर्न पर्यो अनि हामी सँगै सँगै बसेर धेरै राम्रो तरिकाले पढ्ने छौ बुझ्ने छौ है अब त्यति नै हो अहिले मैले भन्न पनि कुराहरु अब अहिले लाई चाहिँ मैले यो कुरा यति भन्दै यही निर एन्ड गर्न चाहि बाकी कुरा त हाम्रो धेरै यो त हुन्छ नि हम तो अभी उड़ा फैमिली में जोड़ी दही सों सुतियो भाई सके पसे उड़ा सीए फर्टिनिटी में रगुर कुल फैमिली में जोड़ी सके पसी डेफिनेटली हम रोता लॉन्ग टर्म हमले एक अर्का लाई संगत करूं नहीं सा सो ते दिखेर बाकी सब भी कुरान तामी गर सों नहीं आइले लाई सही यो क्लास लाई मेरो पार्ट बाढ़ा सी म
हेलो गुड आफ्टरनून सब जाना होप सब जाना एकदम राम कर इक्जाम सब जाना को राम भाला भेज एक्जामसन छजाम दिखे सब जाना कैप टू में खास मजा आए जस्त लगे होगा अलग डेरिंग जे सोचे आए थे हम क्या सी एच जी होने सोचे आए थे तस्त लगे छेन हो अब लगने वाला छो अब सुरू होने वाला अब मेन जर्नी अब हम सुरू भो अब कैप टू लेवल में तैयार कैप वन को तरीका भाग अलग के तरीका फरक कर पर्ने तब को भोलम बढ़् अब धे कंटेन्ट धे पढ़् पर्ने तब सो ते को लगी अब तैयार प्रिपेरेशन होगा अब ते को तब रेडी भर बस् सो आज यहाँ म बेसिकली धेरे कंटेन्ट में म जा हमें के पढ़् टपिक भाई कुछ कंटेन्ट में जा थोड़े हमें पढ़ने सब्जेक्ट को ओवरभ्यू र मैं पढ़ा खेल मैं के सो मो एक्सपीरियंस सुना ते पीछे संगसंग मैं के गलती करें रहा के गल ये गलती नगर्द राम तबरला अथवा तब गलती नगर्ने भाई कुछ मैं सजेस्ट कर चाहूँ यहाँ से हई अब जस्त अमें कैप वन पढ़ा खेल कैप वन लेवल में हमें कंटेन्ट थोड़े थे पैलो कुछ हो हम कंटेन्ट थोड़े थे हमें रिविजन मजा भ्यां हमीस टाइम छ महीना होने इनफ टाइम थी अब चाहे अलग हम टाइम मैनेजमेंट फोकस होने पर्च हमें अब टाइम मैनेज कर सीक्न पर्च सो तो जो अब म सुर में मेरे मिस्टेक में जांच मैं के मिस्टेक करें तो भादा मैं कैप वन को इक्जाम दी सके जो गैप थे मेरे जो दु तीन महीना जो गैप हो साढ़े दुई महीना देखि तब गैप हो साढ़े दुई महीना जी हो तो गैप में मैं जस्ट बीबीएस फर्स्ट इयर को इक्जाम दिए मैं कहीं अरुण खास कंटेन्ट कैप टू को कंटेन्ट हेन ते मेरे गलती थी सो तस्त गलती तैयले नगर्न अब इफ तक मेरे इक्जाम राम भाषा मजा अब कैप टू को बुक लिने स्टार्ट करने अलग तो झन भिडियो क्लास तब यूट्यूब में हेरा पढ़ना सकूँ फिजिकल क्लास ही आने पर्व भैन तो दुई महीना को जो गैप छो गैप में तैयार मजा घरम बसर जो जो टपिक आप इंट्रेस्टिंग लग् जो जो सब्जेक्ट नया अब तो नया सब्जेक्ट के भाई ती सब्जेक्टर इसो सब्जेक्ट के बारे में बुझ सब्जेक्ट भर के कस्ता चैप्टर रही के पढ़् पर्ने रहे यो कंटेन्ट इस सब्जेक्ट का कुरा अब हमें यह दुई यह दुई महीना को जो गैप हो साढ़े दुई महीना गैप ती रिजल्ट आसम एटलिस्ट तो काम से हमें करूँ तेल कहीं तब सिक नॉलेज खेर जाते क्या कतिजान को लगी रहा होगा कतिजान जस्ते अब मेरे इक्जाम तो खास राम भाषा अथवा फेल होने कि पास होने स्योर छेन भाई तबले पढ़े कुरा खेर जाते क्या वनम पढ़े कुछ जस्ते तब को पार्टनरशिप हेन भाई कुछ कैप टू में छोटो चैप्टर तो एटलिस्ट तब गैप में मजा पढ़् भाई भोलि कैप वन आई वन ही फेरी दिपे तो सजी तो तब हेल्प हो अब यहाँ तल लेख् पर्सिस्टेन्सी प्लस पेटेन्स पेसेंस इजिकल टू पर्फर्मेन्स लेख् हो ये मैं भाई गई छूँ तबले पर्सिस्टेन्सी कंटिन्टी दिने रेसेंस भी राख्ने सब कुछ एकचोटी मैं आँच भाई होने क्या एकचोटी पढ़ते में सब कुछ आँच भाई होने तब पेसेंस भी राख्पर् ठीक है एकचोटी बुझेन दोसरोचोटी दोसरोचोटी बुझेन तेसरोचोटी सोने सोच्पर् तब तब पेसेंस राख्पर् रंटिन्टी दिपर्यो तो लास्ट में गए तो अल्टिमेटली तब को पर्फर्मेन्स डिटर्मिन करने हो यहाँ पर्सिस्टेन्सी प्लस पर्स पेसेंस इजिकल टू पर्फर्मेन्स आई रह धेजना को लीक सीए में इंट्रांस इक्जाम दि पर्च रही इंट्रांस इक्जाम दि पर्दन हम इंट्री एकदम सजिलो हैंडबुक अफ कोड अफ इथिक्स आई रह ठीक है ली अलग मैं भन्न खोजे कुछ एवं मैं जो गलती करें तो गलती तब रि रिपीट नगर्न हो टाइमलाइ मैनेजमेंट कर टाइम यह टाइम लुटिलाइज करो ते पच्चीस अर्क मैं अर्क गलती के करें भादा खेल मैं पढ़ते ज्यादा खेल चाह मैं इक्जाम में क्या क्लास में पढ़े रंगसंगे न्यूमेरिकल सब्जेक्टर मैं संगसंगे बड़ी फोक फोकस करें सो जिस मेरे थ्योरी थ्योरी इसे मैं अलग थ्योरी धेरेजना अल्छी लग् पढ़ना तर थ्योरी तबसंग लैजानु थ्योरी सब्जेक्ट बने तब लाइफलाइन हो तीक ठीक है कोई रही लिखे थ्योरी सब्जेक्ट बने हम लाइफलाइन हो थ्योरी सब्जेक्ट लंगसंग लैजानु पो न्यूमेरिकल तब टाइम धे किल अलग न्यूमेरिकल ने बड़ी टाइम खाँ तर ते टाइम में थ्योरी सब्जेक्ट ले टाइम हमें थ्योरी सब्जेक्ट दिन सक्यों तेल एकदम हम 
आउटपुट राम रुल्या हुँछ थियोरी में आए पनी सो आमले फोकस करने पारे संग संग है रहा और को करा किया बंद है जस्ते आमले क्लास में डेढ़ घंटा हम पढ़ेगो थियोरी जून थियोरी सब्जेक्ट हो रहे डेढ़ घंटा हम पढ़ेगो टोटल कंटेंट से आमले घरमा घर मैक्सिमम टेन टू फिफ्टीन मिनट मैक्सिमम तेत्ती में आमले मजा ले रिविजन करना सकें जाके सो ऑयले क्लास लिदे का दौर दाहिर आमसे का टाइम कंस्ट्रेंट उनसा पाने पची आमले न्यूमेरिकल एक्सट्रैक्ट थ्योरी में अपने हमले करती था हम उमक पाऊं सो अनेक तो उमक लाइफ में तो मैं तो पहले उमक ये जो उमक नहीं लिनु पारे क्या त्याग बनी थ्योरी को उमक से उमक ही मानते हैं ना हमी तो गलती हो आम्रो सो तीस तो वर्ण उदय ना थ्योरी लाइफ में संक्षेप लेखेर प्रैक्टिस करने पर करती था मैं वो अनेक स प्लस टू को एग्जाम दी सके इवन रिजल्ट भी आने पर्दन रिजल्ट आने भाग अगड़ी नहीं हमें आई कैन में गए मजा रेजिस्टर कर हम स्टार्ट कर सकते सी को कसरी रेजिस्टर करने तो कसरी रेजिस्टर करने तो भाई क्वेश्चन आई रह सो हमें इंट्रांस दून पर्दन रेजिस्टर करना का अब म थोड़े अडिट में गए मैं आपको मैं हेने सब्जेक्ट अडिट भाई मैं थोड़े अब अडिट मानु अडिट थिटिकल सब्जेक्ट हो तर म इस थिटिकल सब्जेक्ट भन्दिन ये टेक्निकल प्क्टिकल भोलि तब काम करते ज्यादा खेल यूज होने सब्जेक्ट हो सो धेरे कुछ हमें यहाँ थिरी में के रे अडिट में हमें जे कुछ पढ़् तो भोलि इंप्लिमेंट हो हम संगसें भोलि हमी कैप टू पास होने बितिक आर्टिकलशिप में जो रटिकलशिप को सिलसिला में चाहे ये पढ़कर कुछ सब इंप्लिमेंट होने सो थिरी अडिट भी हम थो हे थिरी सब्जेक्ट हो तर इस प्योर थिरी भन्न सकता हमें तर टेक्निकल सब्जेक्ट हो प्क्टिकल सब्जेक्ट हो हमें प्क्टिकल एक्सपेक्ट हेद संगसंगे केस बेस क्वेश्चन करते इस पढ़ना खोजे पढ़ना सको बड़ी इफेक्टिव होता अडिट रडिट में कंटेन्ट तबन कसरी आँच तो क्वेश्चन पैटर्न के कुछ पढ़् पर्व भाई कुछ चाहिए जस्ट मेटा मिले हाई अडिट एंड एसुरेन्स भब्जेक्ट में जाऊँ अब हम ये अडिट एंड एसुरेन्स भब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन सोद्धा खेल अलग अकाउंट बार सो अलग लड़ सो रिमेनिंग पार्ट हम प्योरली अडिट बा सो सो हम यहाँ क्वेश्चन को कंटेन्ट चाहन को मिक्स तब को अकाउंट बा नहीं आई रह लट भी आई रह संगसंगे प्योरली अडिट बा नहीं आई रहता तब को अकाउंट्स तेज़ करी लॉ वाटा और ये वाटा प्रोफेशनल इथिक्स बन्सो आमी प्रोफेशनल इथिक्स प्रोफेशनल इथिक्स आये रहते होगी नहीं लव प्रोफेशनल इथिक्स में नहीं आया रा और कौन सा बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑडिट और इसे प्योरली ऑडिट प्योरली ऑडिट एंड असुरेंस वाटा ये चार वाटा कुरा बेसिकल नहीं � रहा अकाउंट्स तब ठैक्क यही ये नहीं आँच भैन तर यह मैं पास ट्रेन्ड हेर भाग पास ट्रेन्ड लाइम एनालाइसि करने हो जैसे तब को फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स अकाउंट्स आई रहा हो एनएस एनएफआरएस जो हमें अकाउंट्स में पढ़् तेई कु हमें एज अ अडिटर कसरी कसरी चेक करने तो अडिट कर चेक करने जैसे कुछ एनएस को एम्प्लिकेशन तो एनएस अप्लाई भो एनएस रिनेटेड कुछ अब हमें इक्जामिनेसन कसरी करने त हमें अडिट कर कसरी हेने भाई कुछ हमें अकाउंट्स में हे कंट्स में तो कुछ पढ़े होना तेई कुछ यहाँ अडिट में चेक कर एक्जामिन कर लड़ तब को टेन टू फिफ्टीन मार्क्सम लड़ आई रहा जस्ते ल में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट भाई संगसंगे अर्क हम कंपनीज एक्ट है वो ये डिफ्रेंट एक्टर कहीं कहीं क्वेश्चन आई रहा 
त्यसैगरी प्रोफेसनल इथिक्स बाट यो इथिक्स बाट चाहिँ हाम्रो टेन्टेटिभ पास स्टुडेन्टहरु हेर्ने हो भने मिनिमम पनि 15 मार्क्स को अझै अप टु 25 मार्क्स सम्म पनि आइरा छ यहाँ बाट सो मिनिमम 15 टु 20 मार्क्स चाहिँ प्रोफेसनल इथिक्स बाट पनि आइराको हुन्छ र बच्चेको रिमेनिंग पार्ट चाहिँ पियरली अडिट बाट आउँछ रिमेनिंग पार्ट चाहिँ अडिट बाट आइरा हुन्छ अनि अब हामीले छ हामीले त अब अडिट पढ्दा हेर त सँगसँगै ल लाई पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ त्यसैगरी अकाउन्ट्स अकाउन्ट्समा हामीले पढेको एनएएस एनएफआरएस हरु अलमोस्ट त्यहीबाट पनि त्यहाँबाट पनि तपाईको 15 देखि 20 मार्क्सको क्वेशन आइराको हुन्छ र सँगसँगै प्रोफेसनल इथिक्स पनि यो पनि अडिटकै पार्ट हुन चाहिँ हामीले टोटल्ली यो कुरालाई चाहिँ अडिटमै कभर गर्छौ र यहाँबाट लको पार्ट पनि हामीले सर्टेन कुराहरु एनसीआरको कुराहरु तब त्यसैगरी कम्पनी जाको कुराहरु केस बेस क्वेशनहरु यो पनि कभर गर्छौ अडिटमा अनि अडिट भने तपाईलाई अबको लागि क्याप 2 लेभलको लागि चाहिँ क्याप 2 लेभलमा चाहिँ अब तपाईले क्याप 1 अडिट पढ्नु भएको थिएन अब त्यो कुरा चाहिँ क्याप 2 लेभलमा तपाईले अब नयाँ कुरा हो अडिट चाहिँ सो अब एटलिस्ट यो ग्यापमा चाहिँ के रहेछ त अडिट भने के कुरा चाहिँ गर्नु पर्ने रहेछ अडिटर भन्या छ अडिटर अडिटर भन्छन् सीए भएपछि अडिटर सीए र अडिटर उस्ता उस्तै हो भनेर सम्झिन्छ अझै त्यसरी बुझ्ने चलन छ भनेपछि अडिट भन्या चाहिँ के रहेछ एटलिस्ट त्यो कुराहरु हामीले यो कुराहरु चाहिँ अबको टाइममा चाहिँ सदु टाइमलाई युटिलाइज गरेर त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा सर मेमोराइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्नु भएको छ हो सबभन्दा हाम्रो प्रब्लम भनेको हामी पढ्छौ हामीलाई रिटेन हुँदैन मैले एउटा फर्गेटिङ ग्राफ भन्ने तपाईलाई थाहा छ होला त्यो फर्गेटिङ ग्राफमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आज पढेको कुरा विदिन 24 आवर भित्र अलिकति पनि रिभाइज भएन भने त्यो कुरा चाहिँ 60% त्यही बिसिसक्यो अलमोस्ट 60% त्यही बिसिसक्यो भनेपछि 24 आवर भित्रको रिभिजनले हामीलाई तपाईले 24 आवर भित्र जुन कुरा पढ्नु भएको थियो त्यो कुरा 24 आवर भित्रै रिभिजन गर्न सक्नु भयो भने फेरि हाम्रो के हुन्छ त जे कुरा हामीले कन्टेन्ट चाहिँ सुरुमा पढ्या थियौ अलमोस्ट सबै कुरा त्यहाँ चाहिँ हामी त्यति मेमोराइज गर्न सक्छौ त्यसपछि फेरि जस्तै अब फर्स्ट रिभिजन तपाईले 24 आवरमा गर्नु भयो भने त्यसपछि फेरि 6-7 दिन 7 दिन पुग्दाखेरि फेरि त्यो कुरा त्यो ग्राफ डाउन भइसक्छ फेरि फेरि के हुन्छ त त्यो हाम्रो जुन मेमोरी हामीले मेमोराइज गरेको कुरा छ त्यो डाउन हुन्छ फेरि भनेपछि फेरि हामीलाई रिभिजन चाहिन्छ एउटै सूत्र के हो त एउटै फर्मुला के हो भन्दा रिभिजन जति सके धेरै गर्ने रिभिजन अझै थ्योरीमा त तपाईले ल मा अब तपाईले प्रोभिजन पढ्नु भयो प्रोभिजन बुझ्नु भयो ठीक छ र सँगसँगै त्यो प्रोभिजन सँग रिलेटेड क्वेशन पनि गर्नु भयो हो तर एटलिस्ट प्रोभिजन त अब तपाईले कन्टेन्ट त प्रोभिजनको कुरा त याद हुनु पर्यो प्रोभिजनको कुरा त तपाईले रिटेन गर्न सक्नु पर्यो सो त्यो रिटेन गर्न लागि पनि तपाईले सँगसँगै केस बेस क्वेशन हेर्दै र त्यो कुरालाई जति सके रिभाइज गर्नु पर्ने हुन्छ र मैले अर्को कुरा भन्ने कुरा छु जस्तै सर थ्योरी सब्जेक्ट लाइक अडिट एन्ड ल को लागि भोकाबुलरी कसरी इम्प्रुभ गर्ने म नेपाली मिडियम बाट आको केही टेन्सन लिनु पर्दैन म पनि नेपाली मिडियम बाटै आको थिए त्यही कुरा त्यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि बिस्तारै पढ्दै गएपछि तपाईले एकैचोटी नहोला पढ्दै गएपछि भोकाबुलरी मजाले इम्प्रुभ हुन्छ हेर्नुस् त्यो कुरा तपाईले कुनै कुरा बुझेन भने डिक्सनरी इमिडिएटली हेरिहाल्ने अझै क्लासमा छ भने क्लासमा सरलाई नै सोधिहाल्ने र थ्योरीमा पनि लेखेर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि बडी इफेक्टिभ हुन्छ लेखेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अझै हाम्रो के हुन्छ त रुटिन धेरै हुन्छ तपाईले सँगसँगै लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको हात पनि चल्यो आँखाले पनि त्यहाँ हेरिरहेको छ सँगसँगै माइन्डले पनि काम गरिरहेको छ के यी तीनटै कुराले जब काम गर्न थाल्छ पक्कै पनि त्यहाँ त्यहाँ रिटेन्सन बढी हुने चान्सेस हुन्छ बढी हुन्छ रिटेन्सन त्यसरी पढ्दाखेरि र अर्को कुरा तपाईले कुनै एउटा प्रोभिजन कुनै एउटा कन्टेन्ट कुनै एउटा कन्टेन्टलाई चाहिँ प्याराग्राफमा पढ्नु भन्दा त्यो एउटै ठाउँमा सबै चार पाँचवटा लाइनहरु चार पाँचवटा सेन्टेन्सहरु एकै ठाउँमा राखेर पढ्नु भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टुक्राएर पढ्दाखेरि बडी इफेक्टिभ हुन्छ के त्यहाँ टेबलहरु बनाउने त्यहाँ चार्टहरु बनाउने त्यहाँ फ्लो चार्टहरु डायग्रामहरु बनाउने भनेपछि उ यसरी पढ्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त तपाईले अब वर्ड मात्र हेर्नु भएन के सँगसँगै तपाईको त्यहाँ फ्लो कसरी भइरहेको छ त के कन्टेन्ट के पछि के कन्टेन्ट आइरहेको छ कस्तो फ्लो चार्ट छ त्यो फ्लो चार्ट तपाईको दिमागमा भिजुअलाइज हुन्छ के त्यो कुरा चाहिँ सो यसरी भिजुअलाइज भयो भने त्यसले पनि रिटेन्सन हाम्रो रिटेन्सन त्यसले पनि बढाउँछ सो हामीले अडिटमा पनि स्पेसियली अडिटको कुरा गर्दाखेरि हामीले अडिटमा यसरी नै पढ्छौ हामीले हर यहाँ चाहिँ अडिटमा चाहिँ एनएसए भन्ने सुन्नु भएको छ कसैले एनएसए भनेको थाहा छ फुल फर्म भन्दिनुस् त मलाई एनएसए को फुल फर्म भन्दिनुस् त कसैले पनि भन्नु भएन सबै जना नयाँ हो एनएसए को लागि त्यहाँ भन्नु भएको छ सर म
सीए में चाहिए मैथ को बेसिक मैथ हो तब प्लस टू में पढ़े जस्ट इंटिग्रेशन डेरिवेटिव तस्त कहीं पढ़ेन हमें बेसिक मैथ वन प्लस वन टू प्लस टू अथवा यो अथ क्याकुलेटर यूज कर पाइज हमें सो मैथक कारण सीए सक ल एनएसए भाया एनएसए नेपाल स्टैंडर्ड ऑन अडिटिंग हो अब हमें अडिट पढ़ते होने पक्की स्टैंडर्ड हो अडिट का स्टैंडर्ड हो बेसिस में रहकर के बैकग्राउंड में रहकर के लिए बेस मानेर हमें अडिट करने के बेस मानेर इक्जामिन करने का भाई कुछ हम आने पो सो स्टैंडर्ड ऑन अडिटिंग भाई हमें ये स्टैंडर्ड ऑन अडिटिंग पढ़ा तो कप्लाई हो स्कोप के हो तो कसरी एप्लाई हो रे भि का कंटेन्ट के होने कुछ हमें डिफ्रेंट फ्लो चार्ट बना मजा फ्लो में तेल डाइग्रामेटिक तरीका अथवा चार्ट बनाकर तेरी मेमोराइज कर सौ हमी अडिट में स्पेशली हम तेरी पढ़् सो सब क्वेश्चन ते नहीं सर मेमोराइज कसरी करने ओके मेमोरी मेमोराइज करना का हम मेन कुछ रिविजन नहीं हो ल अब तब फर्मुला पास होने फर्मुला सीएले मैं अल्लेम सीका हार्डवर्क कर मैं तब जस्ट एवरेज स्टूडेंट हेन हो मैं यहाँ से आई यहाँ आई सके मैं के भाई भादा मैं नपढ़ी तो पास न बने रहे पास स्टूडेंट हेन तेईस पास स्टूडेंट ने तो कहीं बोलि रहने सो यहाँ से हार्डवर्क कर सीका मैं मजा पढ़ना सीका मैं मैट कुछ मेरे स्ट्रेन्थ भी तेई नहीं हो म पढ़ना सकु अथवा मैं पढ़ना टाइम मैनेज कर सकु म सो तैंने पढ़ना टाइम मैनेज कर सकूँ मजा आपको इफोर्ट दिन सकूँ सी सक न सकने होना मजा सक रहा कुछ पढ़ा खेल पर्सिस्टेन्सी प्लस पेटेन्स प्लस एवटा कुछ थपे मैं टाइम मैनेजमेंट भी थपे ये कुछ सब तैनेज कर पर्फोमेन्स बल्ल तब पर्फर्म कर सकूँ क्या यही नहीं हम फर्मुला तैयार कंटिन्टी दिपो जस्ते एक दिन चौ चौबीस घंटा में तब को बीस घंटा पढ़ दिने अठारह घंटा पढ़ दिने अस पे बिरामी होता तीन दिन सुति तेरी पढ़े भैन तेरी अलग इफेक्टिव भैन क्या तब हर एक दिन मैं थ्योरी कति टाइम दिने तैयार न्यूमेरिकल एक घंटा दीदे होने थ्योरी पंद्रह मिनट दिन थ्योरी में तीत हो हर एक हर एक दिन चाहिए तब कंटिन्टी मेन्टेन कर ठीक है रमाइल करें मजा रमाइल करने बेला रमाइल करने बाकी बेला अर्क एटा कुछ बाकी बेला बाकी बेला के पढ़ाई में जे आप तब को गोल हो तो कुछ तो एचिव कर गोल में तो फोकस कर अर्क एटा कुछ मैं राइट टाइम प्लस राइट इफोर्ट इज कल टू राइट रिजल्ट क्या तब राइट टाइम में राइट ठाव में हिट कर सकूँ गोल हो पक्की भी सो हमें जिस अल्टिमेटली हम अ मोटिव के हो तो भादा खेल कैप टू पास करने हो राइट टाइम में अलग पढ़ने बेला में यह न अब जी हम सब टाइम चाहिए इसमें इफेक्टिवली तैयार मजा पढ़ना सकू मजा पढ़ु पक्की तब को रिजल्ट भी राम आो रटिमेटली हमें तो सी ए नहीं बनु पढ़ू रनु में फरक हेन फिर भी तब पढ़् आक हो कि आज गए आज एक सोच् म पढ़् आक हो कि मीए बन आक पढ़ना आने रन आने फरक धेरेजा पढ़ना आँच तर बनने अलग कम होने सो मत बन आक हो बनने मानेल पेसेंस भी राख् पर्यटन पर्सिस्टेन्सी भी दिपो र संगसंग एटा टूल के होता टाइम मैनेजमेंट भी मजा टाइम मैनेज कर सकूप लाई क्वेश्चन छोध्ह अब मैं लास्ट में के भाई भादा खी अब कैप टू को जर्नी सुरू भो कैप वन भाग अलग फरक है कंटेन्ट धे हमें मेहनत कर पड़ने धेरे मेहनत कर रेडी हो रमाइलो अलग कम कर रमाइलो पक्ष को लगी हो अ रमाइलो कम कर मजा पढ़ऊ मजा पढ़ू हो तब मेटेरियल थुप्रे अ भिडियो क्लास हेन सक हो संगस फिजिकल जो भिडियो क्लास इफेक्टिव लगे उसे फिजिकल एटेन्ड कर सकि तब को यूट्यूब तर अजा खोजे कंटेन्टर धेरे भेटि सो अब आज बा टाइम लुटिलाइज कर सिक हमी कैप टू में टाइम भैल्यू अफ मनी पढ़् तर आप टाइम भैल्यू भी तो हम हम टाइम को भैल्यू के हो भाई कुछ सीक्न पे आज देखि हमी आपको टाइम को भैल्यू भी सिक 
हामीले हाम्रो टाइमको भ्यालु गर्न सिकौ कुनै कुरामा तपाईले टाइम दिइरहनु भएको छ भने त्यहाँबाट के के आउटपुट त आउनु पर्यो नि सो टाइम दिइसकेपछि त्यो टाइम मा चाहिँ तपाईले के ग्र्याब गर्नु पर्यो तपाईले 10 आवर्स तपाईले लगभग क्याप 2 मा चाहिँ तपाईले बिहान 6 7 6:30 बजे देखि तपाईको क्लास सुरु हुन्छ अलमोस्ट 3 4 बजे सम्म हुन्छ भनेपछि त्यो तपाईले जुन जति पनि टाइम इन्स्टिट्युट मा दिइरहनु भएको छ क्लास मा दिइरहनु भएको छ भने त्यो टाइम मा के न के त लगेर जानु पर्यो नि कन्सेप्ट लगेर जानु पर्यो नि घरमा के न के त एट लिस्ट टाइम दिइसक्नु भएको छ भने त्यसको के न के आउटपुट लगेर जानु पर्छ सो आजै देखि आफ्नो टाइम को भ्यालु गर्न सिकौ त्यति सक्यो भने र यी यो यो हामीले मजाले पर्सिस्टेंटली कन्टीन्युअसली पढ्न सक्यो पेसेंस राख्न सक्यो र सँगसँगै टाइम म्यानेज गर्न सक्यो भने मजाले हामीले एक्जाममा परफर्म गर्न सक्छौ एक्जामको परफर्मेन्स राम्रो भयो भने पक्कै पनि रिजल्ट राम्रै हुन्छ सर अब अर्को जुनमा फाउन्डेसनको एक्जाम दिन कहाँ र कहिले जोइन गर्न पर्छ भने भन्नु भएको छ इफ तपाईले प्लस 2 पास भइसक्नु भएको छ भने अर्को जुनको लागि पनि हामीले रजिस्टर गर्ने भनेको आइकन मै हो र कोचिङ इन्स्टिट्युटहरु हामीले डिफरेन्ट इन्स्टिट्युटहरु छन् तपाईले त्यो कुरा चाहिँ अझै थप बुझ्न चाहनुहुन्छ भयो भने हाम्रो के रे यहाँ वेबसाइटहरु पनि जस्तै गुरुकुलको वेबसाइट भने तपाईले हेर्नु भयो नि त्यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बरहरु होला त्यहाँ मजाले तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सकिन्छ त्यो कुरा सर क्या पनमा फेल भयो भने मैले अघि पनि भने तपाईलाई फेल भयो भने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा तपाईले गेन गरेको नलेज चाहिँ खेर जादैन के एटलिस्ट त्यो चाहिँ त्यो त त्यो त एसेप्ट गर्नुहुन्छ नि हैन भने चाहिँ क्या तपाईले पढेको कुरा चाहिँ खेर जादैन के सो हामीले पढेको कुरा खेर जादैन मैले अघि पनि भने जस्तै पार्टनरशिप भन्ने च्याप्टर त क्या पनमा पनि छ 2 मा पनि छ भने चाहिँ त्यो त्यस्तो त्यस्तो च्याप्टरहरु सेलेक्ट गरौ जले चाहिँ तपाईले क्या 2 मा पनि हेल्प गर्छ हेल्प गर्छ पछि भने त्यो च्याप्टरको डिटेल पढौ इफ तपाईलाई क्या पनको फेरि एग्जाम दिनु पर्यो भने फेरि तपाईलाई हेर्नु पर्छ फाइदै हुन्छ त्यो पनि ल कन्टेन्ट मा जानु भन्दा पनि अब हाम्रो चाहिँ क्याप 2 को चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के भयो भन्दा खेरि भोलम धेरै छ भन्ने कुरा भयो त्यसपछि अलिकति एफोर्ट धेरै लाउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो र टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्छ भन्ने कुरा भयो बाकी कन्टेन्ट त हामी क्लास मा मजाले पढिहाल्छौ कन्टेन्ट मा जानु भन्दा पनि सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो ल यति नै भने मैले अब चाहिँ हाम्रो मेघराज सर आउँदै हुनुहुन्छ मेघराज आर्यल सर आउँदै छ आउँदै हुनुहुन्छ गुरु अफ गुरु आउँदै हुन्छ मेरो पनि गुरु हो उहाँ सो अब चाहिँ सरलाई चाहिँ एकदम वार्म वेलकम गरौ ल थ्यांक यू सबै जनालाई बाइ बाइ हेलो गाइज गुड आफ्टरनून ल सबजाना सब विद्यार्थी भाई बहन लागत है ये सेमिनार या ओरिएटेसन में अरे कुछ तो सर भाई अब लास्ट में मैं अब एटा आप पार्ट जस्ते कैप टू में कस्टिंग सब्जेक्ट हे मैं हाई अब तो कस्टिंग सब्जेक्ट को बारे में डिस्कस करूँगा छोटो में धेरे कंटेन्ट में नगईकन ओवरअल खाली हल्का प्लस तब एडमिशन करने या भन क्लास कहीं बड़ी स्टार्ट होने कुन मोड में क्लास स्टार्ट होने किताब कह कहाँ ये सब कुछ एडमिशन संग रिटेड कुछ अलग मलफल करूँ हाई तेरी करें टूंगे हमी ल 
अरु पनि साथी भाई कोई तेस्तो उन्नत बने सब ये लाय खोर करने वाला आई अब किन्ह बने अब कोटि पितार थी लाय लागला कि सर बखर एग्जाम सब क्या सब बखर इजो बखर फिर आज ये एक दिन ऐसो घूमना दिया बनी उन्नत ऐसो उसो एकदम त्यो कुरा लाय एकदम ख्याल कर याचे आई लियो क्लास लेनी सब ये कुरा बुझनी � तर बुझ्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ बुझ्या किनभने कतिपय विद्यार्थीहरु काठमाडौँ भन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ अब उहाँहरुलाई चाहिँ सर यो के के कुरा छ अब तपाईहरुले सबै टुङ्गाई दिइ हाल्नु अनि त्यसपछि ती कुराहरु सबै सकेर बुरु घरतिर जान पाए हुन्थ्यो यसो हैन कति भयो घरतिर नगएको हैन त्यो न्यासरु पनि लाइराछ एकदम हुन सक्छ त्यो भन्ने कुराले पनि हामी आजै यो कुरालाई क्लियर गरेर विद्यार्थीहरुलाई एउटा क्लियर इन्स्ट्रक्सनका साथ अगाडि बढाउन सकौ भन्ने हिसाबले यो सेमिनार या यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम राखिरा अब इसमें पहला तो मैं सब्जेक्ट के बारे में पहला मैं टुंगे दिया आलसु आई मेरे सब्जेक्ट जोन कॉस्टिंग मार्क के कॉस्टो मार्क्स आओ नहीं हो कॉस्टो खाल को पेपर हो यो के कॉस्टो खाल का चैप्टर और उस हन के पढ़ ना हो जाए तो कुछ आरु सकी आलो अंतिस पच्चीस चाहे एडमिशन प्रोसेस में जाऊं लाई था ल सब्जेक्ट हो यो चाहिँ ग्रुप सेकेन्ड मा तपाईहरुको ग्रुप 1 मा र ग्रुप 2 भनेर छ हैन ग्रुप 1 मा तीनटा पेपर अकाउंट्स ऑडिट ल अनि ग्रुप 2 मा चाहिँ फाइनान्स कॉस्टिंग टैक्स र बीसी मार्केटिंग त कॉस्टिंग जुन सब्जेक्ट हो त ग्रुप सेकेन्ड को सेकेन्ड पेपर भयो यो चाहिँ 100 मार्क्स को आउने भयो 100 मार्क्स को पुरै सब्जेक्टिभ हैन 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र आउँछ उनी अब्जेक्टिभ भन्ने नै हुँदैन क्याप 2 मा क्याप 1 मा त्यो अब्जेक्टिभ ले गर्दा खेरि तपाईहरुलाई अलि सजिलो बनाइएको हुन्छ हैन र तपाईले यो कुरा एकदम क्लियरली दिमागमा के राख्नु पर्यो भने क्याप 1 सजिलो थियो बिकज अफ द्याट अब्जेक्टिभ बेनिफिट तर क्याप 2 मा चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ भन्ने क्वेश्चन नै हुँदैन सबै सब्जेक्टिभ सबै लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर क्याप 2 अलिकति गाह्रो बनाइएको छ के अब रियल पढाइ सिएको क्याप 2 बाट सुरु हो वास्तवमा क्याप 1 भनेको त जस्ट एउटा हैन एउटा सबैलाई एउटा इक्विलिब्रियम पोजिसनमा ल्याउनको लागि एउटा क्वेशन त्यसरी सेट गरिया छ आधा सब्जेक्टिभ आधा अब्जेक्टिभ तीनटा मात्र पेपर हैन यहाँ त सात-सात वटा सब्जेक्ट छ सबै सब्जेक्टिभ डेफिनेटली क्याप 2 अलिकति भोलुमिनियस हुने वाला छ र क्याप 2 मा चाहिँ विचार गर्नु पर्ने छ जीवनमा नपढेको पढाइ लाइफमै यसरी नपढेको पढाइ अब पढ्न पर्ने छ र सीरियसली यहाँ नि तपाईहरु विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि आफ्नो दिमाग लाउन छोड्दिनु के आफ्नो दिमाग लाएर आफूले मैले यस्तो सोचेको छु यो ठीक हो भन्दै गरियो भन्देखि अनि दुर्घटना घटिहाल्छ जे भनिया छ जसरी भनिया छ ठ्याक्क ठ्याक्क त्यसरी नि मान्नु भो भने एकदम सहज हुन्छ केही गाह्रो छैन हैन हेरी यतिखेर यो गर्ने यतिखेर यो गर्ने भनेपछि ठ्याक्क ठ्याक्क गर्नु पर्यो विद्यार्थीहरुले भनेको टेर्दैनन् भनेको मान्दैनन् अनि लास्टमा गएर ठीक गर्नै नसक्ने गरी फसिन्छ तपाईले मिस्टेक गर्नु भो भने यु क्यानोट रेक्टिफाई क्याप वा क्याप 2 मा त्यो गल्ती गर्ने बित्तिकै फसियो गल्ती गर्न अलाउड छैन के अब यति 1 वर्षको टाइम हो के आफ्नो आफ्नो लाइफ पुरै बनाउने क्याप 3 मा त आर्टिकल शिफ्ट गर्दै जाँदा त 3 वर्षमा एग्जाम आउँछ रमाइले हुन्छ घुम घाम यता उता हैन सबै कमाइ पनि हुन्छ त्यतिखेर हेरौँला तर अहिले यो जुन क्याप 2 को टाइम छ जुन कि तपाईले लगभग अब 1 वर्ष जस्तो भनौ न अहिले देखि नै किनकि जुन 2024 मा त तपाईको जाँचो हैन भनेपछि आज यो पनि जुनै चलिरहेको छ लगभग 1 वर्षको टाइम चाहिँ एकदम हामीले भनेको त्यो टाइम फ्रेम मा ठ्याक्कै काम गर्दिनु पर्यो के र एक एक चीज लजिकली समझाइएको हुन्छ एक एक चीज यसरी गरे यो हुन्छ यसरी नगरे यो हुन्छ सबै रिएक्सन प्रति रिएक्सन सबै कुराहरु लजिकली समझाएर तपाईहरुले अ यो ठीक हो यसरी पार लाग्छ भनि बनाएर अनि छोडिन्छ तर पनि विद्यार्थीले त्यो सबै बुझ्दा बुझ्दै पनि नेग्लिजेन्स गर्छन् धेरै सहजताको बाटो हिड्छन् अनि जसले गर्दा खेरि नराम्रोसे फस्छन् र त्यो गर्नु भएन त्यो डे 1 बाटै हामीले त्यो सजगता यो कहाँ के के हुँदै छ त्यो कुराहरु एकदम क्लियरली भन्दिन्छौ त्यो तपाईहरुले एकदम क्लियरली फलो गर्नु पर्यो मान्नु पर्यो भनेको है त त्यो कुरा अब कॉस्टिंग सब्जेक्टको बारेमा अलिकति यो पर्टिकुलर सब्जेक्टलाई अलिकति इलेबोरेट गर्दा खेरि 100 मार्क्स 100% सब्जेक्टिभ सबै क्वेशन मैले भने यसमा यो 100 मार्क्स मा चाहिँ 80 मार्क्स 80 मार्क्स चाहिँ प्र्याक्टिकल क्वेशन आउँछ है अनि बाकी 20 मार्क्स चाहिँ 
क्वांटी मार्क्स चाहिए थियोरिटिकल क्वेश्चन आऊँ चाहिए अस्सी मार्क्स को पूरे प्रैक्टिकल सॉल्व करने पर है ये ट्वेंटी मार्क्स है थियोरी लेखने हल्को क्वेश्चन आऊँ चाहिए अरे इसमें अपनी ये सॉय मार्क्स में फेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जो वन हो नहीं तो सीधे ट्वेंटी मार्क्स को उन जा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही उन जा अन्य बाकी और एक क्वेश्चन और जाएं और उस जाती पे नहीं क्वेश्चन और उसन क्वेश्चन नंबर टू देखी क्वेश्चन नंबर सिक्स सम में उन जा अब तो टू में अपनी फेरी एबीसी थ्री में एबीसी फोर में मतलब सब पार्ट उस तो उन्हीं बाये तरह क्वेश्चन टू देखी सिक्स सम जाए बाकी अब एट्टी मार्क्स मतलब अब तीस मार्च जाए दस नंबर को आठ नंबर को छह नंबर को चार नंबर को बारह नंबर को जति को बनी शोधना सकते तर पॉइलो क्वेश्चन जाए ट्वेंटी मार्क्स को सीधे लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही होनी हो पूरे अब इसमें मलिक बने प्रैक्टिकल क्वेश्चन एट्टी थ्योरी ट्वेंटी ये पूरे हंड्रेड मार्क्स में पॉइलो क्वेश्चन बीस बाकी का क अब इसमें पढ़नी खोजे को करें क्यों तब बंदा खेरी जाएं यो इसमें कोर्स लाइक कौशल डिजाइन करिए कुछ आवंदा हरी तो पहले पहला सिकाइन जो अब यार नहीं यो कॉस्टिंग सब्जेक्ट किन रहा है को तब पहले तो पूछने को आएगा ये यहाँ पढ़ना खोजे कि कूने ही पनी प्रोडक्ट तो पहले बनाओ दे उन्हें जो या कूने पनी स बने अब प्रोडक्ट बेस दाखिली प्राइस चार्ज करने पड़े हो सेलिंग प्राइस फिक्स करने पड़े हो कुने सर्विस बेस दाखिली पनी प्राइस चार्ज करने पड़े हो सर्विस बनना ले गुड्स को कुने सेल भाई रहा है ना सेवा दी रहा है ना वैसा सर्विस दी रहा है मैं चार्टेड अकाउंट ले पनी सर्विस है दिने हो आई न है ना तो एक्सपर्टाइज सेल करें आओ उन तो इट्स अ सर्विस यू आर सेलिंग द सर्विस इट्स नॉट अ गुड्स कुने तो ये वाला पेपर कुछ ऐनी दस हजार बीस हजार पौर्दे इशा बनने आए ना तो दस पेज को रिपोर्ट लाइक लाख रुपए ली दे रुंझ बने पर्ती पेज दस हजार पौर ना गया वही ना वे आर नॉट सेलिंग दैट पेज इस के अरे ना हमले तो पछाड़ी पट्टी जोन हमले यूज़ करें को नॉलेज हो एक्सपर्टाइज़ हो तो सेल करें को तो उल्लेख सॉल्यूशन दी रही चाहूँ तो इसलिए कर दारी उसको कारणों बची रहा था अरे ना मने से उल्लेख लाख दो लाख चार लाख पांच लाख हमले तीन सॉक्स यस तो तीस तो खाल को है मि� ये ही नहीं कहानी हो क्या सिंपल तो हमला ये सेलिंग प्राइस फिक्स करने को निमित्त कॉस्ट क्यों हो बनी गुरा था उन्हों पर इंदा कॉस्ट में कॉस्टा कॉस्टा खर्च और जोड़ नहीं उन कॉस्टा कॉस्टा खर्च और उस कॉस्ट में जोड़ना पाइंट दे इन्हन बने को कॉस्टमर लाइ चार्ज करने कैलकुलेशन में कॉस्टा क तो तेज को लागे हमले कॉस्ट बने हैं क्यों है ना क्या क्या कॉस्टा कॉस्टा खर्चा लग कॉस्ट बननी आई पढ़ जो मैटेरियल लेबर एक्सपेंस सामान बनाओ तो खेरी सर मैटेरियल लग चा लेबर लगाओ न पड़ चा सॉर्ट इन एक्सपेंस इनकर्ड वर्न न पड़ चा ती सब एक कॉस्ट हो सर्विस बेस दहरी पनी ये खर्चा और इनकर उन ये खर्चा आ रहे हो मैं कोस्टा कोस्टा खर्चा आ रहे हो आऊं देना तो नहीं तीपनी पढ़ना पड़ेगा एक्सक्लूजन के के उनसे तीपनी पढ़ना पड़ेगा इंक्लूडेड के के उनसे नहीं पढ़ना पड़ेगा वंस खर्चा आ रहे हो जानकारी दी सके पश्चित तब आ रहा है यू खर्चा वाला कोशिश जोड़ नहीं होता नहीं है ना क इन्हें ही खर्चा, इन्हें ही नहीं, तीन टाइप खर्चा लाए, कौशली जोड़नी, कौशली जोड़नी था नहीं, कौशली, सिंपल जोड़ दिया उन्होंने सर कैलकुलेटर में फटाफट, वो तो इन, जस्ते मान लियो एक चीन लाए, अब जोड़नी तरीका फरक फरक होने जाएगा, जस्ते तो पहले उड़ा फॉर्निचर बनाए रखने बाजे अब कॉस्ट कॉस्ट रे जोड़नी था सौ वड़ा फॉर टेबल एक चुटी बनाऊं तो लाख नुबाज़ वाली सौ वड़ा टेबल के संपूर्ण खर्च माफी रहा है डिवाइड बाय सौ टेबल ले भाग्गर नहीं होगी 
एवटे एवटा टेबल को अलग अलग कस्टिंग करने हो कि सर टेबल नंबर वन में के कति लगा टेबल नंबर टू में थ्री में करने हो कि कसरी करने होता एट तरीका तो होगा कि यहां तरीका कस्टला कसरी जोड़ने तो नहीं कहीं एट कमन कस्ट लगाकर मल्टिपल खाल टेबल निस्क रहा अल स्मल साइज कुछ बिग साइज जैसे मल्टिपल खाल प्रडक्ट हु संगे निस्क ती कुछ हो तब बुझ् पे मेथड्स को अर्थ के भादा खेल इन खर्च कसरी जोड़ने टेबल वाइज जोड़ने कि टोटालिटी में जोड़ने या बैच वाइज जोड़ने या अलग अलग प्रोसेस वाइज जोड़ने अब कसरी जोड़ने ये धेरे कुछ यहाँ है तो डिटेल में धेरे नजाऊ मेथड अफ कस्टिंग इसका धेरे चैप्टर यूनिट कस्टिंग बैच प्रोसेस सर्विस कंट्रैक्ट यहां धेरे चैप्टर मेथड्स भाई बितिक कस्ट कसरी जोड़ने कस्तों इंडस्ट्री ने कसरी कस्ट जोड़ना पर्च पढ़ पढ़ अर्क कोर्स तब को चल टेक्निक अफ कस्टिंग टेक्निक अफ कस्टिंग टेक्निक अफ कस्टिंग भन्ना यो जमा जो डाटा यो मेटेरियल लेबर एक्सपेन्स के कति लगो रही है ठह पाई सके तो डाटा हम प्रयोग कर फर डिशीजन मेकिंग डिशीजन लिने को लगी तो डाटा प्रयोग कर कसरी प्रयोग करता कस्ता डिशीजन मेकिंग करने हो सर टूल्स के सब डिटेल में हमी पढ़् यो खर्च के कस्त खर्च हम यहाँ आने हो ती कुछ मेटेरियल लेबर एक्सपेन्स को बारे में ये चैप्टर ही मेटेरियल कंट्रोल लेबर कंट्रोल अभी ओवर हेड कंट्रोल भाई छुट्टे मेथड अफ कस्टिंग में एवटा एवटा चैप्टर छेक्निक में फिर है जेनरेट भग डाटा यूज करने फर डिशीजन मेकिंग इसमें टेक्निक में अभी पच्चीस गए कई थ्योरी चैप्टर क्यों थ्योरी चैप्टर ती मथि का तो सब प्क्टिकल चैप्टर भे असरी कर रहा इंटायर कोर्स डिजाइन कर सीम्पल ये पर्टिकुलर कैप्टू में भग कस्टिंग में मेजर सीकाउन खोजे कुछ कुने पर सामान तब उत्पादन करूँ या कुछ सेवा तैयार सेल करते हुआ सर्विस दीदी होने तो सेवा दिखा खेल तब सेलिंग प्राइस फिस्स कर पर्ला कति में बिक्री करने सेलिंग एट चार्ज रिबिलिटी फिस्स कर पर्ला तेज को लगी तब लागत था आने क्या तब कस्ट था पाए पो अजाइड प्रफिट जोड़े सेलिंग प्राइस फिस्स कर हो तो कस्ट कसरी निर्धारण करने कस्ट में कस्ता कस्ता आइटम पर्चन कस्ता कस्ता पर्दन है अभी कस्ट कसरी जोड़ने हो फरक फरक ढंग ने कसरी कसरी जोड़ने भाई यहाँ तो डाटा जमा कसरी प्रयोग करने हो डिशीजन मेकिंग में कस्ता कस्ता डिशीजन मेकिंग हो व्यवसाय करते जाना खेल कस्ता कस्ता समस्या आउलां या आँचन तेल कस टैकल करने ये सब कुछ टेक्निक में इसी कर रो पूरे कस्ट कस्टिंग बनाएर तब पूरे सब्जेक्ट मैटर चैप्टर राखे सीखने खोजी रमाइल छ एकदम है अस पच्चीस बाकी फाइनल में इसे को कंटिन्ुएसन पार्ट खाली टेक्निक अफ कस्टिंग फोकस कर मेथड भांदा टेक्निक फाइनल में मेजर पोर्सन डिशीजन मेकिंग इसी कर डिजाइन कर अब यह धेरे म कोर्स को कंटेन्ट में अलग गईन क्योंकि इस अब स्पेसिफिकली हम फिर क्लासेस में कर ठीक है कोर्स कहलेदी चेंज होने भाई कुरा डिसेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बा कोर्स चेंज को कुरा तर तो अज्ञा फाइनल डेट एनाउंसमेंट कर आईकैन ने जस्ट इन्फर्मली हमीस डिसेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बा अब तब एप्लिकेबल होते हैं तब नया कोर्स एप्लिकेबल होते हैं तब पुरानों कोर्स नहीं एप्लिकेबल हो तब जम दिन चाहने हो अब तैयेसम पुरानों कोर्स चल नहीं रहता तब यो नया कोर्स को यो तो कहीं भी होते हैं डिसेम्बर बने तेपन डेट अज एक्सटेन्ड होना भी सकला अब जे हो तो पच्चीस कुछ हो तर तब नया कोर्स को एप्लिकेबिलिटी के छेन हाई ल अब मैं अब यह कोर्स को कुरा में तो भाँ मोटामोटी इसको डिटेल एवं एवं चैप्टर को बारे में अभी स्पेसिफिकली डिस्कस नगर अब अरुक तब एडमिशन प्रोसेस को बारे में थोड़े म थोड़े गाइड कर दी के कसरी हम क्लास कहले कसरी होने ये सब कुछ मैं थोड़े इसको बारे में छफल करूँ हाई तीन लोग ओके अब एट मैं एडमिशन प्रोसिजर्स को बारे में थोड़े क्लासेस एडमिशन प्रोसिजर्स को बारे में थोड़े डिस्कस करूँ पे 
पहला कुरा हमें के बुझ् पे हे अब कैप टू में हम यात्रा कस्त होने वाला छति समय हमें पाने वाला छो कम होने वाला छह स्टार्ट करूँ तो हम टारगेट पोइंट के हो तो टारगेट एचिव करूर्ने गृह कार्य ये के रहता तो कुछ हेरू जस्ते मैं एट तब थोड़े टाइम डायग्राम बना तैयार को एक्जाम तैयार को एक्जाम चाह अब जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जून दुई हजार चौबीस में एक्जाम होने वाला सातवटा पेपर को एक्जाम लगातार सात दिन जून एक देखि एटसम हो एक दिन शनिवार पड़े भर बीच में बिदा हो अदरवाइज सब सब्जेक्ट रेगुलर होने भाई जून एक देखि आठसम लगातार जांच हो अब यो एक्जाम यो लगातार एक्जाम क्रैक कर हमें लगातार इसी सात दिन मैं पढ़े यो के होने वाला छेन कि पढ़ना अगड़ी नहीं पर्यटन तो हमें के कर एक्जाम क्रैक कराने लाई तीन महीना अगड़ी तीन महीना तीन महीना अगड़ी एटलिस्ट हमें तीन महीना अगड़ी चाहिए कोर्स सकेक होटलिस्ट थ्री मंथ्स बिफोर हमें कोर्स सकेक हो तीन महीना अगड़ी कोर्स सकें तैयार को तीन महीना अगड़ी कोर्स सक फर्स्ट रिविजन अकेंड रिविजन अर्ड रिविजन कर लगाए अईटा मोक टेस्टर दुईटा टेस्टर ल होना टेस्ट टेस्ट वन रू दुईटा टेस्ट लिख रि बल्ल तब फाइनल एक्जाम एपियर कर पठाने हो अब यह तीन महीना अगड़ी कोर्स सकना हमें हमीस टाइम कति रहता तो भादा खी तरस फर्मली चाहे खास तब कैपन को एक्जाम दिव इसको रिजल्ट आँच अगस्त चौदह में रिजल्ट आँच अगस्त चौदह में रिजल्ट आई सके अगस्त चौदह में रिजल्ट आई सके अगस्त थर्टी फर्स्ट भि कैप टू को रजिस्ट्रेशन करना पजिस्ट्रेशन कर सके अगस्त थर्टी फर्स्ट भित्र रजिस्ट्रेशन कर सके तैंट काउंट कर अगस्त पच्चीस सेप्टेम्बर अक्टूबर नोवेबर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जून में तो जांच होने नौ महीना इस तब टाइम दिए कि नौ महीना को कैप टू भाई तो नौ महीना को कैप टू बने अगस्त इन पच्चीस ये अगस्ट थर्टी फर्स्ट पच्चीस तैंट तबरे काउंट कर देखि यो यहाँ बड़े इसी काउंट कर नाइन मंथ इस आई कैन ने तो रजिस्ट्रेशन डेडलाइन सकिए को नाइन मंथ भनी रहता है तर यहाँ समस्या के भादा खी अब नौ महीना दिए उसे तर हमें तो जब तीन महीना अगड़ी नहीं कोर्स भ्या पर्ने हमें तो एक सर्ट में बोध ग्रुप क्लियर कराने पर्ने हम विद्यार्थी तीन महीना अगड़ी भ्याला तो छ महीना भ्यान पर्यन तो छ महीना में भ्यान नेक्स्ट टू द इम्पोसिबल हो क्या सातवटा सब्जेक्ट पढ़ा भ्यान छ महीना में गाड़ो हो सकते सक ते भर यो तो नोस भन्ना हमें क्लासेस रिजल्ट अगाड़ी नहीं रिजल्ट अगाड़ी बाट सुरू कर दी है क्योंकि अब अज लगभग ढाई महीना जो तो अज अज दुई महीना तो कन्फर्म ही है दुई महीना भाग अगड़ी दुई महीना जो यहाँ ये पढ़ा पाइयोदि तो एक लेवल को भल्यूम तो पढ़ाई सकता पशी प्रेसर निके कम हो विद्यार्थी ये कुछ बुझ्तेन रिजल्ट वेट कर रिजल्ट पच्चीस अभी ब्याज हे हिड़न अभी पीछे हाहाकार भ्यादन कोर्स यो त्यो रात दिन इसो उसो अह अबो असो तो मेन गलती विद्यार्थी करने वाक रिजल्ट वेट कर सबसे ठूल भूल हो कैपन सको अब एक्जाम कैपन साहे बिग्रिया भर गोले कन्फर्म फेल होने तो अब कैप टू कर पेन उसे कैपनक तैयारी में फर्किन पर्ला तर है अलग चांस फिफ्टी फिफ्टी यहाँ तस्त अब राइट एफ्टर योर एक्जाम अब तब कैप टू को पढ़ाई सुरू करने हो ताकि रिजल्ट आने बेलासम एक लेवल को पढ़ाई पुगि सकता हो पास भई अगड़ी बढ़ी रह फेल भई भाई के तीन महीना में स्टिल डिसेम्बर में जाँच दिन लेप्टेम्बर अक्टूबर नोवेबर तीन महीना पुगे तो अभी कैपन लती नहीं भैया तर यह भाग अगड़ी जो क्लासेस भैर यह जोइन कर विद्यार्थी ने मैक्सिम एट गलती ठूल ब्लंडर हो तो हो कि रिजल्ट पच्चीस को ब्याज आँच विद्यार्थी एकदम अब तो एनर्जीलेस हो क्या तैं अब अरुण अगड़ी बच बढ़ी सकता हो कति बैचेस अगड़ी पुगि सके उनको कोर्स भ्याई सको साइकोलॉजिकली उन पच्चीस पढ़े कि भाई फिलिंग आई रह रस्ट्रेशन तैं आन थाल भर तो करते नगर्ने पैलो जल्ले जानो ते जित्यो कि खेल ते नहीं हो अब यहाँ हमें के करते भादा खी हमें अगड़ी कहीं करने तो भाई हम क्लास जो स्टार्ट हो जून जून बाईस हाई जून बाईस तो 
असार सात गते हम क्लास स्टार्ट हो यहाँ बट तैयार अब काउंट कर अब हमीस कति टाइम भाई तो यह तीन महीनासम यह टाइम ल हमें कति टाइम पाऊं तो यो टाइम यहाँसम पढ़ना लाई भाई जून छोड़ दिन सक जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोवेबर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुवरी मार्च फेब्रुवरी फेब्रुवरी एंडसम कोर्स भ्यान पर्व यो तीन महीना अगड़ी भाई तो फेब्रुवरी इंड होने तो फेब्रुवरी इंड हो टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फेब्रुवरी इंड में सको अभी मार्च अप्रिल मे तीन महीना अगड़ी पाइय फेब्रुवरी इंडसम कर जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोवेबर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुवरी तैयस एट मंथ को टाइम हो अब आठ महीना को टाइम हो आठ महीना में तब को एक महीना तो लस ही हो बीच में दस तिहार सब कुछ पर्ने वाला चाड़बाड़ी सब कुछ छुट्टी दिन पर्यटन बीबीएस को एक्जाम हो तब को फर्स्ट इयर को छुट्टी दिन पर्यटन ती सब चीज एक महीना तैं खेर जाने से हमीसंग इफेक्टिव मंथ इफेक्टिव मंथ कति भाई तो हमीस इफेक्टिव मंथ सेवेन मंथ हाई एग्रिगेट पुग्दन कि भाई डाउट सर जोइन कर ठीक हो जोइन कर घाटे छेन प्रश्न कर बेकार हो क्या जोइन कर घाटा तब दुई महीना अस अथवा सुते बस्त घुमे बस्त अ पढ़ा में के घाटा छो बाटो तो हिड़न छेन रैप्टू को बाटो हमी सीए बन आगे तो कैप्टू को बाटो हिड़न छे प्रश्न गलत करूँ नहीं गलत हो क्या म फिफ्टी फिफ्टी छू सर मे कैप्टू जोइन करूँ भाई प्रश्न गलत हो पक्क म सर कैप वन एक्जाम दिएक है मैं दिएक है म कैप्टू जोइन कर ठीक हो भादा खेल होते हैं हाई कैप्टू अभी भू मस क्योंकि कन हो कैप वन पास भाग अ कैप्टू तर उ तो चांस न फिफ्टी फिफ्टी चांस छि डेफिनेटली कैप्टू करने यदि भैया ठीक है अगि बढ़े पढ़े भैय भैया फिर तीन महीना कैप वन रिविजन कर सकता ते भर तो कोईसन ही मेरे लिए एकदम इलेवेन्ट हो हाई एकदम एग्रिगेट पुग्ने अलग डाउट है इसो उसो डेफिनेटली कैप्टू जोइन करने नहीं हो एकदम हमें तो कैप्टू में अभी तुरंत पूरे का पूरा फीस दी हाल पूरे पूरे गई हाल भाई नोमिनल फीस लीए तलिक अगड़ी हम पर्पज के हो तो भादा खेल दुई महीना को लोभ ला हो क्या हमें ताकि पछाड़ी गए सहज हो ये कुछ बुझ्पर् इंटेन्सन है तेस को लगी अलग नोमिनल फीस तीर एडमिशन लीएर फटाफट पढ़ना थाली थाली सुरू कर कें वेट करने यो तो उसो के डेफिनेटली दुई महीना में तो धेरे कुछ सिकिंपनी अल मैच्योर भी हो दिमाग अभी यो बाटो हिड़न भी फिर पची न आई होते लि रिजल्ट बिग्री हाल के भर फिर कैपन पढ़ाऊला पच्चीस फिर कैप्टू पढ़ने बेला तो हल्का रिविजन टाइप हो फिर सहज हो तस्तों गलती करते नगर्ने रि फिर हमें के भाज रिजल्ट पच्चीस हम बैच एनाउंस कर दून भाज रिजल्ट पच्चीस बैच एनाउंस गयो विद्यार्थी कोर्स भ्यादन अभी रात दिन कर पढ़ाए इसो उसो अद्यार्थी उन्नीर तस्त फ्रुटफुल रिजल्ट भी आदि अमला सहज हो टाइम कोर्स सक पाइयो रिजल्ट डेफिनेटली राो आ सब कुछ राम हो डेफिनेटली है ते भर तो रिजल्ट वेट करने इसो उसो करते नगर्न के घुम्दन के कस्ट एक्स्ट्रा लगने ये का नहीं होनी तस्त के यदि रिजल्ट बिग्री हाल तो तिरे पैसा जो एडमिशन में लिखे फीस जो हो तो सब नेक्स्ट बैच में अटोमेटिक एडजस्ट होने गरी चल कई खेर जाएन ये होने कि तिरे पैसा फिर सब सब भैल कि ये तस्त के होते हैं नेक्स्ट बैच में फिर एडजस्ट कर पाइनी तो प्रश्न करते नगर कि सर म रिजल्ट वेट करते करते नगर रिजल्ट वेट करने नहीं होके ओके ओके ठीक सर मेरे मैथ विक मैथ विक इंग्लिश विक सरकारी मीडियम यो तो अक्षर चिन्न अक्षर एक दुई तीन चार पांच छः सात ये चिंता नहीं ये ये भैसी भर के चाहते हैं यो तो जान्न पर्दन यहाँ तस्त लिटरेचर पढ़ाई तो भैर कि मेरे मैथ इंग्लिश विक मैथमेटिक्स तस्त भयानक तो चाहिए ना मैथमेटिक्स के चाहिए हो रहा क्याकुलेटर दाबना आए भर सामान्य मैथमेटिक्स पूरे योर थेम यहाँ थोड़े पढ़ाई होने हिसाब को पैसा चिन्नी कुरा हो तो कुछ हो ते भर ती है ती सब इलेवेन्ट हो कईकैन ले टू पोइंट फोर जीपीए लिया सीए कर सकते क्यों राख्या तो प्रोविजन टू पोइंट फोर जीपीए लिया सकता वाले हो प्रोवाइडेड अब उपरांत उसे रामस होमवर्क गयो उसे यो टाइम मैनेज कर सीए को सब कंडीशन पूरा गयो रस कर सको लगातार सात दिन टिको सब पेपर क्लियर गयो भि सीए बन दिम भूरा हो तो उसको मैथमेटिक्स या इंग्लिश यो उतो जीपीए कहीं चेक करना खोजे हो रहा आई कैन ने करेक छेन तस्तरी प्रो कोर्स डिजाइन भाक छेन 
हैना त्यो भर्ती कुराहरु के पनि चाहिदैन है ओके ल अब यो छ भनिसे 7 महिनामा हामीले अब यो कोर्स भ्याउनु पर्ने छ 7 वटा सब्जेक्टलाई 7 महिना भ्याउनु पर्यो अब 7 महिनालाई 7 महिनामा यो 7 वटा सब्जेक्ट भ्याउनलाई हेर्नुस् है अब मेन चीजमा आइराछ है तपाईहरुको डेली क्लास रुटिन अब मेन चीजमा आइराछ मेन गारो पक्ष भनेको तपाईहरुको डेली डेली क्लास रुटिन जुन हो डेली क्लास रुटिन कस्तो हुन्छ भन्दा खेरि बिहानको 6:15 एएम बाट टु दिउसको 4:15 सम्म 6 क्लासेस एट द रेट 1.5 आवर्स इच हैन एट द रेट 1. 1.5 आवर्स इच को क्लास लिनु पर्छ एक्सेप्ट स्याटरडे यो महसुस गर्नुस् यही हो मेन च्यालेन्ज भनेको सभा 6 देखि सभा 4 बजे सम्म डेली 6 6 वटा क्लास डेली 6 6 वटा क्लास लिरहनु पर्यो अनि बल्ल यो 7 वटा सब्जेक्ट 7 महिना भ्याइन्छ यही च्यालेन्ज हो यसैमा हिन्न सक्दैनन् के विद्यार्थी यति मात्रै नियमित रूपमा हिन्दियो भन्दाखेरि सबै कुरा मिलिहाल्यो नि त यही क्लासमै नोट्स बनाउन तरिका सिकाउँछौ हामी नोट्स कसरी क्लासमै बनाउने सब त्यही सिकाइन्छ अब घर घर रिराइटिङ गर्न भ्याइदैन टाइमै छैन नि सबै 4 बजे छुट्टी भइसकेपछि घर जान जान त 5 6 6 बजे हालछ खास खास खान पर्यो होमवर्क सोमक गर्न पर्यो का भ्याइन्छ फेरि रिराइटिङ गर्न क्लासमै नोट बनाउने हो कसरी नोट्स बनाउने सबै सिकाइन्छ क्लासमै 100% भएर बस्ने हो 100% अटेन्सनका साथ त्यही बुझ्ने हो सबै त्यही गर्ने हो अब आइ त सकियो अब आइ सकेपछि त क्लासमै गर्ने हो नि अनि हरेक दिन तपाई आउँदा खेरि चाहिँ एकदम इन्जोयमेन्ट का साथ एकदम खुशी मन का साथ तपाईले यो क्लास लिनु भो कुनै पनि क्लास छोड्नु भएन नोट्सहरु गजब बनाउनु भो एकदम आनन्दित भएर यो साथ महिना राम्रोसँग टिक दिनु भयो भने यो 3 महिना मजाले रिभिजन हुन सक्छ रिभिजन प्लानहरु भनिएको हुन्छ यसरी फर्स्ट रिभिजनमा यसरी पढ्ने सेकेन्डमा यसरी थर्डमा यति दिनमा भ्याउने सब प्लान भनिएको हुन्छ त्यो प्लानलाई ठ्याक्कै भूबहु मानेको हुनु पर्यो अनि 7 दिन हाँसी हाँसी एग्जाम लेखेर आउनुस् बाकी रिजल्ट आफ्नो हातमा छदै छ त्यसपछि फाइनलमा इन्जोयमेन्ट गरौँला घुम घाम गरौँला रमाइलो गरौँला काम यता उता आर्टिकल सिपमा यति यो यो आशाका साथ तपाईहरुले काम गर्नु पर्ने छ के र पहिलो एटेम नै गोल्डन एटेम हो यो दोस्रो तेस्रो यो त्यो भन्नि नै हैन र नेगेटिभ नेगेटिभिटी भएका विद्यार्थीहरुको सँग तुरुन्तै छोडी हाल्नुस् यो तेरलाई मेरलाई हुँदै हैन भन्नि हो यो संगत एकदम ठुलो कुरा हो के कहिले कहाँ कस्तो हुन्छ नि कुनै क्लासको एनर्जी यति राम्रो हुन्छ कि क्लासमा जाने बित्तिकै एकदम पडम पडम एकदम जोस आउँछ के सब सबले होमवर्क गर्न भने मानेका छन् एकदम खुशी छन् एकदम हाँसेर बसेका छन् सर पडम पडम भनेका छन् त तू क्लासमा जाऊ जाऊ लाग्छ कुनै क्लासमा गयो ए त हल्ला आउनु पर्ने हल्ला आरे के भयो तलाई भन्न पर्ने यस्तो यस्तो भयो त्यो एनर्जी लेस पीपल सँग बसिरहदा खेरि फेरि डाउन भइन्छ त्यही भएर त्यो साथी सँग पनि मिलाउनु पर्यो जहिले पनि राम्रै कुरा गर्न पर्यो पोजिटिभ कुरा गर्न पर्यो यस वी क्यान डू इट भन्न पर्यो त्यो संगत मिलाएर यसरी यो दैनिकीका साथ तपाईले भने भने आ चीजहरु ठ्याक ठ्याक ती नोट्सहरु हामीले भनाउने नोट्स कसरी बनाउने ती तरिकाहरु हैन ती सबै कुराहरु मान्नु भयो भने देखि केही गाह्रो त्यस्तो कुरा छैन मेजर च्यालेन्ज भनेको यही दैनिकीमा टिक्दैनन् के विद्यार्थी मेजर समस्या यही हो अरु केही छैन छैन अब यही खाना खानी भयो तपाईहरुले गुरुकुलमै खाना खानी हुनु भयो खाजा यतै हुनी भयो सबै कुरा यतै हुनी भयो के अब बयान आगो छ एकदम मजाले त्यही बस्ने नोट्स अब पुरै क्लास एभ्री क्लासलाई तपाईले मुभी जस्तै हेर्नु पर्यो अब आनन्दित भएर एकदम इन्जोयमेन्ट गर्न पर्यो अ सर भन्नुस लजिक है बडा मजा आयो एकदम त्यस्तै टाइप हैन अब जर्नीमै रमाउने हो के अब जर्नीमै रमाउन सिक्ने हो यो हैन कि क्याप टु पास गरेपछि मात्र हाँसु मलाई अहिले के नहल्लाउनुस् त म हाँस्दै हाँदिन यस्तो भनेर त के भयो त इन्जोय गर्ने हो नि क्लास के आनन्दित भएर पढ्ने हो सर सँग छलफल गर्ने यो त्यो रमाइलो छ हैन त यसरी गरेर यो क्लास रुटिन मेजर पोर्सन चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ ओके त्यसपछि अब हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नु है हाम्रो अहिले क्लासको मोड के हो त हामीले के गर्छौ भने टिल रिजल्ट तपाईको टिल रिजल्ट भनेको अगस्ट 14 मा रिजल्ट आउँछ टिल रिजल्ट चाहिँ हाम्रो क्लास अनलाइन मोडमा हुन्छ अनलाइन मोड अनलाइन मोड इन द सेन्स सर अनलाइन मोड इन द सेन्स तपाईहरुलाई रेकर्डेड भिडियो दिएको हुन्छ पुरै इन्टायर क्याप टु को रेकर्डेड भिडियो दिएको हुन्छ तर अहिले तपाईहरुले खाली तीनटा सब्जेक्ट अकाउन्ट कस्ट अफ फाइनान्स 
account cost of finance जुन की practical subject हुन जुन की धेरे voluminous छन ती subject लाइ मात्रे focus करे रा दुई में ना खाली हामले यही तीन टा subject लाइ मात्रे online में तपार लाइ पढ़ाऊँ छन online में पढ़ाऊँ ने बने रा तपार लाइ zoom में आऊँ उस बने रा त्यां इशारा बोलना थाल नहीं ना recorded video ऐर नहीं हो तर तेज को लागे हामले पहला chapter शुरू करनु बंदा गाड़ी तपार लाइ zoom में बुलाये रा तो chapter को बारे में सवे कुरा बताये रा योतियो उनसा बने रा सवे कुरा समझाये रा अनि त्यो च्याप्टर 1 को टार्गेट दिन्छौ ल यो च्याप्टर 1 मा 8 वटा भिडियो छ 10 वटा भिडियो छ यति दिनमा भ्याएर आउनुस् है भन्छौ हामी तपाईहरुले टार्गेट नोट गर्नु हुन्छ ल ए यति दिनमा भ्याउने रहेछ है ल यति दिनमा सर यति दिनमा आउनु हुन्छ भनेपछि तपाईहरु टार्गेट नोट गर्नु हुन्छ अनि पढ्न थाल्नु हुन्छ जस्तो जुन 22 मा क्लास स्टार्ट हुन्छ अनि जुन 22 मा म आउँछु पहिला मैले आएर मेरो सब्जेक्ट स्टार्ट गर्छु म म भन्छु पहिला च्याप्टर 1 नम्बर 1 पहिला त कस्टिङ मा के के हुन्छ सबै कुराहरु भन्छु एउटा एउटा उसको अनि त्यसै च्याप्टर 1 मा यस्तो यस्तो कुराहरु छन् भनिसकेपछि अनि मैले स्टार्ट गर्दिसकेपछि ल 8 वटा भिडियो 10 वटा भिडियो छ यसलाई यति दिनमा भ्याउनु है भन्छु म अनि तपाईहरुले अब पढ्न थाल्नुहुन्छ ब्याक इन मा रेकर्डेड भिडियो हेर्न थाल्नुहुन्छ घरै बसेर अब अहिले भखर एग्जाम सकिया छ अहिले भखर एग्जाम सकिया छ कतिपय काठमाडौँ भन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ घर जान मन लाग्ला हैन बाबा आमा नदेखेको कति भयो न्यासुर लागिरा होला बाबा आमालाई पनि छोरा छोरीको अनुहार के कस्तो भयो पातला भयो दुब्ला भयो मोटा भयो के भयो खै कता बिर्सिए ये सवे न्यासरू पनी मेटनोस घर जानोस एकदम जोला किताब लेर जानोस एडमिशन करेरा किताब बोकने घर जाने दो ही महीना मजाले घरे बसेरा रिकॉर्डेड वीडियो हैरने जूम में आमिस में भेड़ गाड़ गरीरा ने छालफल गरीरा ने रिजल्ट आऊं सा रिजल्ट आई से किसी पास हुए थे अने फिर जोला सवे बोकेरा लाई अखर इजो एग्जाम सकियो फटाफट फेर 3 4 दिनमा क्लास गरिराछ फेर यो रुटिनमा हिनेया छ हैरान यो के हो यो के अपराध गरे यस्तो पनि नहोस् रिफ्रेशमेन्ट पनि चाहिन्छ डेफिनेटली पढाइ पनि गर्नुस् रिफ्रेशमेन्ट पनि गर्नुस् यी सबै दुईटै पर्पज लाई मिट हुने गरी हामीले खाली तीनटा मात्र पेपर अकाउन्ट कस्ट र फाइनान्स को के मेजर च्याप्टरहरु हामी रिजल्ट भन्दा अगाडि नै त्यसलाई कभर गरिहाल्छौ त अनलाइन मोडमा कसरी क्लास हुने भयो त अनलाइन मोडमा भन्दा खेरि चाहिँ अनलाइन मोडमा तपाईहरुको क्लास कसरी हुने भयो त बंदा खेरी जो बड़ा तो ज़ूम को प्रयोग होनी बाय है हमेशा ज़ूम को प्रयोग क्या कलागी चैप्टर को टारगेट दीना कलागी रत्तू टारगेट को डिस्कशन करना कलागी ज़ूम को प्रयोग होनी बाय हो दूसरो तो पहले पढ़ता खेरी तो वीडियो ऐड दा खेरी के डाउट हो लंद सर माले वीडियो नंबर एक ऐड दा ह डिस्कशन प्लेटफॉर्म बने को तब आएगा पूरे इंटायर ये उटा उटा चैप्टर भीतर गए रहो तब आएगा क्वेश्चन सोचने उस तब आएगा चैप्टर वन मैटेरियल पढ़ता है ये डाउट बाय बने मैटेरियल में क्लिक कर रहे हैं त्यां गए रहे क्वेश्चन सोचने में ठाउं चो सोचने टीचर ले रिप्लाई करी आलंचा त्यां र टिचरले कसरी आन्सर गर्नु भएको थियो त्यो पनि उनी भयो भनिस अरु अरुको डाउटबाट पनि सिक्न पाइयो के भने त्यस्तो खालको डिस्कसन प्लेटफर्म राखिदिएको छ फेरि सरलाई त अझ डिस्कसन गर्ने बेला सोध्नु त पाइहालियो त जूम मा टार्गेट सेट हुने भयो एउटा हैन टार्गेट सेट अनि अर्को टार्गेट डिस्कसन हुने भयो के टार्गेट सेट हुने भयो अर्को टार्गेट डिस्कसन हुने भयो है अनि ऐसे रही नहीं बा। डिस्कशन प्लेटफॉर्म डिस्कस करना लाभ आओगे एक डाउट द कोई रीसन मनी सोच ना पाऊंगी उनको। और कुछ है अमले से उड़ा। अब तो पहले रिकॉर्डेड वीडियो एरनु पारे हो। अब रिकॉर्डेड वीडियो जो नहीं एरना को लागी तो पहले उड़ा लैपटॉप चाहिए हो। रिकॉर्डेड वीडियो बयाना कसै छुटला भन्न परेन सुनिएन भन्न परेन नाइ लाइन गयो भन्न परेन नेट चलेन भन्न परेन एकदम अफलाइन मा रेकर्डेड भिडियो एकदम पज गरी गरी हेर्न पाइयो ओहो सरले छिटो बोल्नु भो छिटो लेख्नु भो भन्न परेन एकदम कसैले डिस्टर्ब गरे भन्न परेन एकदम आराम आरामले पज गरी गरी पढ्न पाइयो रेकर्डेड भिडियो हेर्नको लागि ल्यापटप चाहियो सर ल्यापटप चाहियो अ ल्यापटप चाहियो ल्यापटप त अ काइन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट नै भयो के तपाईलाई त चाहियो किन पछि आर्टिकल शिप गर्ने बेलामा पनि त ल्यापटप त चाहियो नै त तेरे हर अपने किन्नई पारे वनेशी तो अब ऑयली किन्नुस फिर ये आमले तो पहले फिजिकल पहुँची क्लास गरम था खेरी पने यू बैकअप चलाई दी रहा हूँ वनेशी को तो पहले बैकअप में पूरे इंटर कैप्ट को सेले बस तो पहले लैपटॉप में एरना मिलने गरी दिए के होंगे वर्तिस को लाइव लैपटॉप चाहिए 
तपाईले यो रेकर्डेड भिडियोको अब कतिको युज तपाईले बुझ्नु भएको छ यो त सातवटा टिचर लगेर घरमा राखे जस्तो हो नि त तपाईको है त्यो त प्रयोग त तपाईले गर्न पर्यो सातवटा टिचर घरमै बसिया छन् जस्ट जतिखेर मन लाग्छ हेर भाइ यो भने हैन त्यही भएर यो रेकर्डेड भिडियो हेर्नको लागि तपाईलाई एउटा ल्यापटप चाहियो त्यो ल्यापटपमा सबै भिडियोहरु एक्टिभेट गर्दिन्छौ हामी अनि त्यसपछि गएर तपाईहरुले यो ल्यापटपमा भिडियोहरु हेर्ने अर्को एउटा ट्र्याकर भन्ने हुन्छ ट्र्याकर यो चाहिँ तपाईहरुको जिमेल मा गुगल ड्राइभ हुन्छ स्पेस दिएको हुन्छ 15 जिबी को तपाई यो ट्र्याकर त्यहाँ भित्र राखिदिएको हुन्छ तपाईको आफ्नो जिमेल खोलेर गुगल ड्राइभ भित्र जानु भयो भने देखि त्यो गुगल शीट मा तपाईले एउटा एक्सेल फर्मेट मा 22 तारिख जुन जुन 22 मा के के पढ्ने 23 मा के के पढ्ने 24 मा के के पढ्ने सबै अनि शनिबार छुट्टी अनि फेरि के के पढ्ने यसरी दैनिक दैनिक सरहरुले दिएको टार्गेट जुन दिनु भएको छ नि हो त्यो टार्गेट दिएको भिडियोहरुलाई लेक्चर 1 लेक्चर 2 जस्तै म्याटेरियलमा 8 वटा भिडियो छ भने म्याटेरियलको लेक्चर 1 22 तारिखमा सक्ने लेक्चर 2 23 मा 24 मा 25 मा गरेर यो ट्र्याकरमा यसरी लेखिदिएको हुन्छ त्यस्तै अर्को सब्जेक्ट फाइनान्सले पनि दिनु होला टार्गेट त्यस्तै अडिटले पनि देला भनौं न अहिले त अकाउन्ट तीनटा मात्रै हुने भयो भनेपछि कुन दिन कुन कुन लेक्चर हेर्ने त कुन दिन कुन कुन लेक्चर हेर्ने भनेर यो ट्र्याकरमा तपाईहरुलाई अपडेट गरिदिएको हुन्छ हुन त यो सबै चीजहरु टार्गेट दिने बेलामा जूम मा डिस्कस गरिएको हुन्छ तर कतिपय विद्यार्थीको जूम त्यो मिस भयो भनेदेखि त्यो जूम भिडियो या भनौं न त्यसमा अटेन्ड हुन सकेन भनेदेखि त्यो ट्र्याकर हेरेर पनि ए कहाँ पुगेछ कोर्स सरले कहाँ दिनु भएको छ टार्गेट कुन दिन आउँछु भन्नु भएको छ भन्ने कुराहरु सबै तपाईले थाहा पाउनु हुनु भो त यसरी गरेर हामीले दुई महिना चाहिँ हामीले तीनटा सब्जेक्ट अकाउन्ट कस्ट र फाइनान्स पढाउँछु ए तीनटा मात्रै सब्जेक्ट चाहिँ ठीक यो कुरा बुझियो अब अर्को कुरा रहन्छ सर यो तीनटा मात्रै सब्जेक्ट किन अरु सब्जेक्ट किन नपढाको अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि मेजर भोल्युम भनेको यही तीनटा हैन यही तीनटा अकाउन्ट कस्ट र फाइनान्स को छ के अरु सबै थ्योरी सब्जेक्ट हुन् थ्योरी स्पेसिफिक छन् बढी मेजर तीनटा हुन् अब अब हामीले एकैचोटि सुरु गर्दाखेरि पहिला पहिला के देखियो भन्दाखेरि एकैचोटि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ ती थ्योरी सब्जेक्टहरु छिटे भ्याइने अनि लास्टमा यी तीनटा रहने अनि त्यसपछि दिनमा आउँदाखेरि तीनटा अकाउन्ट पढ्याछ तीनटा कस्टिङ हालेछ दुईटा फाइनान्स हालेछ या भनम न कहिले काहीँ त चारवटै कस्टिङ हालिदिएछन् ल हेर ल अब कस्टिङ डे भन्दै आछ नि विद्यार्थी झोला बोकेर बिचारा यस्तो नहोस् भन्नलाई चाहिँ यी तीनटा पेपर जुन जसलाई भोल्युम बढी छ त्यसलाई अगाडि दुई महिना तान्दिने बित्तिकै त अनि पछि एकैचोटि सबै सँगै सकिने भए नि त तर त्यो बेनिफिटको लागि चाहिँ यो तीनटा मात्रै पेपर स्पेसिफिक राखेर अहिले हामीले यो गर्दिराखेको बाँकी अरु थ्योरी सब्जेक्टहरु चाहिँ पछि एक्जाम पछि चाहिँ अनि थ्योरी सब्जेक्टहरु पनि स्टार्ट गर्छु अनि वन्स रिजल्ट आइसकेपछि वन्स तपाईहरुको रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ है वन्स रिजल्ट आइसकेपछि वन्स तपाईको रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ आफ्टर योर रिजल्ट रिजल्ट आइसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा गुगल ड्राइभ गुगल फर्म पठाइन्छ तपाईहरुलाई भर्नको निमित्त तपाई पास हुनु भयो कि फेल हुनु भयो पास हुनु भयो पास हुनु भइसकेपछि अब फेरि तीनटा मोड तपाईहरुलाई सेलेक्ट गर्न दिइन्छ पास हुने विद्यार्थीहरुलाई तीनटा मोड सेलेक्सन गर्न दिइन्छ अब क्याप टु कसरी कन्टिन्यु गर्ने त फुल अनलाइन सर यो हामीलाई जसरी जसरी पढाउनु भएको थियो यो अनलाइन दुई महिना त्यही ठीक छ म त यही घरै बसेर पढ्न चाहन्छु कतिपय विद्यार्थीहरु जो काठमाडौँ भन्दा बाहिरका हुनुहुन्छ जसलाई काठमाडौँ आएर यहाँ बस्न गाह्रो छ ती कुरा विद्यार्थीहरुलाई यो मोड सुइटेबल हुन सक्ला त वहाहरुलाई फेरि अनलाइन फुल अनलाइनमै अब अरु सब्जेक्टहरु पनि सुरु गर्दिन्छौ हामी त्यही मोडमा यही यही तरिकाले च्याप्टर वाइज डिस्कसन गर्न आउने डिस्क यो सबै रेकर्ड भिडियो हेर्ने ट्र्याकरबाट जाने अरु अरु सरहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ थ्योरी सब्जेक्टहरु पनि त्यो अब अनलाइन ग्रुप छुट्टै रिड्राफ्ट हुन्छ नि त्यो अनलाइन वाला फेरि बाकी अब जति पनि छन् सब्जेक्ट च्याप्टरहरु र अरु सब्जेक्टहरुको पनि सुरु हुन्छ अर्को हैन फुल फिजिकल वाला हुन्छन् फुल फिजिकल भनेपछि सर अब म यही गुरुकुलमा आएर पढ्न चाहन्छु त्यही अघि सभा 6 देखि सभा 4 बजे सम्म बसेर पढ्न चाहन्छु फुल फिजिकल सबै सब्जेक्टको यस डन त्यो पनि मिल्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ जति पढाइ भयो ती पढाइ भएका च्याप्टर बाहेक अब अगाडि बढ्नको निमित्त फेरि ती सबै फुल फिजिकलमा आएर पढ्नि भए अब तिनले तिनको ब्याच फर्मेसन गर्न पर्यो तिनलाई पनि फेरि बानेश्वर हो कि बागबजार हो सेलेक्ट गराउँदै बानेश्वर पढ्न चाहनेले बानेश्वर सेलेक्ट गर्छन् बानेश्वर बागबजार बागबजार सेलेक्ट गर्छन् ती सबै 
सेलेक्ट गर्न दिएर अनि त्यसपछि उहाँलाई फुजी फुल फिजिकल ब्याच अनाउन्स के अगाडि बढ्छ अर्को हुन्छ ब्लेंडेड ब्याच भन्छौ हामी ब्लेंडेड ब्लेंडेड भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कतिपय विद्यार्थीले यो मोड धेरै रुचाए सर यत्रो प्रेसर छ सभा 6 देखि सभा 4 दैनिक आइरहदाखेरि एकदम एक्जस्ट पनि भइनि बरु यसो गरौँ यो तीनटा जुन पेपर छ अकाउन्ट कस्ट फाइनान्स यो जुन हेरियो दुई महिना यो ठिकै लागिरा छ सबै कुरा बुझिएकै छ यो म घरे हेर्छु बाकी थ्योरी सब्जेक्टहरुलाई चाहिँ म यहाँ आएर पढ्छु भन्यो भने यो तीनटा पेपर अकाउन्ट कस्ट र फाइनान्स यो तीनटा पेपर जुन छ पढिया थियो इनलाई अनलाइन नै कन्टिन्यु गर्ने अनि बाकी रेस्ट अदर पेपर चाहिँ अनि त्यो चाहिँ फिजिकल गर्ने यसलाई भनिन्छ ब्लेंडेड त यसमा 3 दिन 3 डेज तपाईले यहाँ गुरुकुलमा आउनु पर्यो 3 डेज घर बस्न पर्यो 3 डेज क्लास हुने भयो फिजिकल हैन अनि 3 डेज चाहिँ अनलाइन हुने भयो घर बसेर पढ्न पर्यो तर यो जुन अनलाइन को डिस्कसन पनि फिजिकलै हुन्छ तर यो ब्लेंडेड मा यी जुन अकाउन्ट कस्ट र फाइनान्स को जुन छलफल गरिन्छ हरेक च्याप्टर को छलफल गर्ने टार्गेट दिने टार्गेट सेट गर्ने यति दिनमा आउँछु ल म भ्याएर आउ बस भन्ने गरी छलफल कुराहरु चाहिँ फिजिकल नै हुन्छ भनेपछि ब्लेंडेड को तरिका चाहिँ यस्तो हुने भयो तीनटा अनलाइन नै कन्टिन्यु हुन्छ बाकी चाहिँ यहाँ आएर पढ्नु पर्यो 3 दिन घर फिजिकल आउने 3 दिन चाहिँ घर बसेर पढ्ने यस्तो खालको मेकानिजम बनाएर यसरी चाहिँ हो जान्छ अब यो सबै चीज कुन चाहिँ बेस्ट हो त यी तीनटा मोड मध्ये कुन चाहिँ बेस्ट हो भन्ने कुरा अहिले छलफल गर्न उपयुक्त हुँदैन तपाईहरुले हेर्ने क्रममा अब दुई महिना हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ नि त अनलाइनमा कस्तो भयो भिडियो कतिको बुझियो इफेक्टिभ छ कि छैन यो त्यो सबै कुरा थाहा भइहाल्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि यो कुन ठीक हो भन्ने कुराहरु छलफल गरौँला तपाईहरुले एक रिजल्ट आउन साथ मेरो एउटा क्लास राख्छु म त्यसमा सबै यी तीनटा विषयमा छलफल गरेर कसमा के फाइदा छ कसमा बेफाइदा छ केसमा के छ कस्ता विद्यार्थीलाई कुन ठीक मोड हो यी सबै कुराहरुको छलफल त्यतिखेर गरौँला तर अहिले त अब त्यही अनलाइन नै अप्सन हो रेकर्डेड भिडियो नै हेर्न पर्यो दुई महिना त त्यही भएर अहिले यो छलफल गर्न जरुरी छैन रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ कुन विद्यार्थीलाई कुन मोड ठीक हो सबसे बेस्ट कुन हो भन्ने कुराहरु तपाईले पनि लगभग एउटा आइडिया लिइसकेको हुनुहुन्छ किन दुई महिना भिडियो हेरिसकेता खारि तपाई थाहा पनि हुन्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ नि आफ्नो मोड सेलेक्ट गर्नलाई सहयोग पनि हुने भयो है तर हुने के भयो त फुल अनलाइन मा त्यही मोड मा चल्नी भयो फुल फिजिकल यहाँ आएर पढ्नी भयो ब्लेंडेड 3 दिन आउने 3 दिन नआउने 3 दिन नआउँदा घर अकाउन्ट कस्ट र फाइनान्स हेर्ने बाकी आउँदा अरु सब्जेक्ट पढ्ने यसरी गर्दा खारि ठ्याक्कै 3 महिना मा अगाडि कोर्स सकिन्छ एकदम सजिलोरी हैन जान्छ ओके म के क्वेशन तपाईहरुको लिदै छु सर वीकली टेस्ट हरु हुन्छ कि नाइ भन्नु भएको छ वीकली टेस्ट हरु अब वीकली टेस्ट हरु क्याप 2 मा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कोर्स भ्याउने प्रेसरै अलि बढी हुन्छ क्याप 1 मा वीकली टेस्ट हरु लिन लिन थियौ हामी हैन तर क्याप 2 मा त एक त आई क्यान को टेस्ट हरु पनि एलिजिबिलिटी टेस्ट हरु पास गर्नु पर्ने हुन्छ सातवटे सब्जेक्ट मा 40 कट आएपछि मात्रै फाइनल एक्जाम अपियर गर्न पाइन्छ त्यो तपाईहरुले अगस्ट त्यो एन्ड सम्म रजिस्ट्रेसन गर्ने बित्तिकै लगत्तै एक्जाम दिन पाइन्छ अब कोर्स सक्या हुँदैन फुल इन्टायर कोर्सबाट क्वेशन सोच्छन् फेरि त्यहाँ भने त्यो एक लेभलको प्रेसर छँदै छ कोर्स भ्याइया छैन कोर्स बीचमा छ तर एक्जाम त्यो जुन आई क्यानले सुने जुन अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा सोच्छ तपाईहरुलाई त्यो क्याप 1 मा एलिजिबिलिटी टेस्ट अपियर गरे जस्तै हो यहाँ पनि तर सबै इन्टायर कोर्सबाट सोच्छ भने त्यो एक लेभलको प्रेसर छँदै छ त्यता नि पास गर्नु पर्यो हैन अनि कोर्स पनि भ्याउने प्रेसर हुन्छ त्यही भएर धेरै वीकली टेस्टहरु यो त्यो गरिदैन कुनै अब टीचर सब्जेक्ट टीचरले स्पेसिफिक च्याप्टरहरु सकेपछि आफूले आफ्नो अनुकूलतामा टेस्ट लिने कुराहरु छँदै छन् तर यसरी वीकली प्याटर्नमा चाहिँ क्याप 2 मा टेस्ट हुँदैन बरु पछि इन्टायर कोर्स सकिसकेपछि दुईटा दुईटा मोक टेस्ट चाहिँ त्यतिखेर राम्रै तरिकाले लिइन्छ त्यस्तो हुन्छ है बीबीएस को फ्यासिलिटी हुन्छ यस बीबीएस को फ्यासिलिटी त छ नै हामीसँग हैन तपाई साइड बाइ साइड बीबीएस पनि कन्टिन्यु गर्न सक्नुहुन्छ है छुट्टै हामी उते कलेजमा एडमिसन गरेर छुट्टै कलेज गइरहनु पर्दैन त्यो समस्या भएन ओके अनि ब्लेंडेड क्लास को रुटिन भन्दिनु न ब्लेंडेड क्लास को मैले भनिहाले 3 दिन आउने 3 दिन नआउने हैन सन्डे अनि त्यसपछि मन्डे छुट्टी ट्युजडे अनि वेडनेसडे छुट्टी थर्सडे यस्तो सन्डे ट्युजडे अनि त्यसपछि गएर थर्सडे एउटा हुन सक्छ अर्को प्लान भनेको चाहिँ मन्डे वेडनेसडे र फ्राइडे हुन सक्छ अल्टरनेटिभ डेजमा आउने हो के अल्टरनेटिभ डेजमा आउने हो है त अनलाइन क्लास लिंदा सकिन्छ कि नाइ सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा यसको उत्तर अहिले पाउनु हुन्न तपाईले जब अनलाइन दुईटा यो दुई महिना पढ्नु हुन्छ त्यतिखेर थाहा भइहाल्छ नि सकिन्छ कि सकिन्न नसक्ने भए त यो यो मोडै राख्थेनौ नि हामी कुनै विद्यार्थीलाई यो सुटेबल हुन्छ त्यही भएर यो ठीक राख्दिए आउ कस
कि मेरे सवाल के हो भाई कुछ हाई ते भर तैयार हाई सोच् पेन स्टडी मेटेरियल सब पाइन तब अडमिशन करूदि एकाउंट कस्ट रस को मत कि दिए पठाऊ अरुण किताब सब अब रिपब्लिकेसन में होते जस्ते एक अब एमेन्डमेंट आयो टैक्स को सब किताब है टैक्स को री उ लॉर चेंज भाग ती सब कुछ अब अरुण किताब एकाउंट कस्ट रस चेंज होते हुए खास है ती तीन टाइम हम पढ़ाई भी हाल्च फटाफट दी हाल अरु किताब रिजल्ट पीछे तब एक चोटी पाँच विथ बैग विथ टी सर्ट सब कुछ एम्युनिटीज पीछे अभी जम्मा तीन टाइम किताब एकाउंट कस्ट रस मत ली तीन टाइम सब्जेक्ट का स्पेसिफिक स्वर ने पढ़ने ओके हाई त ग्रुप वाइज पढ़ना मिले मिलते हैं ग्रुप वाइज तस्त पढ़ना तो मिले इंटायर सातवट सब्जेक्ट मिला हमें पढ़ाने हो और तब ग्रुप वाइज को तैयारी भी करने अलग फुल फ्लेज पढ़ने हो पीछे अब एक्जाम तीन महीना अगड़ी रिविजन कर महसूस भो ये न सकता बल्ल ग्रुप को कुछ सोचने हो कि अ ग्रुप वन ग्रुप टू भन्न थाली तो मिले नी है ग्रुप एवं मत कर छ महीना डिले हो छ महीना डिले को छ लाख रुपया होने सीए बंद विद्यार्थी अपर्चुनिटी कस्ट भी तो जोड़िया होते भर तेत्रो लस कर पच्छी गए होते भैन देखि तो नुन भाग के बेटर भो भिस्बाब ग्रुप वाइज जाने हो तर अ ग्रुप वन टू या तस्त भाई अभी फुल फ्लेज करने हाई तके ओके रिजल्ट को बारे में यह मोड को सिलेक्शन को मैं भनी हाल तब अस पच्छी अज अगर बढ़ऊ अ बुक्स को कुछ सब गुरुकूल ने डेवलप करता रेस्पेक्टिव टीचर ने लेखे किताब पाँच जल्द पढ़ाने वहाँ नहीं किताब लेख् पर्च भब किब गुरुकूल ने नहीं डेवलप कर डेवलप्ड बाई गुरुकूल है थ्रू रेस्पेक्टिव टीचर्स तो किताब नहीं पाँच ये किताब बाहेक अर के हेन पर्देन किन्न पर्देन इवन सजेस्टेड भी सब है मेन स्ट्रीम लाइन का किताब तो दिने नहीं भाई सजेस्टेड एक्जाम में आया कोईसन एंसर को संगालो भी तब्न हो ये सब कुछ भिडियो बैकअप भी होने भो है भिडियो बैकअप यदि तब भोलि गए फिजिकल पढ़् म सर फुल फिजिकल पढ़् भादा खी भिडियो बैकअप तब चल तो एक्जामसम चल नहीं हमें तीन महीना अगड़ी कोर्स भ्याएपन एक्जामसम यह भिडियो बैकअप चल नहीं रिविजन करने बेला में कसा डाउट भो बुझिएन तो हेरू भद्देश्य दिवन क्लास करने बेला में कोई विद्यार्थी के कन्फ्यूजन भो क्लास में हेरू भिस्बाब तो चल नहीं भिडियो बैकअप चल नहीं इवन एक्जाम पच्छी एक्जाम पच्छी एकचोटी एक्जाम बिग्री हाल एकचोटी लास्ट सुध्रुन हूं तो विद्यार्थी तीन महीना एक्सटेन्सन भी रखे हो एक्जाम पच्चीस तीन महीनासम तो भिडियो चल नहीं रहा हो एकचोटी यदि कई गरी बिग्रियो विद्यार्थी फिर सुधरोस्र तीन महीनासम एक्जाम भग तीन महीना फिर एक्सटेन्सन कर रखे भी तब थ्री मंथ एक्सटेन्सन को यही कस्ट में हमी प्रोवाइड कर भिडियो विथ फ्री अफ कस्ट इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगे भिडियो बैकअप को यो उतो भाई के जो हमें लिने फीस हो तेस भित्र ये सब कुछ पर्ने नहीं भे हाई अब अडमिशन कर तीनटा किताब एंट कस्ट रस को मत पाँच अब कोई विद्यार्थी काठमंड भाग बाहर को होने वहाँ अनलाइन ही पेमेंट करें अभी तेस पीछे यहाँ कल कर एकाउंट नंबर मागे पेमेंट करें अभी तेस पीछे तब बुक्स निरेस्ट एयरपोर्ट में मगवा हो गुरुकूल ने नहीं तो किताब पठाई दी तब यहाँ आई रहने पेन है जस्ते किताब सर आने पर्ने हो कि इस पर्देन तब अनलाइन पेमेंट कर दें अस भाउचर पठाइने संबंधी शाखा में एकाउंट्स में हम यहाँ नंबर लीए अस पच्चीस तब किब नेक्स्ट डे ना डिलिवरी भैया है तब को निरेस्ट एयरपोर्ट कह कलेक्ट कर सजिल हेरे तब कि मगवाने अब है कस को निरेस्ट एयरपोर्ट छेन देखिए अब भेहकल बार मगवा तब कोई तो होनी काठमंडू में वहाँ कलेक्ट कर लगाए किताब तेरी चाहिए करने हमें अब तेरे भेहकल बार पठान अलग रिस्क लग् हमें एयरपोर्ट में पठाई दिख तर भेहकल द्वारा करने हो तब कोई कसा भन्न पे कलेक्ट कर दिन लाई हाई तो कुछ अस पीछे गए अब एडमिशन हम फीस के कति हो सर ये फीस कैप टू को ये कुछ जस्ते हम कैप टू में कैप टू में पैला तो आई कैन को रजिस्ट्रेशन करना को आई कैन को रजिस्ट्रेशन करना कोस हजार दुई सौ रुपया लग् यो अगस्ट एंडसम कर सकू पर्ने ये लगने नहीं भाई आई कैन को रजिस्ट्रेशन फीस ये लगने नहीं भो अ गुरुकुल को ट्यूशन फीस चाह एक लाख दस हजार रुपया जो फी हो एक लाख दस हजार 
इस लाय तो पहले ऑयली एडमिशन में ऑयली एडमिशन में ऑयली एडमिशन में जाइए पंद्रह हजार रुपया तेरने आई किताब औरों वीडियो बैकअप इस सब पे कुछ रुपया आलू वो पंद्रह हजार में तीन टा किताब अकाउंट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस प्लस वीडियो औरों सब पे पाया आलू वो तो पहले को लैपटॉप ले रहे उन्हें पढ़ देने एडमिशन करते हैं कोई ले लैपटॉप ले उन्हें पढ़ सके बनने सा के ले उन्हें पढ़ देना तो पहले अलग गूगल ड्राइव में पूरे वीडियो शेयर करे कौन सा त्याग वाला डाउनलोड करे हर ना मिलनी करे तेजस्वी व्यवस्था मिलाई कौन सा यह भरना करना हम तो हरी तेजस्वी लैपटॉप बुक हीरा आया ना पढ़ देना तो पहले घरे बच्चे रहते सब पे वीडियो हर ना मिलनी व्यवस्था करी कौन सा है ना तो एडमिशन करता हरी किताब प्लस वीडियो सब पे after result, marks on this much I one time single payment so big or one of the 10% should only buy 10% discount on the on single payment when I want to do it a kiss time otherwise otherwise do it a kiss time at the early to install meant to the pounds अब बाकी कोई अब क्या पॉन में रैंक में पॉन हुआ ऐसा बंदे की अब रैंक को स्कॉलरशिप पर छुट्टे ही चा सिर्फ फॉर्स रैंक में कोई भी दिया थी पॉरी बंदे की क्या टू पूरी फ्री में पॉन ना सुकून जा टू देखी फाइव देखी रैंक में पॉरी ऐसा बने सिक्सटी परसेंट ऑफ सिक्स टू टेन पॉरी ऐसा � यो तो छोड़ नहीं इतने टेन परसेंट तो वन टाइम पेमेंट में प्लस फेरी पचास परसेंट नतीजा बंदा मार दीजिए बने टेन परसेंट एक्स्ट्रा इस तक कुरा आ रहा है उस हंदेशन ती फीस आ रहा है तो ऑयली से तो बाहर ले मेन कुरा क्यों बंदा हरी जून बाईस बड़ा क्लास होन्चा जून बाईस बड़ा क्लास होन्चा � यो त्यो करने ही ना फेरी पौषी यो गर्म ला पौषी रिजल्ट आप इसी गर्म ला यो त्यो करने वन ठुलो भूल उनसा तो जिंदगी में ना सुधारी ना सकने भूल होते हो तो करने ही ना अहिले बड़ा ज्वाइन करने अरे पंद्रह हजार रुपए तेरे रह मजाले पढ़ दे थाने घर को नियास रुपए नहीं मेटने घर को आनंद रुपए नहीं � है अब बाकी अब जून 22 में चाहिए नोट्स के कॉस्टरी बनाऊंगे सब्जेक्ट वाइज को नोट्स कॉस्टरी बनाऊंगे कती मोटो कॉपी की नहीं सब एक उरा आर कुछ हालफल मैं 22 जून 22 में ओरिएंटेशन क्लास में फेरी तब आया ला जो दिन भरना बनु बागा भी दिया चला रहेरा फिर छुट्टे तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बन र वीडियो क्लासेस और कौशल लेने कौशल क्वेश्चन सोचने तो डिस्कशन प्लेटफॉर्म में अपन तब वाला शेयर करो ला देखाऊं जो ट्रैक करो रू बने आ क्यों तो कुछ अपन तब वाला तो स्क्रीन शेयर करो देखाऊं जो आई ना वीडियो कौशल यार नहीं सब पे कुछ आ रहा है यार स्पेसिफिक वाला तब यार कुछ वीडियो संगर अन्य वगैरह बड़ा ही इंचा, ठीक हो? तो ये सब पे कुरा आरु तब पहला साइनी कुरा आरु में ले भाने, ये वाला सब्जेक्ट मैटर को आप कॉस्टिंग को बारे में तो खाल खासे तब पहला डिटेल में पच्ची पढ़ाई नहीं आली इंचा, और ये जैसे मेज़र तब पहले भन्नी कुरा आरु से माले सर सर्दी तब पहला सर सर्दी बता� सात महीना टाइम छ तीन महीना अगड़ी हमें कोर्स सकने हो एट एनी कस्ट तीन महीना अगड़ी सकते रिविजन तीन टाइम करूँ पर्ने रही है सात महीना में कोर्स भ्यान पर्यटन बीच में दस तिहार ये बीबीएस को सब घटा सात महीना में कोर्स भ्यान पर्यटन तो कोर्स भ्यान को लगी दैनिक रिट्विन यदि फिजिकल क्लासेस करने हो यो क्लास लिख पर्ने रहे इवन तब अनलाइन क्लास लिखने भो लगभग दिन में चार देखि पांचवटा भिडियो हेन पर्ने टारगेट आई नहीं हाल इवन अ तब जो तीन टाइम मात्र पेपर पढ़ाने कुरा में चार देखि पांचवटा भिडियो दैनिक टारगेट दिए हेरी पढ़ाइन तब अलग दैनिक चार देखि पांचवट भिडियो हेन ही पर्ने खाल को पात्र बनाएर तेज टारगेट दी ते भर तो हेन पो अस मोड को टिल रिजल्ट अनलाइन मोड तीन टा सब्जेक्ट मत एफ्टर रिजल्ट तीन टा अप्सन जो अप्सन आपूला ठीक लग् चूज करने बुक्स सब गुरुकूल ने दिखा यहीं काठमंडू में होने यहीं आप कलेक्ट करना आने बाहर को कसई द्वारा या हमें फोन कर नियरेस्ट एयरपोर्ट में डिलिवरी लिख सकू अस पे फीस को भाई हाल फिफ्टीन थाउजेंड अल एडमिशन में बाकी रिजल्ट पच्चीस हेने कुछ भाई लब तब कोईरी मत कोईरी लिद्दु 
है कई छान बने तो पहले बन गया था ये तो ये तो पहले को माथी आह सर बने से एडमिशन करना आऊं तो लैपटॉप लेना आऊं ऊपर ना है लैपटॉप लेना आऊं ऊपर नहीं करा मतलब आई क्लियर करो लैपटॉप लेना आऊं ऊपर देना त्यों तो पहले लाई गूगल ड्राइव में शेयर करनी हो घरे घरे डाउनलोड करो यार ना मिनी तेज़ तो बात है ना बंद सा मोबाइल बाढ़ा होने किन्हें कि यो दस पंद्रह मिनट का कुने गीत ऐरे को अस्तो ताईने कुने सीरियल ऐरे को अस्तो ऐने तेत्रा तेत्रा डेट डेट दो दिन घंटा का वीडियो उन्चन आईना बिस्तर हम ढालगी ढालगी चाहिए तो पहले मोबाइल बड़ा ऐरे उन्चा तेवे लाये बड़ा फेसबुक का नोटिफिकेशन ये तब बहुत सा टेंगम बहुत सा ये तब ऐरन एकदम बयान उठे रहा है ना साढ़े छह बजे ही क्लास होने से भन्नी तारीख का ले खाना खानु वंदा करी दूसरा सब्जेक्ट अन्य खाना खाई सके शीतेश को हल्का उम्मक अंते फेरी दूसरा दूसरा वीडियो है ना अंते इस पर ची फेरी खासा से खा रहे उठा ऐसे रिगर पांच छोटा वीडियो दो इन्हीं केर दे जाने एकदम ऐसे ये बारे मोबाइल बड़ा यार नहीं बननी होते हैं ना मोबाइल बड़ा यार ना सकी देना तेरा तेरा वीडियो रही यार नू पढ़ने में जब मोबाइल तात ला चार्ज कर दे यार नू वाला फेरी को तब पढ़ के ला बनने रिक्स है ना ते बारे ये सब एक बार आरु करें मोबाइल बड़ा है लैपटॉप बड़ा यार नू अनेक समय गोई शक्या उनसे अनेक कौशल फरक होने दा गलत बातो हिन्दे ना हिन्दे के सही बातो नहीं हिन्दे ते वर तो लैपटॉप जुगाड कर यहाँ ना पड़े टाइम छान दे चाह बाईस तारीख बाढ़ आप लाई लैपटॉप जुगाड कर रहनु पड़े वीडियो एक्टिवेट कर रहनु पड़े किताब आप उसमें उन्हें पड़े एकदम � चले जाने हो, है? ओके, अब और कुछ चाहिए, बीबीएस को करें मलिक बनियाले केस कॉस्टो वाला सा बनिसी एडमिशन, हाँ, वीडियो फाजी फिजिकल क्लास होना है, हरी पनी वीडियो बैकअप पाएं इंचने, है ना प्रोजेक्ट खाना वीडियो क्लास से कोशिरी पाऊंने, सब पे तब अलाय गोल ड्राइव में शेयर करेंगे उन इवन तब अनलाइन बड़े करूँ भाजपा भी तब फोन कर संपर्क कर तब सपोर्ट कर भिडियो क्लास के कसरी दिने या अंत्यानी सब कुछ एडमिशन होना साथ यहाँ बड़ सपोर्ट भैया मोबाइल बड़ा हेन मिले तर मोबाइल बड़ नहे भाई मेरे सजेसन चाहिए ओके बीबीएस अस्त नहीं एडमिट कर बीबीएस को स्टडी मेटेरियल तब आई सक कलेक्ट कर बीबीएस को कई समस्या भैन एडमिशन कहले कराने मैक में अपने एक्सेस करा दिनों ना मैक में एक्सेस चाहिए ऑयली अब त्यों चाहिए मैक में रिकॉर्डेड क्लास सर सरू मैक में चाहिए तो उपलब्ध था ही ना तो वाले विंडो बेस नहीं लीनू पार नहीं होना चाहिए तो मोबाइल में चाहिए मिलता आईफोन में डायरेक्ट तो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ना चाहिए तो मैक म ला ओके और क्या ही सोचना पड़ने चाहिए तब अलग ही स्पेसिफिकली ला सोचना सब है अब मैं बनी कुरा आरुष सब ही टुंगे ही सके अब तब अलग के कोई रिच हाउ स्पेसिफिक बने चाहिए सर पहला नहीं फिफ्टीन थाउजेंड तीरी सौ के कुले के करने तो ये नुपार देना तब अलग पहले तीरी सौ नुपार थे और ये दिकी बाइजेंस तब अलग रिजल्ट यहाँ आरा नया फॉर्म भरना चाहिए पढ़ेगे, है ना? तीरी रहनु पड़े ना पैसा। लारू के इच्छा और सोचनु पड़ने को रहा रो? हाँ? लास अबे क्लियर बने आई ना अब तुरंत ही फटाफट करने अब यो पाँची करचु यो त्यो बने रा बस दे ना बस ने प्लीज यो ठुलो बोलूँ जा यो पाँची करचु रिजल्ट पाँची हरचु यो त्यो करनी � कुने ही पनी सॉल्यूशन चाहिए ना आमी लास्ट आर में तीसरे तन कहे रहने सकते ना ऑयली ही वरना करने ऑयली आमले बने को मोड में चिट पटापट पढ़नी हो आई ला 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 सब पे कुछ आरु बनियो अब विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स चाहिए ना तब आरु को कैप टू जोर्निंग को लाइक बने एकदम ही विश यू ऑल द बेस्ट 
कई क्वेश्चन छे भन्न ठीक है ल बाय गाइज Time flies, but memories remain. Memories that remind us of where we came from and how far we've come. As a young boy, I was always fascinated by numbers. way they could solve problems and create possibilities my parents always told me to chase my dreams and never give up and with their support i set out to achieve my goals Today, after years of hard work and dedication, I'm not just a chartered accountant, but a better person as well. Thanks to Gurukul CA for supporting me throughout my journey, and to all young people out there with a passion for numbers and a dream to succeed. Keep pushing forward and never give up. Gurukul CA, committed to excellence.